ተናሰልኝ ቋን ወደ የሚዲ ሚዲያ በሰላም መጣችሁ የሚዲ ሚዲያ መራዳት መለካት እንዲሁም መከውን ቤስ ወይም በስራ በመለስ ላይ አተኩሮ ይሰራል ለመረጃ ተጋብ ለማስረጃ መልቶ አስወና ውሳኔ በአፍሪካ ቀንድ የራሱን አስተዋጽኦ ለማበርከት ይታጠራል በቀጥታ በዩቲዩብ እና በፌስቡክ ላይ እንገኛለን ማስተናገዳችሁ ጌታችሁ አስፋ ነኝ ለብዙዎች እንዲዳረስ ሼር አድርጉ ሰብስክራይብ አድርጉ ላይክ አድርጉ ተመልሰን መጣል ደጋሚ እንኳን ነው ወደ የሚዲ ሚዲያ በሰላም መጣችሁ ዛሬ ምናገረው ሰላም የሰላም ትሪ ምን እንዴት በማን እና ለምን በሚል እናገራለን የዚህ ራስ ዋና መነሻና ከየንትሪ ካደረጉት አንዱ ታዋቂው የፖለቲካ ሰው አቶ ልደቱ አያሌው ከኔ ጋር ናቸው በቀጥታ አቶ ልደቱ እንኳን ወደ የሚዲ ሚዲያ በሰላም መጡ በጣም ነው ማመስግን ነው እንኳን እንደና ቆይ ይሄኝ ጌታቸው ስለጋ በስክሪን ከልብ ነው የማመስግን ነው በጣም ጥሩ እርሶ ማስተዋወቅ ያው ምሽስ በጣም አላስፈላጊ ጉልበትና ጊዜ መጨረስ ነው ግን አንድ ዝብሎ እንዲያው ጉጉት የፈጠረብ ነገር አለ በዚህ ሰሙን በዚህ ሰሙን ነው እንዴት ወለዱት አዎ ተሐሳስ 29 ነው በኢትዮጵያ አቆጣጥር ማለት የገና ቀን ለዛ ነው ልደቱ የተባልኩ አ በዛ በዛ ጠርጥር የነ ማለት አንድ አንድ ሊ ብዙ ቦታ ሄጃለ ብዙ ቦታ ነው ሪያለው ልደቱ ይባል ሌላ ስም ሰምቼ አይቻ አላቅም ግን አሁን ዝም እየቀደም ነው አሁን አንድ 10 አምዝ ደቂቃ ይሆንምና ልደቱ የሚለው ጥንቅላት ላይመጠው እና ሰሙን ልደት ነው እንግዲህና በዛ አ ሱብጃ ሳይሆን እኔ እንግዲህ ያው ታቃለ ላሊበላ ነው ተወልጅ ያደረኩት የልደት ጉዳይ ደግሞ ለላሊበላ እንደ ድር ባል ነው የሚቆጠረው ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደበት ብቻ ሳይሆን ቅዱስ ላሊበላም ንጉስ ላሊበላም የተወለደበት ዕለት ነው እና እንግዲህ ከዛ ጋር አያይዘው ይመስለኛል ወይስዎቼ የለት ዕለት ነው የተወለደኩት እና ጧት እዛ ነው ልደቱ የተባልኩት ነገር ግን የመጀመሪያውስም እኔ ነበር በዛ አካባቢ አሁን ግን አሁን 3 4 እንዳሉ ሰምቻለሁ ጌቾ አሁን ዛው ላሊበላ ካባቢ አዋል አይ በጣም ላሊበላ እንዳሉት ነው በጣም ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶት በሚገርም ሁኔታ ነው የሚከበረው እኔም አንድ አጋጣሚ አግኝቼ ነበር ላሊበላና ልደት በጣም የተሳሰሩ ናቸው አይ ደስ ይላል እንዳልኩት ያው አላስተዋውቀውትም ግን አንድ አንድ ምናልባት እንደ ዳራ ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮች አሉ በያስባሉ ሶ ያው አንዱ በጣም የሚታወቁት ሐሳቦችን በማካፈል ነው የሚታወቁት ምናልባት የሳትኩት ካለ ወደ አምስት መጻፍቶች አሉ ይሄ በ1998 የተጻፈው ያረም ምርሻ እንግዲህ ምርጫ 97 ተደርጎ በአመቱ እንደማለት ነው የሚሆነው ከዛ ሁለት ሁለት ይሄ ምን አልባት ሁለተኛው ወጥም ሊሆን ይችላል ከዛ ፊት አንደኛው ወጥም በዛው አመት ነው የታተመው ወይስ ከዛ ፊት ነው ከአንድ አመት በፊት መሰለ ነው ሁለት ሺህ አንድ እንግዲህ መድሎት ሁለት ሺህ ነው አንደ ሁለት ሺህ ነው የመጀመሪያው የታተመው ሁለት ሺህ ኦኬ ስለዚህ በሁለት አመት ውስጥ ነው እንግዲህ ሁለተኛው የታተመውን ያታተሙት ይሄ የመጀመሪያው ወጥም አልቆ እንግዲህ ሁለት ሺህ ሁለት የታተመው ሁለተኛው ወጥም ነው የበብዛት የሚታወቁበት የሶስተኛ አማራጭ መንገድ ሚሎን የሚያተኩር ከዛ 2007 ከ5 አመት በኋላ ሁለተኛው ወቅት እንቆጣ የቲያትር ፖለቲካ አልቦልታ የሀገራችን የፖለቲካ ገመና በሚል ይወጣል የሶስተኛው ነው 
አራተኛው በቅርብ የሚባለው ከሚባሉት አንዱ ማለት 27 ሲደመር ሁለት እንግዲህ የኛው ዲጂታል ቢሆን ጥሩ ነበር እየቆጠረ እንዴ ሁለት ነው ወረቀት ላይ ሆነዋል 27 ሲደመር ሁለት ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ገነናው ስርዓት በማዋለድ ሂደት ላይ በብዛት የተነበበና የ ለሰውየው ያየበት መጻፍ ይመስለኛል የመጨረሻ ይሄ ነው እንግዲህ ሌላ መጻፍ ከዚህ በኋላ ጽፎ ከሆነ በ2014 ይነግሩናል ጽጦታ ይሄው ነው ይሄው ነው ይሄው ነው እና ይሄንን አንዱ ያው እንግዲህ ሰው እንዲያነበው ነው ሁለተኛ ደግሞ ምናልባት እኔ በኢትዮጵያ ተቃውሞ ፖለቲካ ውስጥ አንዱ እንደ ያልተጻፈ ህግ ተደርጎ ግን እሱን ህግ እርሶ የጣሱት በየማስቦ በበጎ የጣሱት ስልጣን ላይ ያለውን ነው ብቻ የሚታቸው ሁሉም ከያቅጣጫው አነሰን በዛም ትችቱ ስልጣን ላይ ያለው ላይ ትችቱን ያቀርባል እርሶ ያው ተቃዋሚ መተቸት አለበት ከዛም አልፎ ማህበረሰቡ በሚገባው መጠን የሚገባውን ያክል የድርሻን ማንሳት አለበት የሚል እርሶ ይመስለኛል እንግዲህ ያየውትና እንደ መነሻ ጥያቄ እንዲያው ዳራ ለመስጠት ከየትና በምን ሁኔታ ነው የመነጨው ያ ሐሳብ ማለት ለምን ተለዩ እርሶ ወይ እኔ ለምን ተለየው የሚለውን እንተውና ከየት መነጨ ለምን መነጨ የሚለውን ነው ጥሩ ወይ እንግዲህ ነው ምንድነው ያው በልጅነት እድሜ ነው የፖለቲካ ትብል ውስጥ የገባሁት እና ለመጀመሪያ ጊዜ ፖለቲካ ውስጥ የገባሁት ገና በ21 አመት ነው እና ብዙም የፖለቲካ ንባብ ኖሮ እኛ ፖለቲካ መረዳት ኖሮኝ አይደለም በወቅቱ ከነበረው የፖለቲካ ትኩሳት አንጻር ነው እንዲሁ አንድ የፖለቲካ ድርጅት ውስጥ የገባሁት እና የተገኘሁት እና ከዛ በፊት ባለው ጊዜ ከዛም በኋላ ለተወሰኑ አመታት ያገራችን መሰረታዊ የፖለቲካ ችግር ከመንግስትና ከመንግስት ብቻ የሚመነጭ አርገ ነበር ሞስተው ወይ መማሰው እና መንግስት ቢቀየር ሁሉም ነገር የሚቀየር እና ጥሩ የሚሆን ይመስለኝ ነበር እና የችግራችን ምንጪ መንግስት ብቻ አድርጌ ይወስደው ነበር ግን አሁን እንዳልኩህ በዛ አድሜ ተቃዋሚ የሚባል የፖለቲካ ድርጅት ውስጥ ገብቼ በተቃዋሚው ዙሪያ ያለውን አስተሳሰብ ለመረዳት ሲሞክር በዛ የፖለቲካ የትግል ሂደት አማካኝነትም ከህብረተሰቡ ጋራ በፖለቲካ ጉዳይ ግንኙነት ሳደርግና ህብረተሰቡን የበለጠ ለማወቅ ጥረት ሳደርግ በሂደት አንድ ጥያቄ አይምሮ ውስጥ እየተፈጠረ ነበር አይ ለካ ገጁ ፓርቲ ወይም ደግሞ በስልጣን ላይ ያለው መንግስት ብቻ አይደለም የችግሩ አካል ገጁ ፓርቲ ውስጥ ምናያቸው ወይ መንግስት ውስጥ ምናያቸው ችግሮች ተቃዋሚው ውስጥ አሉ። ህብረተሰቡም ውስጥ አሉ። ስለዚህ የኛ አገር የፖለቲካ ችግር ዘላቂ መፍትሄ ሊያገኝ የሚችለው መንግስትን ከስልጣን በማውረድ ብቻ አይደለም። በተቃዋሚው ውስጥ ያሉ ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ እንቅፋት የሆኑ አስተሳሰቦችንም በመጣገል ጭምር ነው። ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ እንቅፋት የሆኑ ስር የሰደዱ አስተሳሰቦችም በህብረተሰባችን ውስጥ አሉ። ይሄንን በመጣገን ነው። ስለዚህ በሶስቱ ማጣጫ ማለት ነው መንግስቱን ተቃዋሚውን እና ህብረተሰቡን የችግሩ አካል አድርጎ ያላየ የፖለቲካ ሂደት ወደ ዘላቂ መፍትሄ አይደርስም የሚል ልምዳሜ ላይ ነው የደረሰው። እና ከመጀመሪያ ከገባሁበት የፖለቲካ ድርጅት ወጥቼ የራሳችንን ፓርቲ ከሌሎች ወጣቶች ጋር ለማቋቋም ጥረት ስናደርክ ወደ አንድ አመት የፈጀ ውይይት አድርገን ነበር እና በመጨረሻ ላይ የደረሰንበት የግምገማ ውጤት አሁን ያልኩ የኢትዮጵያ ችግር መንግስቱን ከስልጣን ማውረድ ብቻ ሊፈታ ይችላል በመንግስቱ ውስጥ ያሉ ገመናዎች ችግሮች በተቃዋሚው ጎራ ውስጥም አሉ በደንብ አሉ እነዚህ ደግሞ የፖለቲካ ኃይሎች በመንግስቱም በተቃዋሚ የሚያሉት ከየትም የመጡ አይደሉም ከህብረተሰቡ የመነጩ ናቸው ራሳቸው የህብረተሰቡ ነጻ ብራቆች ናቸው እንዲህ አይነቱን ለዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ 
እንቅፋት የሆነ አመለካከት አስተሳሰብ ከይትም ባላመጡትም ካደጉበት ከተቀረጹበት ህብረተሰብ ነው ያመጡት የሚል ግምገማ ላይ ነበር እና ኢዴፓን ለመጀመሪያ ጊዜ ስናቋቁ ትግላችን 3 አቅጣጫ ያለው ብለን ይሄን አስተሳሰብ ወደ መድረክ ይዘ ነው መጣ እና በወቅቱ የፈጠረው ድንጋጤ ጫጫታ ከባድ ነበር ምን አይነት ጉዶች መጡ ደሞ አሁን መንግስትን ብቻ ሳይሆን ተቃዋሚን እንተጋላለን የሚሉ ከዛም በላይ ደሞ ህብረተሰቡም ችግር አለበት የሚሉ ምን ጉዶች መጡ ተብሎ በጣም ትልቅ ካምፔይን እየተደረገበት ለብዙ አመት የቀጠለ ማለት ነው እና መነሻው ይሄ ነው ጌታችሁ መልካም ወደስ ውስጥ ምናልባት በተለይ አሁን حزب ስንል ዛለም ትንሽ እንድናወራፍ አልጋለሁ ግን ከዛ ፊት የ በዛን ወቅት አሁን የኢትዮጵያ ችግሮች ብላቹ በግል ያው አንድ ጊዜ ነው ያወራ ነው እንግዲህ ለዚህ ዝግጅት ነግሬው ታለው እና በዛ ሰዓት ከመርጫ 97 በፊት ሰፍሮ ቆጥሮ ይሄ ነው የኢትዮጵያ ችግር ያለ ማለት ይሄ እንግዲህ በዝም ብሎ በንድፍ ሐሳብ ሳይሆን በጽሁፍ አስቀምጦ ይሄ ነው ችግሩ ይሄ ነው ዳራው ይሄ ነው ደሞ መፍቲያው ያለ ፓርቲ የናንተ ነበር እኔ እስከማስተዋወሰው ድረስ ምናልባትም በኋላ አለ ቅንድት ማኒፌስቶ ማኒፌስቶ ሌሎችም ግባቶች ሆነ ይመስለኛልና አሁን ጥያቄው ብዙዎች ደሞ ተቃዋሚዎች ምናልባት እናንተ ጋር ግርታ ያው የሚፈጥርባቸው እንግዲህ ያኔ ማለት ነው የሚታወቀው ዋናው sultan ኒያዝ እንጂ ነው በራሴ የማስተዋወሰው ምርጫ 97 አካባቢ በዚህ በአካባቢ ጉዳዮች ላይ ክርክር ይደረግ ነበርና ክርክር መድረኩን ያዘጋጀው ድርጅት ጋር ሄደው በአካባቢ ጉዳይ ላይ ምን ማለት እንዳለባቸው የጠየቁ ፓርቲዎች አስተውሳሉ ራሴ ማለት ራሳቸው አልተዘጋጁበትም እና አዘጋጅ መድረኩን ምን እንበል አይነት ነገር ማለት ነውና የናንተ ፓርቲ ሰፍሮ ቆጥሮ እንደነበረ አስተውሳሉና አሁን ለዚህ ሰነድ መነሻ መወያ እንዲሆነን በዚህ በፖለቲካ ይወጡ ውስጥ የነበሩት ነገሮች እናነሳ ለ ማለት ያው ስለ እንት ነው የኢትዮጵያ ዋና ዋና ችግሮች ወይም ሰነዱ ላይ አንዱ ጋር የፖለቲካ ተቃርኖዎች ወይም ቅራኔዎች ተብሎ የተገለጹ አሉና ባቶ ለደቱ ይይታ ባሁኑ ሰዓት አንኳር የሚባሉ በአጣዳፊነትም በስር መስደድ አለ መስደድም በወቅታዊነትም ሊላዩዋቾ ይችላሉ ምን ምን እንደናቸው የኢትዮጵያ ዋና ዋና ችግሮች ሰፊ ጥያቄ ነው ግን ይሄ መጀመሪያ ላይ ያልከው እንዳልከው የኛ ፓርቲ ሲቋቋም ያው በወቅቱ የነበረው ፖለቲካ እንዲሁ ዝም ብሎ በአብዛኛው ማለት ነው የመፈክር የመፈክር ፖለቲካ ነው ነበር እና ደግሞ በመክንያት ሚካሄዳል ነበር የመጥራት እና የወደድ ጉዳይ ነው የነበረው ወይ ከኔ ነጥ ጋና ወይ ከነሱ ጋር ነው የሚል ስለዚህ ዝም ብለህ በጨፍን ወይ መንግስቱን ተደግፋለህ ወይ ተቋሚውን ተደግፋለህ ወይ መንግስቱን ተጠላለህ ወይ ተቋሚውን ተጣላለ ይሄ ይሄ ባህል ካልተቀየረና ወደ ምክንያታዊ ፖለቲካ ካልመጣ እና አንድ ነገር سنፈርድ سنበይን በምክንያት ካልሆነ በተጨባጭ ምክንያት ካልሆነ ይሄ ጉዳይ የፖለቲካ ጽንፈኝነትን የበለጠ ያከረረ ነው የሚሄደው እና ከችግራችን እንድንወጣ ያደርገንም ከግጭት እንድንወጣ ከጦርነት እንድንወጣ ያደርገንም እና ከትግል ስልጣን ጻር ወደ መዋቅራዊ ሽግግር ለመግባት አያበቃንም የሚል እምነት ስለነበረ ነው እና በወቅቱ በጁን ፓርቲ ይጭምር የሚሰራቸውን ጥሩ ያልሆኑ ነገሮች በደንብ በመረጃ አስደግፈን ከማንም ባላነሰ የምንተቸው ይሄን ጥሩ ነገር ሲሰራ ደሞ ማበረታታት ውቅና መስጠት ኡነቱን ለማናገር መመጻደቅ አይሆን እንጂ ኛ ነን ይጀምርም በተለይም ደሞ ፓርላማ ውስጥ ሆነን ይሄን በደንብ ማሳየት ይችላል ነበር እና ይሄ የምክንያታዊነት ፖለቲካ ትንሽም ቢሆን በፖለቲካ መድረኩ እንዲታይ ለማድረግ የራሳችንን አስተዋጽኦ አደረገናል በእኛም ነው እና እንዳልከው ወደ 600 ገጽ የሚሆን የፖለቲካ ፕሮግራም ትንታን የነበረ እያንዳንዱ ጉዳይ ላይ ምንድነው ምናስበው ምንድነው አማራጫችን የሚለውን በዛ ደረጃ አዘጋጅ ነው በነገር ላይ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ብቻ አይደሉም በገዢ ፓርቲም ደረጃ የዛ አይነት ዝርዝር ትንታኔ በወቅቱ አልነበረ እንዳልከውም 97ን ብቻ ሲመጣ የቅንጅት ማንፌስቶ የኛ ማንፌስቶ መነሻ ሳይሆን ይሆነው ለኢዴፓ የመርጫ ማንፌስቶ ብለን ያዘጋጀ ነው ያው ኋላ ክንጅትን ስንፈጥር ስሙ ብቻ ተቀይሮ የክንጅት ማንፌስቶ ማንፌስቶ እንዲሆን እየተደረገ እና በአስተ የኛ ፍላጎት የነበረው ያ ሁኔታ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ነበር 
ፖለቲካ ሐሳብ እንዲሆን ጉዳይ እንዲሆን የጥቅም ጉዳይ እንዲሆን ነው አንድ ህብረተሰብ ፖለቲካ ከራሱ ከቤተሰቡና ከአጠቃላይ ከአገሩ ጥቅም ጋር አያይዞ የሚለካው ጉዳይ እንዲሆን ከስሜት እንዲወጣ የማድረግ ፍላጎት ነው የነበረ እንግዲህ ይሄን ለማድረግ የተገደደው ነው ለምን እንደው ከ1960ዎቹ ዎቹ በተለይ ጀምሮ የዚህ የተማሪዎች እንቅስቃሴ ከመጣ በኋላ የማርክሲዝም ለኒኒዝም ሪዮት ዓለም ወደ አገሪቱ ከገባ በኋላ የጽንፈኝነት ፖለቲካ ምን ያህል የገነገነ እንደመጣ አገሪቱን ህዝቡን ዋጋ ያስከፈለ እንደሆነ ስለምን እንረዳ ነበር ያ ችግር ካልተፈታ ፖለቲካችን ከዚህ አይነት የጽንፍ ፖለቲካ ወጥቶ ወደ ድርድር ወደ መቻቻል ወደ ውይይት ፖለቲካ ካልተሸጋገረ የሀገሪቱ አጠቃላይ የዲሞክራሲን ጥያቄ የልማትና የመበጸግም ጥያቄ የሰላምም ጥያቄ የትም አይደርስ የሚል ግምገማ ስለነበረ ነው። ኡነቱን ለማናገር ያ ግምገማችን ትክክል ሆኖ ነው ያየው። በሂደቱም እስካሁን ድረስ አገሪቱ ውስጥ ያሉት ችግሮች ካየናቸው በዛ ረገድ ያለብን ችግር ማዋቅራይ በሆነ መልኩ መሰረታዊ በሆነ መልኩ ሳይፈታ በመቀረቱ እና መሰረታዊ ችግሮቹ ምንድናቸው ካልከኝ እኔ ከፖለቲካ አንጻር ከሆነ እየጠየቀኛለሁ ሁለቱ ነገሮች መሰረታዊ ናቸው ሶስት ነገሮች ሊሉ ይችላሉ አንደኛው የጽንፈኝነት ፖለቲካ ቀድም እንዳልኩ ከ1960ዎቹ የፖለቲካ ሂደት ጋር ተያይዞ በኢትዮጵያ የነገሰው የጽንፈኝነት ፖለቲካ እስካሁን ድረስ ሳይቋረጥ ነው የቀጠለ እሱ ሪኮርድ የሱን ሳይክል ነው አንድ ቦታ ላይ ሊበጽ ወይም ሊያስቆም የሚችል ሂደት አልተካሄደ እና በነገራችን ላይ አስተሳሰቡ ብቻ ሳይሆን በ1960 የፖለቲካ ሂደት አክተሮቹ ራሳቸው በዛን ጊዜ የነበሩት ባንድም በሌላ መልኩ አሁንም ተጽኖ ፈጣሪ አሉ አሉ መድረኩ ላይ አሉ ከነሱ ቀጥሎ የመጣው ትውልድም የነሱ አስተሳሰብ ሰለባ ነው የሆነ ምክንያቱም እነሱ የሚናገሩትን ሲሰማ እነሱ የሚጽፉትን ሲያነብ ነው የሚኖረው እና በፖለቲካ ሊደርሺፕም አካባቢ እስካሁን ድረስ ቁልፍ የሆነውን ሚና የሚጫወተው ያ ጀነሬሽን እና እንግዲህ ያ ያ ጀነሬሽን ከታ መጣው ካልከኝ ከተቀበለው ሪዮት ዓለም ከማርክሲዝም ለኒዝም ጋር የታያዘ የማሌ ሪዮት ሁለተኛ ሶስተኛ አማራጭ አይቀበል በቃ ለዓለም የሚበጀው ለሰው ልጅ የሚበጀው አንድ አማራጭ ብቻ ነው የሚል ስለዚህ ሁለተኛና ሶስተኛ አማራጭ ማየት አይችልም ይሄ ትልቁ ችግር ይሄ ነው እንግዲህ በዛ የፖለቲካ አስተሳሰብ ተኮትኩቶ ያደገ የፖለቲካ ኤሊት ነው ኢትዮጵያን ላለፈው 50 60 አመታት ፖለቲካውን ተቆጣጥሮት ይኖር እና ከዛ ያለ ወጣት አንዱ ችግር ይመስለኛል የጽንፈኝነት ፖለቲካ እስካሁን ድረስ በኢትዮጵያ ገንግኖ ያለ ሁለተኛው ከዛው ጋር ተያይዞ የጽንፈኝነት ፖለቲካ ባልተፈታበት ሁኔታ ከ1983 ጀምሮ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የብሄርተኝነት ስሜት ነው አንድ አንድ ሰዎች በተዛባው ሁኔታ ይተረጉመታል እንዴ 83 እኮ አይደለም በሄራ የተፈጠረው በሄራ ሰብ የተፈጠረው ከዛም በፊት ነበር ይላሉ ስለሱ አይደለም ያወራው ያለው ልክ ነው በሄር በሄራ ሰዎች ነበሩ ድሮ ይያልኩ ያለው በሄርተኝነት በሄርተኝነት ህገ መንግስታዊ ሆኖ ተቋማዊ ሆኖ በኢትዮጵያ የተስፋፋው ከ1983 በኋላ ስለዚህ በሄርተኝነት ደግሞ የታወቀ ነገር ነው የራሴ ለምትለው አካል ከፍተኛ የሆነ ስሜት ተቆርቋሪነት ማሳየት ነው በጋራ ጉዳይ ላይ ብዙም ትኩረት አያደርግም በሄርተኝነት ስለዚህ ያ የጽንፈኝነት ችግር ሳይፈታ በሄርተኝነት ተጨምሩ መጀመሪያ ሰዎች በፖለቲካ አመልካከታቸው ጽንፈኛ አቋም ሲያራምዱ የነበሩ አሁን ምን ተጨመረ በሄርተኝነት ተጨመረ የኔ ቢሄር የኔ ማንነት የሚል ኢኖ ልጁነት ላይ የበለጠ ትኩረት የሚያደርግ ፉክክር ላይ ትኩረት የሚያደርግ አሸናፊነት ላይ ትኩረት የሚያደርግ የብሄርተኝነት ፖለቲካ ኢትዮጵያ ውስጥ ተስፋፋ አንዱ ሌላው መሰረታዊ ችግር ፖለቲካችንን እንደዚህ የግጭት የጦርነት ያደረገብን አንዱ ተጨማሪ ምክንያት እሱ ይመስለኛል እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ ሶስተኛ ለለው የሚችለው የአማራር እጦት ነው አሁን እነዚህ ነገሮች እንዳሉ ሆኖ እነዚህ ነገሮች በፖለቲካ ሂደቱ መሰረታዊ ችግሮች መሆናቸው የተረዳ ሊደርሺፕ ብናገኝ ኖሮ ችግሩ ሊፈታ የሚችልበት እድል ይኖር ነበር ግን አለመታደል ሆኖ ይሄን ችግር በአግባቡ የተረዳ ሊደርሺፕ ላለፉት 50 አመታት ማግኘታቸው የሚመጣው ሊደርሺፕ ሁሉ ይሄን ሂደት የበለጠ የሚያጠናክር ሆነ ነው ይሄ ያገሩ ቁልፍ ችግር ነው ይሄን ካላስወገድን ፖለቲካችን ወደ ጤናማ ወደ ሰለጠነ የፖለቲካ ሂደት ሊሸጋገር አይችልም የሚል 
አማራር ሊመጣ ይችላል እስካሁን ድረስ እና እኔ ሁለት ሶስቱ ነገሮች ጽንፈኝነት በህርተኝነት የአማራር ጥንካሬ ወይም ደግሞ ያማራር ድክመት እነዚህ ሶስት ቁልፍ ጉዳዮች መስኩኛ ከፖለቲካ አጠቃላይ ዩኖ ሂደት አንጻር ነው እንግዲህ ወደ አጀንዳ ከመጣን ያው ሁለት መሰረታዊ ቀራኔዎች ጎልተው ወጥተዋል በተለይ ባለፉት 30 አመታት ቢያንስ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አሁን መሰረታዊ የፖለቲካ ቀራኔ በሁለት መልኩ ሊገለጽ የሚችል ነው አንደኛው የአንድነት ኃይል ወይም ደግሞ የዘግነት ፖለቲካ ተኮር ነኝ የሚል ኃይል አለ ይሄ አንድ ጎራ ነው ሁለተኛው ኃይል ደግሞ በህርተኛው አንድ ኃይል አለ የኢትዮጵያ ቁልፍ የፖለቲካ ጥያቄ የበህር ጥያቄ ስለዚህ سنደራጅ በበህር መሆን አለበት አገሪቱ ስትደራጅ በበህር መሆን አለበት ቁልፉ ጥያቄ እሱ ነው የሚል ደግሞ የበህር ተኝነት አስተሳሰብ ወይም በበህር ፖለቲካ የሚያምን ኃይል አለ መሰረታዊ ሁለት የኃይል አስተላለፎቹ በዚህ ነው የሚገለጹ ችግሩ ግን ሁለቱም ቀድም ያልኳቸው ችግሮች ሰለባዎች ናቸው ሁለቱም ጽንፈኛ ናቸው ይሄን የፖለቲካ አቋማቸው የሚያራምዱት በጽንፈኝነት መንገድ ነው ሁለቱም በህርተኞች ናቸው ስለ አገር የሚያወራው አገራዊ በህርተኛ ነው ስለ በህር የሚያወራው የንኡስ በህር በህርተኛ ነው በሁለቱም በኩል ደግሞ ያገሪቱ መሰረታዊ ችግር ያለመረዳት ያለመገንዘብ ከፍተኛ የሆነ ያስተሳሰብና ያማራር ድክመት አለ እነዚህ ናቸው የሚታዩ መሰረታዊ ችግሮቹ ጌታችሁ መልካም እነዚህ አሁን ምናልባት የሃንድ አመት ሆነው ነው እንግዲህ ፖለቲካ የጀመሩት ወይም በስራት በወጉ የጀመሩትና ያን ጊዜ ምናልባትም ያንጊዜ ሲጀምሩ ምርጫ 97 አካባቢ ከዛ በኋላ ደግሞ የራሱ ምርጫ 97 ያመጣው ልምዳ አለ ከዛ በኋላ ሚያዩት እየተቀየረ መጣ ግንዛቤው ለምሳሌ እነዚህ ወይስ ከመጀመሪያው እንዲያው በዚህ መልኩ ነበር ይሄን ለምለው ለምን እንደው በርሶ ሀዲድነት ያው የሌላውም ለማየት ነው ለምን አሁን ብዙ ጊዜ አሁን ባሁን ወቅት ግራም ይጋባው ሰው ምናልባት በመሰረታዊ ችግሮች የኢትዮጵያ ችግሮች እነዚህ ናቸው ብለው ከርሶ ጋር ይስማሙ የነበሩ ሰዎች በግልጽም በተዛዋሪም ተፈቷል የሚል እምነት ያላችሁ እስኪ መስል ድረስ ያው ሌላ ቦታ ነው ያሉት ያ ማለት ምንድነው እንግዲህ ፖለቲካ ያው ይቀያየራል የታወቀ ነው ይምንም ችግር የለውም ግን እነዚህ ዋና ችግሮች አሁን ዝርዝር እንደያም አልገባንም እንዳሉት ግን ዋና ዋና ከላይ የሚታዩና ስር የሰደዱ የሚባሉ ችግሮች ሲያነሱ የርሶ ተቀይሯል ወይ በጊዜ ሄደት ወይስ እዛው ቆርበው ነው ያሉት ያው ያንን ማወቅ ፈልጋለሁ አሁን እንግዲህ ጌቾ ሁላችንም ያው የህብረተሰብ ውጤት ነን የህብረተሰብ ሲባል ግን ተቀርጸን ምናድገው በአንድ አይነት አቅጣጫ አይደለም ተወልደን እንዳደግንበት ቤተሰብ እና አካባቢ ይወሰናል ሞልድ የሚያረገን እሱ ነው እና እኔ አሁን ቀደም በ21 አመት የፖለቲካ ውስጥ ገባኩ ስለህ አሁን ያለኝ መረዳት ያን ያን ነበርኝ ለምሳሌ እኔ ራስ የማራመደው ፖለቲካ ያኔ በጣም ጽንፈኛ ነበር በጣም ጽንፈኛ ነበር ቀደም እንዳልኩ የችግራችን ምንጭ መንግስት ነው መንግስት ከወደቀ ችግራችን ይፈታል መንግስት ደግሞ ባይ ኤኒ ሚንስ ወደቀ አለበት ብዬ ነበር እና እስከ ጦርነት ድረስ ተካሂዶ መንግስትን ማጥፋት ተገቢ ነው የሚል አይነት ጽንፈኛ የሆነ አመለካከት ነው የነበረ። እና ደግሞ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በህርተኛም ነበር እኮ። አገራዊ በህርተኛ ነበር። ማለት ይችላል። በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የሀገሪቱን ፖለቲካ በምን መልኩ ይረዱታል? ከኔ የተለየ አስተሳሰብ አለ ወይ? በየ ነገሮችን መመረምርበት ሁኔታ አልነበረ ነው ያለው። ስለዚህ ራሴን በህርተኛ ነበር ኢትዮጵያዊ በህርተኛ ነበር እኔ በዛ ወቅት እንዳው የብህር ጥያቄ የሚያነሱ ሰዎች ከብህር ከብህረሰብ ጉዳይ ጋር የታያዘ ፖለቲካ የሚያራምዱ ሰዎች ጤነኛም አይመስልም ይገባል ሆም ብለው አገርን ለማፍረስ የሚጥሩ ሰዎች አድርገ ነበር መመለከት እና በጣም ጥፋተኞች አድርገ ከዛ ማልፎ ልክ አገር የማይወዱ እኮዮች አድርገ ነበር በሂደት ግን እንግዲህ የብቃትም ጉዳይ ከመጣ ያው ከዚህ ጋር የታየ ያገሪቱን ፖለቲካ አላውቀው ነበር ያገሪቱን ፖለቲካ አላውቀው ማለት አገሪቱ ውስጥ ያለውን የፖለቲካ ቅራኔ በአግባቡ አልተረዳውት ነበር ማለት አይ ህዝቡንም በአግባቡ አላውቀው ነበር ማለት ነው እኔ ማቀው እኔ ተቀርጬ ያደኩበትን አካባቢ ነበር 
እኔን የቀረጸኝ ነው እኔን ማንነት የቀረጸውን አካባቢ ብቻ ህብረተሰብ ብቻ ነበር ማቀው ያን እንደ አጠቃላይ የኢትዮጵያ ኡነት አድርገ ነበር ማቀው እኔ ኢኔ ኢኖ ወሎ ወይም ደሞ ላሊበላ ተወልጄ ያደኩት ሰው ተቀርጨ ያደኩበት ሁኔታ አድዋ ተቀርጾ ካደገው ወለጋ ተቀርጾ ካደገው ጅጅ ጋር ተቀርጾ ካደገው ኢኖ በኒሻንጉል ጋምቤላ ተቀርጾ ካደገው የህብረተሰብ ክፍል ጋራ የተለያየ ሊሆን እንደሚችል አላቅም ነበር አይ ኢትዮጵያዊ ስንባር ሁላችንም አንድ አይነት ምልከታ አንድ አይነት ስነ ልቦና ያለን አድርገ የሞሰድ ችግር ነበር ይሄ እንግዲህ ካለማወቅ ነው የሚመነጭ ስለዚህ በሂደት ግን ፖለቲካው ውስጥ የበለጠ ክፍት የሆነ አይምሮ ይዥ ተሳትፎ ሳደረ የፖለቲካ ቅራኔዎች ምንድናቸው የሚለውን ነገር በአግባቡ ለመረዳት ትረት ሳደረ ኢኖ የተለያዩ ህብረተሰቦች ምን ያህል የተለያየ የፖለቲካ አመለካከት እንዳላችሁ ምን ያህል የተለያየ ስነ ልቦና እንዳላችሁ መረዳት ሲቺ ይሁን ለዚህ ነገር ዘላቂ መፍትሄ ምንድነው የሚለውን ነገር ነው በጥልቀት ለመመርመር ስመውከር አስተሳሰቤ በሂደት እየተቀየረ ነው ኡነቱን ለመናገር ኦልሞስት ቦርን አገይን ሊባል በሚችል ደረጃ ተቀየረ ያለው አሁን አይ እና ይሄ በመሆኑ ደግሞ በጣም ደስ ይለኛል ማዝነው ግን ያኔ የነበረውበት ፖለቲካ ውስጥ አሁንም ያሉ ሰዎች ብዙዎች እና አለመቀየራቸው ደግሞ እንደ ጥሩ ነገር ነው የሚቆጥሩት እኛኮ ባላማችን ባቋማችን የጸናንን ጥንትም ዛሬ አንድ ነን ይሏልና እኔ ለውጥን በዚህ ደረጃ ሪዚስት ማድረግ ትክክለ አይመስልም ከሰው ተፈጥሮም የሚቀረን ነው የሚመስለኝና አይምሮውን ነጻ አድርገህ አንድ ነገር ውስጥ ከገባህና በነጻ አይምሮ አንድ ነገር አስብህ ከደረስክበት ያን ሂደት መቀበል ተገቢ ነው ይላል እና ዛሬ ያለውበት ደረጃ እንግዲህ አሁን ማራመደውን ፖለቲካ ተታውቀዋል ለዛ ደርሻል ይሄ ማለት ደግሞ የመጨረሻ ነው ማለት አይደል ዛሬ ያስኳቸው አንድ አንድ አመለካከቶች ነገር ተሳስተው ላገኛቸው ይችላል ስለዚህ ነገም ለበለወጥ አይምሮይ ክፍት ነው ማለት ነው ዝግጁ ነኝ ዝግጁ ነኝ ግን በቃ ለለወጥም ብዬ አንድ ቦታ ላይ ተቸክዬ የመቆም ፍላጎት የለኝም ያ ደግሞ ትክክል ነው ብዬ አላምንም በተለይ በፖለቲካ ሂደት እንደሱ አይነት ነገርም ተገቢ ነው ብዬ አላምንም እና ለውጥ ሁሉ ጊዜም የሚኖር ነበር እና ለውጥ ባግባቡ መቀበል ማስተናገድ ተገቢ ነው አንዱ የፖለቲካ ችግራችን ይሄ ነው ለመለወጥ ፈቃደኛ ያለ ችግር ነው እና እኔ አሁን ባለውበት ተጨባጭ ሁኔታ የኔ አመለካከታለ ይሄ አመለካከት ግን ብቻኛ ያገሪቱ ምድር ነው ብዬ ደሞ አላም ሌሎች ደሞ ሌላ አስተሳሰብ ያላችሁ እና ይቻ ሀገር እንድትቀጥል ከተፈለገ የጋራችን እንድትሆን ከተፈለገ የኔም የነሱ ሐሳብ ውቅና ማግኘት ነው ያንዳችን ብቻውን ተለይቶ አሸናፊ ወይም ተሸናፊ መሆን የለበት ለዚህ ነው ምርጫ ላይ የቀረበ ሐሳባችን ለህزب ያቀርበ ዲሞክራሲ አይቦን አግባቡ አግባ ምርጫ እየተካሄደ ህزب እየመዘነ ሊመርጥ ይችላል ማለት ምርጫ ያስፈልገው እኮ ሐሳቦች ተቃያያሪ ስለሆነ በሶሻል ሳይንስ ዩ نو የትክክል ወይም ስተት ተብሎ ለዘላለም የሚፈረጅ ሐሳብ ስለሌለ ዩ نو ዛሬ የተሳሳተ የተባለው ሐሳብ ነገር ትክክለኛ ሆኖ ሊገኝ ይችላል ዛሬ ትክክል ነው ያለው ነገር የተሳሳተ ሆኖ ሊገኝ ይችላል ስለዚህ አይምሮአችንን ለዛ ክፍት ማድረግ አለብን እና አኔ በጣም ተቀይር ያለው በመቀየሬ በጣም ደስተኛ ነኝ ወደፊት ምጠየራለሁ ማረበው ከሰዎች ጋር ምንነጋገረው ዝምብ የኮ አይደለም የኔን ሐሳብ ብቻ ወደ الناس ለመጫን አይደለም ከነሱ ለመማር የበለጠ ለማወቅ እና አስተሳሰቤን የበለጠ ለመቀረጽ ሻርፕ ለማድረግ እና እኔ ይሄ የሁላችን አፕሮች ቢሆን ጥሩ ነው ብዬ አምናለሁ ጥሩ በጣም ያው እንዳሉት ነው የህይወት እንግዲህ በህይወት ካለን ያው ራስኮ እኛ እንቀየርን ብንል የሚቀየሩ ነገሮች አሉ ግን አስተሳሰባችን ቢቀየር ደግሞ ወሳኝ ይሆናል እንደ እንትኑ ግን በሂደት እንደተቀየሩ ነገሩ ግን አንድ የላሊበላ አይመስለኝ እሱ ግን የወሎ ሰው እንግዲህ ዋርል ይመኮንን የቀየረው ለምሳሌ እሱ እስር ቤት ገብቶ እዛ የሰማው ነው እንግዲህ እንዲጽፍ ያረገው 1959ኙ የሚባል አለ እንደዛ ነው ታሪኩ የሚነበውና ለርሶ ሂደት ብሎታል እንግዲህ በሂደት እንግዲህ ጊዜ በተለያየ ነው ግን የሆነ ጊዜ ላይ እንዲያው የሆነ አጋጣሚ አንድ አንድ ጊዜ የማናስበው ለምሳሌ ለኔ አሁን እንዲያው ይሄ ጦርነት ብዙ ነገሮች እንዳነብ ወደ ኋላ እንደመለከት እና የራሴ ማንዳንድ አስተሳሰቦች እንድቀየር ያደረገኝ ነገር አለ የጦርነት እንግዲህ ለርሶ ነበረ የሆነ ጊዜ እንዲያው 
ሊያጋሩት የሚሚችሉት ጊዜ ወደዚህ የመቀየር ሂደት እንዳለ ሆኖ እንዲያው አንድ ጊዜ አንድ ወቅት የሆነ ጊዜ እንዲጠይቁ ያደረጉት ነገር ነበር ወይስ እንዲያው ተበትኖ በጊዜ ስፋት የመጣ መለወጥ ነው አይ እንግዲህ ቀደም እንዳልኩ መጀመሪያ የገባሁበት ድርጅት ማአህድ የሚባለው ማለት በነ ፕሮፌሰር አስራት የተቋቋመው በነገር ላይ ለፖለቲካ ድርጅትነት ተብሎ አልነበረም የተቋቋመው ያ ድርጅት በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች የነበሩ ያማራ ተወላጆች ከፍተኛ የሆነ ጥቃት ችግር ይደርስባቸው ስለነበር ይሄ ለምን ይሆናል የሚኝ ተቆርቋሪነት ያነሳሳቸው ሰዎች ያቋቋሙት ማህበር ለምን ነው እንችላለን ያኔ የፖለቲካ ድርጅት የምሁን ፍላጎት ማን ነበርአቸው ሙሃላ ምርጫ ቦርድ በፖለቲካ ድርጅት ካልተመዘገባችሁ ህሉና ሊኖራችሁ አይችልም ስላላቸው ነው ወደ ፓርቲነት የተቀየረ እና እኛም ያኔ የገባ ነው እንዴ ለምን እንደሆነ ይሄ የሚሆነ አንድ ህብረተሰብ ተለይቶ የጥቃት ኢላማ ለምን እንደሆነ የሚሆነ ይሄ ነገር እኮ መቆም አለበት በሚል ተቆርቋሪነት ነው እንጂ እውነቱን ለመናገር ያኔ ወደዛ ድርጅትም ስገባ የፖለቲካ አምቢሽን ኖሮኝ አይደለም በፖለቲካ ሂደቱም እንደዚህ ቀጥላለሁ ብዬም አልነበረም እኔ ያኔ ነጋዴ ነኝ ነበር የነጋዴ ልጅ ስለነበር ወደ ንግዱ ዓለም ገብቼ ገንዘብ ሳባር ነው የነበረውና የፖለቲካ ውቀቱም አለ ቢያላምንም ልምዱም አልነበረኝም አምቢሽኑም አልነበረኝም በፖለቲካ እንደዚህ በፍጹም ቀጥላለሁ ህይወቴን የሚወስን ነገር ነው ፖለቲካ ብዬ በፍጹም አላምንም ነበር ግን ባጋጣሚ ሆኖ ነው እንግዲህ እዛ ገባን ነገሮች ራሳቸው ሁኔታዎች እየተቀያየሩ ሳላስበው ሳልጠብቀው ነው እኔ በፖለቲካው ሂደት ራሴን እንደዚህ ለረጅም ጊዜ ያሳለፍኩት እና እዛ ድርጅት ውስጥ ከውጭ ሆነን ድርጅቱን ስናየው የነበረን ግምትና ውስጥ ገብተን ስናየው የተለያየ ሆነ እና ባጭር ጊዜ ሆነ በወራት ውስጥ ነው እኔ በዛ ድርጅት ውስጥ በገባሁኝ በወራት ጊዜ ውስጥ የድርጅቱ የወጣት ክንፍ ፕሬዝዳንት ሆነ ተመረጥኩ አውቶማቲክሊ የፓርቲው ማከላይ ኮሚቴ አባል ሆነ እ በጥቂት ወራት ውስጥ ማለት ነው። እና አንደኛ ያ መሆኑ አስደንግጦኛል። እኔ ምንም የፖለቲካ ልምድ የሌለኝ ሰው የፖለቲካው ቀጥ አለ ይብየ ማለት ሰው እንዴት ሌላ ሰው ጠፍቶ ነው ወይ ወዚ ደረጃ ላይ ደረስኩት የሚለው ጥያቄ ነበር በውስጤ። ግፊት አድርገው ነው ሰዎች እዛ አንድ ገበያ ያደረጉኝ። እና ከዛ በኋላ ግን ውስጣዊ ሁኔታውን ሳስናየው የተበቀ ነው አለ። እንዴ ቀድም ያልኩ ነገር መጣ። ይሄ መንግስት ላይ ገዢ ፓርቲ ላይ አሉ የምንላቸው ችግሮች እዛም ውስጥ በጎላ ሁኔታ እንዳሉ እየተረዳን። እንዴ ምን ማለት ነው? እንዴ ይሄ ይሄ አካል እንዴት አድርጎ ነው የህብረተሰብ ችግር ምን ይፈታው? ራሱ በገዢ ፓርቲ ውስጥ ያሉ ችግሮችን እየፈጸመ የት ሊዘርስ ይችላል የሚል ጥያቄ በወጣቶቹ መካከል ተፈጠረ አይ። እና ጥያቄዎቹን ዲሞክራሲያዊ በሆነ አግባብ ማቅረብ ጀመረ። እና ጥያቄዎቹን ስናቀሩ በበጎ ሁኔታ አልታይ። ልክ እንደ አፍራሽነት ተቆጠረና ጥያቄዎቹን በአግባቡ ከማስተናገድ መልስ ከመስጠት ይልቅ የወጣቱ ምንመራው ሰዎች ላይ የአሉባልታ ወር እየተጀመረ። ይሄ ነው ጥያቄያችንን ባሉባልታ ይሄን አፋችንን ለማዘጋት ጸጥ ለማድረግ ሙከራ አበፍጹም እንደ አይነት ነገር ይገጥመኛል ብዬ ገምቼ አላቀ። ምክንያቱም ያለ ድርጅቱ ጥንካሬ ደህንነት ብለን ነው ያን ሐሳብ ያነሳው ሌላ ምንም ከጀርባ ሌላ ሞቲቭ ኖሮና አይደለም። በጣም በማናምን ወደ ደረጃ ያሉ ባልተዘመቻው በጣም ተጠነከረ ተጠነከረ በተለይ እኔ ስለ ነበርኩኝ ወጣቱን ክፍ መመራው በኔ ላይ በቃ በየቀኑ እየተፈለፈለ በሬ ወለደ አሉ ባልታ መወራት ጀመረ እና አይ ዎስ ሾክድ ደነብኩ ምክንያቱም እንዳሁን ቆዳ ያልደነደነ እንዴት ባልዋልኩበት ባልሰራሁት ነገር ሰዎች እንደዚህ ያሙኛል ብዬ መንጨርጨር ጀመረ እና ያን ነገር ለማስተባበል ምናምን አይ ያ አንድ ሾክ ነው ትልቅ ምላቸው በዶክተር ደረጃ በፕሮፌሰር ደረጃ እዛ ውስጥ ነበሩ የሰባ የሰማኔ አመት አዛውንቶች እዛ ፓርቲ ውስጥ ነበሩ ትልልቅ የሚባሉ ሰዎች እና በዛ ደረጃ ያሉ ሰዎች እንዲህ አይነት የፖለቲካ ኢንትሪክ ውስጥ ገብተው ሳይ አይ ዎስ ሾክድ አይ ለትልቅ ሰው ለተማረ ሰው የነበረኝ አመለካከት ችግር ገጠመ እንዴ ምን ማለት ነው የሚል እንግዲህ እንዳልኩ ወጣት ነኝ ነጭ ወረቀት ማለት ነኝ እና አልጠበቁት እሱ ነገሮችን የበለጠ እንዳስብና በጥንቃቄ እንዳይ እንድመረምር አንድ አይነት አጋጣሚ ይፈጠራል ይመስለኛል እና ከዛ አይነቱ ሾክ ነው ወደዚህ አይነቱ አስተሳሰብ የመጣው ይሄ ነገር እንደገና ምናልባት አንድ አካባቢ ያለ ችግር ነው የሚል 
ግምትም ነበርኝና እንደገና 97 ምርጫ መጥተው ቅንጅትስ ስንገባ በጣም በባሰና በሰፋ ሁኔታ ደግሞ እዛ ላይ ወልቶ እኔ ኦልሞስት ያምልኮት ያህል ማመልካቸው ሰዎች አንቱም ብላቸው ሰዎች ነገር ኢትዮጵያን በጠቅላይ ሚኒስትርነት በፕሬዝዳንትነት ሊመሩ ይችላሉ የሞራል ኢንተግሪቲ ያላቸው በየማስባቸው ሰዎች እንደዛ እንዳልሆኑ ቅንጅት ውስጥ ወኘ ደሞ ተረዳ ምን ያህል ፖለቲካችን ቀደም እንዳልኩ ከጽንፈኝነት ከብህርተኝነት ጋር በጣም የተጣባ እንደሆነ መገንዘብ ቻለሁ እና ይሄም ሌላ ድጋሚ የመጣ ሾክ ነው ለለው ይችላል እንግዲህ ይሄ ሲሆን ደሞ ነጸብራቁ ህብረት ሰቡ ሙስታ ይሄ ነው በሌላ የሚወራው ነገር በሌላ የሚካሄደውን ዘመቻ ቆም ብሎ በመክንያት ለመመርመር ያለ መሞከር በጋዜጣ የሚነገረውን በቴሌቪዥን በሬዲዮ የሚነገረውን አሉባልታ ሁሉ እንዳለ ወስዶ ምንም ሳይመረምር አንተ ላይ ዘመቻ ማድረግ አንተን መውቀስ አንተን መርገም ይሄ ነው አንተን መጥላት ይሄን ሳይ እነዛ አስተሳሰቦች የበለጠ እየተነከሩ መጥቶ ማለት ነውና ነገሮችን ማይበቱ ኔታ በሂደት እየተለወጠ መጣ እንሂን ነው በደንብ ማስታውሰው አይ ወሳኝ ወሳኝ ነገሮች ናቸው ይመስለኛል ደሞ አሁን እኔ እርሶ ጋር ያየሁት በቅርብ ይዜ እንኳን አሁን ለምሳሌ ያሁን ለውጥ የዛሪ 3 አመት ሲመጣ መጻፉም ላይ እንግዲህ አንድ መጻፍ ያጻፈውት ነገር ነው የዚህ አልዋል ታይ መሳሰሉ ነገሮች ጉዳዮች እና ህብረት ሰውን በደም ቢያወቁ ይመስለኛል እነዛ ያንን የሚጠቀሙ ሰዎች ከልህ ቃኑ ማለት ፖለቲካል ይቃኑ ህብረት ሰውን በደም ባውቀው ያንን የሚጠቀሙ ይመስለኛል ለምሳሌ እርሶ ደጋግሞ እና በቀናነት ከታየ እና ደግሞ ኡነት የሚፈልግ ቢኖር ምንድነው ማድረግ የነበረበት ነዛ በተቃራኒ የሚያሰሩትን የሚያወሩትን እርሶንም እኩል ማድረግ ሰጥቶ ያው እንዲናገሩ ማድረግ ነበር ግን ያን ደማይፈልጉ ያው በግልጽ በተረጋጋሚ ታይቷል እና ይሄ ኡነት መናገር ያለባቸው ሰዎች ስም መጥራት የለብንም ግን አንዳንዶች ለምሳሌ ታመው አልጋ ላይ በነበሩበት ሰዓት ለምሳሌ በወቅቱ የቅንጅት ችግር የነገለና የነገለና ያሉ አሉ በቃ አስተውሳለሁ በወቅቱ እና ይሄ ግን ለዛ በተለይ በቃ ተታሎም ይሁን ባለማወቅ ይሁን በተለያየ ምክንያት ብቻ ዝም ብሎ ግር ብሎ የሚሄደውን ህዝብ መታደግ ይችሉ ነበር ማሰብና ሐላፊ ነብይ ነው ኖሮና ይሄ መሰረታዊ ችግር ስለሆነ ነው ስለርሶ ብቻ ስለሆነ ሳይሆን በተደጋጋሚ በየቤተምነቱ በየቤተ በቤተ ፖለቲካው በተምኑ ውስጥ ያለ ጉዳይ ስለሆነ ነው እናነሳው አንድ ግን እንዳሉት እርሶውና የፓርቲ አጋሮቹ ለየት ያለ መንገድ እንዳሉት ነው አሁን መንግስት መደገፍ በነበረበት ሰዓት ባልተለመደ ሁኔታ ለይታቹ የመደገፍ ስትነክሱ ደግሞ ያለ ምህረት ነበርና ይሄን ቪዲዮ ያገኘሁት የዛሬ 9 አመት አፕሎድ የተደረገው ነው ግን ጊዜውን የሚያስታውሱት ይመስለኛልና በአምስት አምስት ደቂቃ ተሰጥቶት ለኔ በጣም አንኳር የሚባሉ ችግሮች አንስተው እዛች ውስጥም ደግሞ መደገፍ ያለቦትን የደገፉበት የፓርላማ ነገር ነውና ላጫው ተውስቲ ከበሩአቱ ወለደቱ አምስት ደቂቃ አሉት አመሰግናለሁ ክብራ ፈግባይ በእኛ በኩል ያለንን ጊዜ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ አስተያየት ከሰጠው በኋላ ለመስጠት ይፈልጋለን አመሰግናለሁ አሰራሩ ስለማይፈቅድ እርሶ መጀመሪያ አስተጣሉ የመንግስት የመንግስት አቋም ነው መጨረሻ ላይ የሚቀርበውና በነገራችን ላይ እዚህ ላይ አስተያየት እንዲሰጥ ፈልጋለ ምን ምንድነው አሰራሩ ወይም እርሶ ማውቀው ነው እንደዛ ምን ነበር የተፈልገው እንደው አውዱ እንዲገባ አው ጌታቸው በጣም ትልቅ መሰረታዊ ችግር ነበር ፓርላማው ውስጥ ይሄ ችግር አሁንም የቀጠለ ችግር ነው ምን ማለት ነው ለፓርቲዎች ወይም ለአባላት ጊዜ ይሰጣል ሐሳብ እንዲያቀርቡ በጣም ውስን ደቂቃ ነው የሚሰጠው ሐሳብ እንት አቀርባለ መጨረሻ ላይ ግን ሐሳብ እንዲሰጡ የሚደረገው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነበር እና ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተናገረ ከው ንግግር ከአውድ ውጪ በመውሰድ ነው አውት ኦፍ ኮንቴክስት በመውሰድ በጣም በተዛባ ሁኔታ የመተቸት ልምድ ነበራቸው እና እሳቸው ከተናገሩ በኋላ የሰጡት መልስ ከአውዱ ውጪ መሆኑን ወይም ትክክል አለ መሆኑን ልናርምበት የምንችል እድላን ነበር 
እና ምን ማለት ነው ኢንተራክቲቭ አልነበረው አሁን የእንግሊዝም ፓርላማ አሰራር ታውቀዋል አይደልና በጣም ኢንተራክቲቭ ነው እና እንደዛ ባለመሆኑ ፌር ያልሆነ አድቫንቴጅ ውስጥ አሉሳቸው ሁሉ ጊዜ የተዛባ ነገር ለህብረተሰቡ ይደርሳል እኛን ይጎዳናል እሳቸውም ባንጻሮ ደሞ ያው ባንጻራዊነት ይጠቅማቸዋል እና ይሄ ትክክል ያልነበረ አሰራር ነበርና እኔ እሱ አሰራር ትክክል አለመሆኑን ለማሳየትም ጭምር ነው እንጂ ኡነቱን ለማናገር አፈጉባዩ እንደማይቀበሉኝ ምንን ትርጥራ አልነበረኝ እና ፓርላማውም ያለ ምክንያት አይደለም የሳቀውና የሚያሳዝነው ግን ያው ጉዳይ ስቲል በፓርላማው ውስጥ ቋሚ አሰራር ሆኖ ቀጥሏል አልተቀየረ መቼ የነበረ ጊዜ አዎ እንዳሉት እርሶም አፈጉባዩም የፓርላማ አባልም ያው የተግባባ ይመስለኛል ያው ስት ሲሰቆ መቼ ነው የዚህ 98 መሆኑ ነው 99 ነገሮች ይነሳሉ ጉዳዮች ሶስቱ ዋና ችግሮች ናቸው እንዲያው ዝም ብሎ በጫረፍታም ቢሆን እንድናነሳቸው ፈልጌ ነው በኛ በኩል አራት ነጥቦች ላይ ነው ትኩረት ሰጥተና ስታይት መስጠት የምንፈልገው የመጀመሪያው የህزب ቁጥር እድገት ጉዳይ ነው የሀዲግ Sultan Kayaz በኋላ የኢትዮጵያ حزب ከ25 ሚሊየን ያላነሰ حزب ቁጥር ጭማሪ ያሳይቷል አሁን ከ2.75 ባላነሰ መጠን ያደገ ነው ይሄ ማለት የዛሬ 20 አመት ከ150 ሚሊየን ያላነሰ حزب ኢትዮጵያ ይኖራታል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ በእያንዳንዱ የመሰረተ ልማት አቅርቦት የሚያመጣው ችግር ግልጽ ነው። ነገር ግን አሁንም በዘንድሮ አመት በቀረበው የሥራ ክንውን ቅድ ይሄ ጉዳይ አልተጠቀሰ። ይሄ ጉዳይ ምንም ትኩረት አልተሰጠው። እኔ በመጀመሪያ ደረጃ ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር እንደ አንድ አገር መሪ በዚህ ጉዳይ ያለውት ፍልስፍና ወይም ቲዮሪ ምን እንደሆነም እስካሁን በግልጽ የታወቀ አይመስልኝ ብዙ ተባዙ የሚል እምነት ሊኖረውት እንደማይችል ገምታለሁ ግን የህزب ብዛት ኃይል ነው ወይስ የህزب ብዛት ድህነት ነው የት ላይ እንደሚያልፍ እርሶ ፊሎሶፊ ራሱ ግልጽ አይደለም ስለዚህ በእኛ እምነት አንድ ይሄን ጉዳይ በሐላፊነት ተረክቦ የሚሰራ ተቋም ሊቋቋም ይገባል ተቋም ብቻ አይደለም ይሄን ከፍተኛ የሆነ የህزب መጠን እድገት ሊቆጣጥር የሚችል ለመቀነስ የሚያስችልን ህግ መውጣት አለበት በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ በአንድ መመሪያ ደረጃ እንዳውም በሚገርም ሁኔታ በገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር ውስጥ ነው የሰነ ህዝብ ጉዳይ ተሸጉጦ የሚገኝ አላስፈላጊ የሆኑ እንደ ማስተዋቂያ ሚኒስተር አይነት ቢሮዎች ሚኒስተሮች ግን በዚህ ሀገር ይያየን ነው ሲሰሩ ስለዚህ እዚህ ላይ ግልጽ የሆነ ለምን እንደሆነ ያልገባው ነው ሁለተኛ የርሃቡ ጉዳይ ነው የዛሬ አመት 6.3 ሚሊዮን ህዝብ ተራባ የሚል ኦፊሻል መግለጫ ሰንተናል አሁን ሰሞኑን በሰማኖ ኦፊሻል መረጃ 6.4 ሚሊዮን ህዝብ አሁን ምርዳት አይፈልጋል የራሁ ጉዳይ ሪፖርት ውስጥ አልተካተተ ክብሩ ጠቅላይ ሚኒስተር የዛሬ 17 አመት የኢትዮጵያ ህዝብ በቀን 3 ጊዜ እንዲበላ እመኛለሁ ብለው የገለጹት እውን ሳይሆን 17 አመት ሆነ እዚ ላይ ሆነን እንኳን አዲስ አቅጣጫ አዲስ ፖሊሲ ያስፈልገናል ብለን ማሰብ መጀመር ለምን እንደሆነ ማን ይችላል ይሄ ጉዳይ ስለምን እንደሆነ ትኩረት ሳይሰጠው በሪፖርት ውስጥ ሳይካተት ይቀርባል ወይ በንግግር ውስጥ ይሄ ግልጽ ይሆን ይገባል ሁለተኛው የሶማሌ ጉዳይ አለ በሶማሌ ጉዳይ ላይ በአጠቃላይ መንግስታችን እየወሰደ ያለው ምርምጃ ደግፈናል ይሄን አቋማችንን በግልጽ አሳይተናል ይሄ ምርምጃ ሲወሰድ ሰራዊቱ በአጭር ጊዜ ከሶማሌ ይወጣል መጀመሪያ በቀናት ነበር ቀጥሎ በሳምንታት ቀጥሎ በወራት አሁን ግን አመታት አለፈ ሶማሌ አከባቢ የተፈጠረው አደጋ ለሀገራችን ጥቅም ምን ያህል አደጋኛ እንደነበር እንረዳለን ወደፊትም በዛ አከባቢ ሊፈጠር የሚችል አደጋ ምን ያህል በጥንቃቄ መየዝ እንዳለበት እንረዳለን ግን አሁን ሶማሌ ውስጥ ያለው ሰራዊታችን መውጣት የለበትም ይቆይ እየተባለ የሚሰጠው ምክንያት የሶማሌ ህዝብ የራሱን መንግስት እንዲያቋቁም እድል መስጠት ይገባናል እየተባለ ነው ይሄን እንደግፋለን ጥሩ ነው ግን በመጀመሪያ ደረጃ ክብሩ ጠቅላይ ሚኒስትር የሶማሌ ህዝብ የራሱ መንግስት ቢያቋቁም ጥሩ ሐሳብ ነው ግን ጥሩ መንግስት ቢያቋቁም ኢትዮጵያ ተመሳሳይ ችግር ሊከሰትባት እንደማይችል እርግጠኛ መሆን ይችላል ነው ወይ ይሄን ጉዳይ የሞት የሽረት ጉዳይ አድርገን ሶማሌ ውስጥ አሁን ከዚህ በላይ መቆየም ይሄ ግልጽ የሆነ መልስ ያስፈልገዋል መካተትም ነበርበት አልተካተተም በሪፖርት ውስጥ አራተኛ የኑሮ ድምነቱን ጉዳይ ነው እኛ የምንመለከተው በመጀመሪያ ደረጃ በዚህ አመት 
በነጭ ጋዝ ላይ ድጎማ ሙሉ በሙሉ እንዲነሳ ሲደረግ ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር አጠገበውት ይኑሮ ድነትን በተመለከተ ጥሩ አማካሪ እንደሌለው ተገንዝበናል በጣም የሚያሳዝን ነው የኢኮኖሚን ጉዳይ የኑሮ ድነትን ጉዳይ የዛሬ አመት سنከራከር እኛ ኢኮኖሚያችን ያያዘው በሽታ ደም ብዛት ነው ስንል ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር የለም በሽታው ጉንፋን ነው ብለው ነበር ከአንድ አመት በኋላ አሁንም ዛቋም ላይ ነው ያሉት ተመሳሳይ ቋም ላይ ነው ያሉት ይሄ ግልጽ በሆነ ሁኔታ እዛ እንትን ውስጥ ሪፖርት ውስጥ ተካቶ መንግስት አስቸኳይ የሆነ ያጭር ጊዜ እና ያረጅም ጊዜ መፍቴ ሊሰጠው የሚገባ ጉዳይ ነው ይሄ የተቀመጠ ነገር የለም ሁለተኛ ከዚሁ ጋር በተያያዘ ዓለም ትልቅ የሆነ ኢኮኖሚ ክራይሲስ ውስጥ ነው ያለው ያ ክራይሲስ በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ላይ ምን እንደምታ ነው ያለው ይሄንን በሚመለከት ሪፖርቱ ላይ ምንም የቀረበ ነገር የለም ዝግጅት ያደረግ ነው ወይ ወዴት ነው የሚወስደው ሌሎች ሀገሮች ሁሉ የተቀናጀው ምንጃ ለመውሰድ ግብ ግብ ውስጥ ነው ጥረት ውስጥ ነው ያለው በዚህ ነገር እኛ የት ላይ ነው አመሰግናለሁ ይሄ መቸም በአምስት ደቂቃ ውስጥ አራት ተጣም ወሳኝ ጉዳዮች ለኔ አሁን ቀጠናዊ ጥቅማችንን እና ደግሞ ሚናችንን የገለጹበት የሱማሌ ጉዳይ ከዛ በተለይ መጨረሻ ላይ የራሃቡ ጉዳይ በቀን 3 ጊዜ መብላት ጉዳይ የኑሮ ውድነት ጉዳይ ምናምን ከ14 አመት በኋላ እንግዲህ ሁለት ሽ ከሆነ ማለት ነው የህዝብ ብዛት ጉዳይ ጌታችን የህዝብ ጉዳይ ለብቻው መለየት ፈልጌ ነው ኦኬ ለምን የህዝብ የነዚህ እንዲያው በቃ ግልጽ የሆኑት እና የህዝብ ብዛት ጉዳይ ከተነሳ እርሶ ዛሬም ይሄን ብሎ የሚያምኑ ከሆነ ማለት ነው በኢትዮጵያ ውስጥ አስቸጋሪ የሚያረጋው እናልባት ከፖለቲካው ጋር ምን ሊያዝ ይችላል ቅድም ካነሱ ታኳር ችግሮች ጋር የኛ ህዝብ ለምሳሌ በግልጽ በደም ዘመቻ የተደረገበት በወቅቱ መንግስት ሆም ብሎ ህዝባ የህዝባችን ቁጥር እንዲቀንስ አድርጓል ብሎ የሚያምን ኤሊት አለ ያው ዝርዝር ውስጥ አንገባ የሚያቆት ይመስለኛል እና እዛ ላይ ምንድነው የሚታየኝ በጣም አንኳር ችግር ቀድም የተነሳን እርሶ አስቀድሞ ያነሱት ነው እዚህ እኔ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ቤተ መንግስት አለ ቤተ እምነት አለ ቤተ ልህቅ አለ ቤተ ህزب አለ እና እኔ ቤተ ህዝቡን ነፃ ነው ማረጋው ከችግሩ ግን ቤተ ልህቁ በሆነ ስሌት በቃ ያወቀም አሰት መሆኑን ያወቀ ቤተ ህዝቡ የሚጎዳበት መሆኑን የሚያወቀ የሚያራምድ ፖለቲካ አለ ብዬ አምናለሁ በተለያየ አቅጣጫ ያለው ከሰሜኑ ከመራቡ ከመስራቁ ከደቡብ ምናምንና የርሱ ወይታ የህዝብ እኔ በጣም ስማማለሁ ምክንያቱም የህዝብ ቁጥራችን በጣም ብዙ ነው የኢኮኖሚ የፈለገው ቢያድክ ያው ሊشافን አልቻለም እንዲያው የህዝብ ቁጥር እንኳን እንትወውና የተመረቀ ቁጥር እንኳን ብንወስድ ከኢንቨርቲዎቹ የሚፈለፈለው ተመረቀ ለዚያም ጥራቱ በቀነሰ መልኩ የሚፈለፈለው ተማሪ ተመረቀ ኢኮኖሚ ሊወስደው አልቻለምና እርሱ ያን ጊዜ በአምስት ደቂቃ ውስጥ ጭቅ አድርገው ያን ሁሉ ችግር እና ወሳኝ ወሳኝ የሆኑ ችግሮች ቀደም የሚያነሳውት የኢትዮጵያ አንኳር ችግሮች ምንድናቸው ወይም ደግሞ እንዲያው ዝርዝር ሳንገባ ያነሳ ነው ማለት ነው ስንል ከዛ ሂደት ነው ያን ጊዜ የነበረውት ግን እዛቤ እስመልሰው ያው የዛን ጊዜ ከነበረው ልደቱ ጋር ያው ሩስቲ ምንድነው እነዚህ አራት ነገሮች የት ነው ያሉት ሰፋ አድርገው ሊያዩት ይችላሉ ምክንያቱም እነዛ ውስንና ቆንጽል ሊሆኑ ስለሚችሉ አን እንግዲህ ያው ያና ስታይት የሰጠሁት በለቱ ከቀረበው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ሪፖርት ጋር በተያያዘ ነው እንደው ያገሪቱ ዋና ዋና ችግሮች ምንድናቸው ብዬ እነሱን ቶሮሊ ለመገምገም ሳይሆን ከሪፖርቱ ጋር በተያያዘ ያነሳቸው ጥያቄዎች ናቸው እና አሁን እኔ በጣም ነው ማመሰግነው በእውነት እኔን ምራሴ አስተውሰኝ ያለ በዚህ መልኩ ነበርው ያቀረቡት የሚለው ይሄን ካየሁት በጣም ረጅም ጊዜ ሆኖኛል እና በነገር ላይ ከ2008 የኢኮኖሚ ክራይሲስ ተፈቱ ላይ መጣ ነገር እንደሆነ አሁን አስተውሻለሁ ያኔ አ አ ከሱ አስተውሻለሁ እና ምንድነው የተነሱ ጥያቄዎች መሰረታዊ ጥያቄዎች ናቸው ሁሉ አራቱም አሁን ባለ ተጨባጭ ሁኔታ ካያቸው የሀገራችን ድክመት ሆኖ የቀጠሉ ነገሮች ናቸው የህዝብ ቁጥር ጉዳይ ኢሃዴክ ሲገባ 48 49 ማክሲመም 50 ሚሊዮን ነበር እንግዲህ ተመልከት በ30 አመት ጊዜ ውስጥ 
ከእጥፍ በላይ ነው አሁን የሚገመተው 116 117 ሚሊዮን የጨመረ ነው ይሄ እንግዲህ ተመልክቶ የፈለገው ነው ያህል ኢንፍራስትራክቸር ብታቀር በተለይ መሰረታዊ በሚባሉ አቅርቦቶች በውሃ በመብራት በስልክ በቤት you know ህብረተሰቡን ማርካት እጅግ እጅግ ከባድ የህزب ቁጥር እድገታችን በዚህ መጠን ከቀጠለ የፈለገው አይነት ጠንካራ ጎበዝ መንግስት እንኳን ቢኖር የህብረተሰቡን የመሰረተ ልማት ፍላጎት በዛ መጠን እና የሥራ ፍላጎት በዛ መጠን ማሟላት አይቻል በጣም ከባድ በጣም የፈለገው ለት ከቀን ለሀገርና ለህزب ጥቅም የሚተጋ ጥሩ መንግስት ራሱ ብናገኝ በጣም በጣም ከባድ ለዛ ነው አሁን ለምሳሌ ባለፉት 30 አመታት ወይም 27 አመት በውሃ አረገት ከፍተኛ የሆነ የማስፋፋት ስራ ተሰርቷል በኤሌክትሪክ በግድብ ግንባታ ከፍተኛ የሆነ ማስፋፋት ተሰርቷል አይ ችግሩ ግን እንደውም የባሰነ ይሆን አሁን አዲስ አበባ ከተማ የውሃ መቆራረጥና እጥረት የዛሬ 30 አመት ከነበረው በላይ ነው ይሆን አይ አቅርቦቱ ጨምሮ ይalle የህزب ቁጥሩ ከዛ በላይ ስለጨመረ ህብረተሰቡን ማርካት አልቻል ነው ማለት መብራት በ100% አይደለም በብዙ ሺህ ፐርሰንት ነው ያደገው አቅርቦቱ ግን የመብራት መቆራረጥ በደርግ ጊዜ ከነበረው በላይ ነው አሁን አዲስ አበባ ውስጥ አይ ለምን ከአቅርቦቱ በላይ እንግዲህ አቅርቦቱ በ100% ባደገበት ሁኔታ እንኳን የህزب ቁጥር እድገቱ በጣም በከፍተኛ ደረጃ በተለይ ከተሞች ስላደገ አቅርቦቱንና ፍላጎቱን ማጣጣም አለበት እና ይሄ ሪሊ በጣም ዋግራ የሆነ ችግር ግጥ ነው እንዴት ነው መፍትሄ የሚያገኘው ሲባል ከኢትዮጵያ ተጀባጭ ሁኔታ አንጻር ጉዳዩ በጣም ከባድ ጥያቄ ነው ውስብስብ ስለዚህ ምን ስትሪክት የሆነ አንድ ሰው ወይም አንድ ቤተሰብ አንድ ልጅ ሁለት ልጅ ነው መወለድ ያለበት ብለ በኢትዮጵያ ተጀባጭ ሁኔታ ህግልና ወጣ እንጂ አስቸጋሪ ነበር ግን አሉ የተለያዩ ስልቶች የተለያዩ አገሮች የተጠቀሙባቸው ስልቶች አሉ ከወሊድ መቆጣጣሪያ ጋር በተያያዘ ከአስተሳሰብ ለውጥ ጋራ በተያያዘ የልጆችን ብዛት ከኢንሴንቲቭ ጋራ በማያያዝ የተለያዩ ስልቶችን መጠቀም ይችላል ግን ዋናው ነገር ትኩረት አድርጎ ያን ነገር መውሰድ ነው መሰረታዊ የሆነ አንድ የሆነ የአገርና የህزب ችግር መሆኑን ዕቅና መስጠትና ችግሩን ለመፍታት አቅጣጫ ማስቀመጥ ያስፈልጋል እስካሁን ድረስ እኛ በዛ ጊዜ ብዙ ለፍልፈናል ምንም አይነት ተጨባጭ ሆነ አርምጃ የተወሰደ ሌሎች ነገሮች በነገር ላይ ማስተዋቂያ ሚኒስተር አላስፈላጊ የሆነ ተቋም ባለበት ሀገር በየተናገር የነበረ ይሄን ማለቴ ስተት እንደሆነ ጠቅላይ ሚኒስተሩ ተችተው ይነበር ያን በለቱ ግን ከወር በኋላ ማስተዋቂያ ሚኒስተር ፈረሰ እና የመንግስት ቃል አቀባይ በሚል ተተካ ኤኒዌይ ቁም ነገሩ ግን ይሄ የፖፕሌሽን ጉዳይ መፍትሄ ሳይገኝ ቀጥሏል ይሄ መስለጣም እጅግ መሰረታዊ ነው መሰረታዊ ችግሩ ደግሞ ምን ሆነ ግን አሁን ወደ መፍትሄው እንዳን ሄድ ቀድም ያልኩ የብሄርተኝነት ፖለቲካ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ሲንሰራፋ የህزب ቁጥር እድገት ራሱ ፖለቲካው አይ ፖለቲካው አይ አደጋው ይሄ ነው በቃ የኔ የህزب ቁጥር ይሄ ነው ያለው የሚለው ከበጀት ምደባ ከፖለቲካው ክንና አንጻር ራሱን የቻለ ፖለቲካው አይ እንግዲህ ከሃይማኖት ጫችን ጋር የታያዘ የራሳችን የሆነ ደግሞ እኔ ቀደመ ዩ ኖ ሁኔታ አለ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አሁን ራሱ የህزب ቁጥር እድገት ፖለቲካ ሆነ የፖለቲካ አጀንዳ ሆነ ለዛ ነው አሁን ኮህዝ መቁጠር እኳን ቻለ ባለፈው ኮህዝ ለመቁጠር ተፈልጎ እኮ እንደ ትልቅ ግጭትና ቅራኔ ሀገሪቱ ውስጥ ቀውስ ይፈጠራል ተብሎ ህزب መቁጠር አቻለ ምክንያቱም የህزب ቁጠራ ሆነ ውጤት ዩ ኖ በዚህ የብሄርተኝነት ስሜት ውስጥ ያሉ ሰዎች የፈለገውን ያለ ወነተኛ ቁጠራ ቢሆን እንደማይቀበሉት እንደማይቀበሉት ትርጥራል ነበር ከፖለቲካችን ክረት ከብሄርተኝነቱ ክረት አንጻር አይ ምን ያህል አስቸጋሪ ስትራክቸራል ችግር ውስጥ እንደገባ ና ይሄ ነው ትልቁ ችግርና አንዱ እሱ ነው የድሮ ውድነት ጌታቸው ያንኛ ስናነሳው በጣም ብዝክተኛ ፐርሰንት ነበር የድሮ ውድነት ድርገት ግን ወደፊት ወዴት ሊሄድ እንደሚችል ተገንዘበል ለምን ያቀርቦትና የፍላጎት ከፍተኛ የሆነ ዓለም መመጣጣትና ክፍተት እንዳለ ተረርተን ይሄ ነገር በአግባቡ አድሬስ ካላደረግ ነው ወደፊት ኢኮኖሚው ላይ ከፍተኛ ጣጣ ያስከትላል ብለን ጥያቄ ሆነ አነሳናና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሄ ምጣና ይሄ ጉንፋን ነው አሉንና በኔ በኩል የለም ጉንፋን አይደለም ይሄ ደም ግፊት ነው የሚል ነበር እስካሁን ድረስ ባልተቋረጠ ሁኔታ በየአመቱ የህزبውን ኑሮ ወደ ሰቆቋቀ ይሮታል የኑሮ ውድነት ሁኔታው ለማናገር 
የህዝቡን ገቢና የኑሮ ውድነቱን አሁን ስታነጻጽር የኢትዮጵያ ህዝብ እንዴት እየኖር እንደሆነ ራሱ በኢኮኖሚ በኢኮኖሚ ቀመር የሚደረስበት አይመስልም እንቆቅልሽ እና ከፍተኛ የሆነ የሀገር ችግር ነው በጣም ከፍተኛ ይሆን በአፍሪካም ባለመ መመዘኛ የኢትዮጵያ አሁን የኢንፍሌሽን ጉዳይ የኑሮ ውድነት ጉዳይ በከፍተኛ ደረጃ ያደገ ነው ያኔ ማድረስ አላደረግ ነው ምስካ አሁን ድረስ አድረስ አልተደረገም በአካባቢው ያለን ሚና ያኔ የሽብርተኝነት ጥያቄ በጣም ከፍተኛ ፕራዮሪቲ ያገኘበት ጉዳይ ነበር ኦፍ ኮርስ አሁንም ችግሩ አለ ግን ያኔ ያል አይደለም አሁን ግን በአካባቢው ያለን ሚና ጉዳይ አሁንም ያለ ተጨባጭ ችግራችን ነው በተለይ አሁን ከገባንበት ጦርነት ጋር ተያይዞ ያ ጉዳይ ምን ያህል ምስክርክሉ ይወጣ እንደሆነ በጥንቃቄ ካልያዝ ነው ምን ያህል አስቸጋሪ እንደሆነ እያየን ነው እና የውጭ ጉዳይን በሚመለከት ደግሞ ከፖለቲካ ጥያቄነት አውጥተን እንደ አገርና እንደ ህዝብ ማሰብ እንዳለብን ለማሳየትም ጭምር ነው የሞከር ነው ያለው ተቃዋሚ ስለሆን ብቻ ገጁ ፓርቲ ያመጣውን አቋም መቃወም የለብንም የሚል አስተሳሰብ ነው ለማራመድ የሞከር ነው ከሁሉም በላይ ደግሞ የዚህ በመግብ እህል ራስ ነው የመቻል ጉዳይ እንዳልኩት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የመጀመሪያ ጋዜጣ የመግለጫ ሲሰጡ አንድ ጋዜጠኛ ኢትዮጵያን የዛሬ 10 አመት ምን ላይ ነው ማየት የሚመኙት ሲላቸው የኢትዮጵያ ህዝብ በቀን 3 ጊዜ ሲበላ ማየት ነው ብለው ተናግረው ነበር ጥሩ ምኞት ነው የነበረውና የሚገርመህ እንግዲህ እሳቸው ይሄን ከተናገሩ 30 አመት ሆነ አሁንም የኢትዮጵያ ህዝብ በቀን 3 ጊዜ መብራት አልቻለ አልቻለ በገጠሩ አካባቢ በተለይ ዝናብ አጥር በሚባለው አካባቢ አርሶ አደሩ ህዝብ ከአመት ውስጥ የ3 የ4 የ5 ቢበዛ የ6 ወር ቀለቡን ነው ማምረት የሚችል ሌላውን የ6 ወር ቀለቡን በሴፍቲ ኔት ፕሮግራም ታቅፎ ወይም ደግሞ ከተማ ገብቶ የቀን ሰራተኛ ሸክል ሰርቶ ነው የሚያሟል እና እንግዲህ ያኔ 6 ሚሊዮን ህዝብ ተራበብዬ እንደ ትልቅ ነገር ነበር ያቀረብኩት አሁን 23 ሚሊዮን ድርሷል አስቸኳይ የሆነ ምግብር ዳታ የሚጠይቀው እና ምን ያህል በርካታ ስትራክቸራል የሆኑ ችግሮች እንዳሉብን ነው ይሄ ሁሉ የሚያሳየው ነው የሚያሳዝነው እነዚህ ችግሮች እንኳን ተለያይተን እንኳን የጽንፈኛ ፖለቲካ የብሄርተኛ ፖለቲካ ያራገብንና እንደ አንድ አገርና ህዝብ ተባብረ ተቻችለን ብንሰራ እንኳን ለት ተቀን ብንሰራ እኮ ብንሰራ ከፊታችን ያለው ችግር እጅግ እጅግ ከባድ መሆኑ ነው የሚያሳየው እና እነዛ ቻሌንጆች አሁንም አሉ ያሳዝነኛል መቀጠላቸው ማለት ነው ያ እ ምናልባት ወደ ሰነዱ መግቢያ እንዲወነን ያ ስለ ፖለቲካ አስተሳሰብ ጎራዎችና የማህበራዊ መሰረት ብናወራ ደስ ይለኛል አንዱ ዚም ምስሉ ላይ እንደሚታየው እንግዲህ ፖለቲካ ማለት እንዲያው ባጭሩ ከመጥቀተ ባለ የሆነ ጥቅም የማህበራዊ መሰረት ጥቅም ሰፍሮ ለክቶ እነዚህ ናቸው እነዚህ ደግሞ ለማስፈጸም እንዲመደረግ አለበት እኔ እንዲያደርጋለሁ ወይ መንግስት እንዲማድረግ አለበት ወይ ስልጣን ቢዝ እንዲያረጋለሁ ነው እንግዲህ በቀላሉ እንግዲህ ካቀለ ነውና እንደዛ ከሆነ አሁን የኢትዮጵያ ቀድም ያው ከዚህ ከቀራኔዎች ጋር ሲያነሱ የብሄርና ከዛ ደግሞ አንድነት ነኝ የሚል የዜጋ ያሉት አለ ምናልባት እሱን ሊደግሙት ይችላል ወይ ደግሞ አጠቃላይ የኢትዮጵያ የፖለቲካ አስተሳሰብ ጎራዎች ቢከፈሉ ምን ምን እንደናቸው አሁን ዲያው ያንዳንዱ እንኳን መከፈል ባቻ ለምሳሌ እንደሚያቆት አሁን ያሉበት ሀገር ያው በዋናነት የሪፐብሊካን ዋለ ምን ምን ማለት እንደሆነ የፖለቲካ ጥቅም እንዴት እንደሚተነት ማህበራዊ መሰረቱ ማን እንደሆነ ይታወቃል የዲሞክራቱም እንደዛ እና በኢትዮጵያ አስቸጋሪ ነው ይታወቃል ይሄ ግን እንዲያው ብንለካ ብንሰፈር ምን የፖለቲካ ጎራዎች ወይ ምን አስተሳሰቦች ነው ያሉት እንዲያው የማህበራዊ መሰረት ያላቸው ምን ላቸው እሱ ማጣያቂ ነው ግን እንዲያው በርሶ መረዳት ወል ያው ቀድሚ ያነሳቸው ናቸው እንግዲህ በዋናነት ማለት ነው እንግዲህ ሌላ ይለም ማለት አይደለም እንግዲህ በዋናነት ሁለት ጎራ ነው ያለው አይህ ጌቾ የሀገራችን ፖለቲካ ትልቁም ችግር ይሄ ነው ሁለት አጀንዳ አለ እንግዲህ ሁለቱ አጀንዳ በጽንፍ ነው የሚደገፈው እና እንግዲህ ሰዎች እዛና እዛ ሆኖ ነው የሚወራወሩት እና ጥቁርና ነጭ ፖለቲካ ነው ያለው እና መhall ላይ ግሬ ኤሪያ ይለም እና በአለም ፖለቲካ ካየክ ቢያንስ 3 የፖለቲካ አስተል አሰላለፍ ይኖራ የቀኝ ኃይሎች ይኖራሉ የግራ ኃይሎች ይኖራሉ እንደ መhall ላይ ደግሞ ይኖራሉ ሊብራል ይሆኑ አማካኝ ሆነ አስተሳሰብ ያላቸው ይኖራሉ ለምሳሌ አሁን እንግዲህ ዛ ነው 
እርግጥ ነው ማጆሪቲ በማግኘት የመንግስትነት ቦታ ብዙ ጊዜ የሚይዙት ሁለቱ ሊሆን ይችላል ግን ሶስተኛም ኃይል አለ እና እንደውም ሶስተኛ ኃይሎቹ ብዙ ጊዜ ኪንግ ሜከር የሚሆኑ አንደኛው ኃይል የነሱ ድምጽ ካላገኘ መንግስት የማይመሰረትበት ሁኔታ ይኖርና በጣም ኢምፖርታንት ይሆናል አሜሪካ ሀገር በጣም እንት ነው ዩኒክ ነው ሁለት ጎራ ብቻ ነው ያለው ልት ይችላል ሪፐብሊካን እና ዲሞክራት ሌሎቹ በድምጽ ደረጃ ይሄን ያህል ኢንፍሉዌንስ ያላቸው አይደሉም በብዙ ሀገሮች ግን አትሊስት ሶስት አይነት ኃይል አለ እኛ ሀገር سنመጣ አሁን ሁለት ነው ያለው ሶስተኛ ኃይል ለመሆን የሞከር ነው እኛ ነበር እኛ ብዙ ማህበራዊ መስረት አለን ማለት አይቻለም አለን ግን በጣም ጠባብና ቀጭን ነው ማለት ይችላል እና የኛ አስተሳሰብ ላልው አንድ አንድ ጊዜ ባለቤት የለው ማሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ጎዳና ዳር ይኖር ላል እና ሁለት ነው ያለው እና ይሄን ካየን ደሞ እንደ ሌሎቹ አሁን አሜሪካ ሀገር ካየን በምንድን ነው የሚለያዩት ካል በተለያዩ ቫልዩ በኢኮኖሚ ጥያቄ በፎሬን ሪሌሽን የሚለያዩባቸው ጉዳዮች አሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን አጠቃላይ የሆነ የሀገረ መንግስት ሂደቱን የሚመለከት መሰረታዊ የሆነ ጥያቄ ያን ነው you know ወርደን ታች የኢኮኖሚ ጥያቄ የትምርት ፖሊሲ ጥያቄ የጤና ፖሊሲ ጥያቄ የማህበራዊ ደህንነት እነዚህ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ኢሹ እንዳይሆኑ ያደረገ ማለት ነው። አጠቃላይ የሀገረ መንግስቱን የስርዓቱን ግንባታ በሚመለከት አገሪቱን እንዴት ትቀጥል በሚለው ጥያቄ በሚመለከት መሰረታዊ የሆነ ቀራን ነው። ይሄም ቀደም ያልኩ በኢትዮጵያ አንድነት እና በዘይብነት ፖለቲካ አምን አለ ይሚን አንድ ጎራ አለ ከዚህ በተቃራኒ ደግሞ በብሄር ማንነት ወይም ደግሞ በብሄር ፖለቲካ የሚያምን ሌላ ጎራ አለ። እነዚህ ሁለት ጎራዎች ናቸው ያሉት። አሁን ያ 1983ቱን የሽግግር ሂደት ካየን ይሄ የብሄር ጎራው የኢትዮጵያዊነት ጎራውን አሸንፎ ስልጣን ያዘበት ወይም ደግሞ ሴንተር ሴንተሩን ፔሪፈሪው ያሸነፈበት ወቅት ነው። አሁን መሆን የነበረበት ምንድነው? 17 አመት ሙሉ በደርግ ጊዜ የኢትዮጵያ ፖለቲካ በብዙ ጣውረድ ውስጥ ነው ያለው። ቀይ ሽብር በሚባል ዘግናኝ የከተማ ልቂት ውስጥ ነው ያለው። በ17 አመት ከፍተኛ የሆነ የጦርነት ሂደት ውስጥ ነው ያለው። አይ ከዚህ የፖለቲካ ቀውስ ወተን ወደ አዲስ አቅጣጫ ለመሸጋገር 83 ላይ ያ ሁኔታ ሲፈጠር መካሄድ የነበረባቸው ጉዳዮች ነበር። ሳና አካሄዳቸው ያለ። አይ ጠንካራ የሆነ በህራይ መግባባት ሊፈጥር የሚያስችል የብህራይ መግባባት መድረክ ያስፈልጋል ነበር። በህራው ይቅም ያስፈልጋል ነበር። ብዙ ቅራኖች ብዙ ጠቦች ብዙ መገዳደሎች አሳለፈ አይ ጥሩ ያልሆነ የፖለቲካ ስሜት ውስጥ ነው ያለው ስለዚህ 83 ኢሃዴክ ድርግን አሸንፎ ስልጣን ሲይዝ እንዲህ አይነት በህራይ መግባባት ሊፈጥር የሚችል የነበሩትን ቆርሾዎች ቂም በቀሎች ይሄ ነው ሊያጥብ የሚችል የእርቅ መድረክ መኖር ነበር እሱን አላካሄድ ምን ሆነ ይሄ በህርተኛው ኃይል የማአከሉን ኃይል ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ አንድነት ኃይል ነኝ የሚለውን አሸንፎ ስልጣን ያ ስልጣን ይዞ ያገሩን መዋቅሮችና ህጎች በእሱ አስተሳሰብ መቅረጽ ነው የጀመረው ምን ሆነ ማለት ነው ስርዓቱ ያሸናፊዎች ስርዓት ነው አሁን በአንድ በኩል ያሸነፉ ኃይሎች ያሸናፊነት ስሜት ገነቡ በሌላ በኩል ደግሞ በሂደቱ ተሸንፈናል ያሉ ደግሞ የተሸናፊነት ስሜት ውስጥ ገቡ ይሄ ቅራኔ መፋጠጥ ጀመረ ባግባቡ አገር የሚጎዳ ቅራኔ መሆኑን አምነን ለችግሩ መፍትሄ ልንሰጠው አልሞከር አልሞከር ነው በመንግስት በኩል የሚያለው ምንም ችግር የለውም አሸንፈዋለሁ የትም አባቱ አይደርስም ከዚህ በኋላም ተመልሶ ይሄ ኃይል ወደ ስልጣን አይመጣም ብሎ በያዘው መንገድ ቀጠለ ተቃዋሚውን ጎራ ይሄን ኃይል አቴኒ ኮስት በሰላምም ይሁን በትጥክት ግን ታገዬ አሸንፈዋል እሱን አሸንፈ በእሱ መቃብር ላይ ሌላ አዲስ የኔን አሳሰብ የሚደግፍ ፍጥረት ገነባል ይሄን ምን አይነት አካሄድ መከተል ጀመረ ይሄ ትልቁ መሰረታዊ ችግር የተፈጠረው እዛ ላይ የፌደራል አከላለሉ ህገ መንግስቱን ሁሉንም ካየ ያሸናፊ ኃይ በራሱ ፍላጎት የቀረጸው ነው ያገሪቱ ህገ መንግስት የኮንሰሰስ ውጤት ነው መሆኑ የነበረው የፖለቲካ ቅራኔዎቹ በአግባቡ ታቀው ታውቀው የፖለቲካ ቅራኔዎቹ በውይይት የሚጫቻሉበት መድረክ ተፈጥሮላቸው ህዝቡ እነዛ ልዩነቶች በአግባቡ አይቶ የራሱን ፍርድ የሚሰጥበት እድል ጀኒውሊ ተፈጥሮለት ህገ መንግስቱና የሀገሪቱ የፌደራል መዋቅሮች 
የኮንሰንሰስ ውጤት ነው ማለት ነበር ያለው። ያሽናፊ ውጤት ሆኖ። አይ አሁን አሽናፊ ያሽናፊነት ስለነቦና ይዞ ከተነ ተሸንፍ ያለው የሚለው ኃይለ ደግሞ ቢተርሊ የተሸናፊነት ስሜት ይዞ ካጠነ። ስካሁን ድረስ ለዚህ ጦርነት ሁሉ ያበቃል ችግር መነሻው ዛሬ አይ 27 አመት ሙሉ የነበረው ፍርዓት በዚህ ረገድ ከህብረተሰቡ ይነሱ የነበሩ ጥያቄዎችን ትኩረት ሰጥቶ ሊፈታቸውል መከረ አንደርማይን አደረጋቸው ዝም ብሎ የጸላት ወር ያደረጋል አድርጎ አያቸው አይ እና በሂደት እየገነገኑ 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 መጡ እና መንግስት ራሱ እነዚህን ቁልፍ የሆኑ የፖለቲካ ጥያቄዎችና ቅራኔዎች አግባብ ባለው መድረክ ከመፍታት ይልቅ የኢትዮጵያን ህዝብ ጥያቄ በነማጥ ጥያቄ ፈተዋለው የሚል የተሳሳት አቅጣጫ ያዘ። ነው። ህዝቡ የኑሮ ችግር ላይ ነው ልጆች አሉት ልጆቹ ማስተማር ይፈልጋል መብላት መጠጣት ኑሮውን ማሳደግ ይፈልጋል ስለዚህ በነማጥ ረገድ ቁልፍ የሆነ ተጨባጭ የሆነ ውጤት ካመጣው የፖለቲካ ጥያቄው ሁለተኛ ይሆናል ሰፕረስ አረጋው ብሎ አመ ይሄ ትክክል እንዳልሆነ በወቅቱ ስንገልጽ ነበር እኔ በተደጋጋሚ በተደጋጋሚ በየክርክር መድረኮቹ የኢትዮጵያ ህዝብ ጥያቄ በልማት ብቻ አይመለስ የኩልነት ጥያቄ አለ የፍትሃዊነት ጥያቄ አለ የዲሞክራሲ ጥያቄ አለ የመልካም አስተዳደር ጥያቄ አለ ያገር ህሉና ጥያቄ አለ የማንነት ጥያቄ አለ ማንነት በብሄር ስሜት ብቻ አይደለም መታየት አለበት ራሱ ኢትዮጵያዊነትም አንድ ማንነት ቦታ ላይ ያገኝ ይገባል። ገዢው ፓርቲ ግን የለም የለማ ጥያቄውን ከመለስኩ ሌላው ችግር ሁሉ ችግር የለውም ብሎ በዛ አቅማጫ ነው የቀጠለ። እና በግልጽ سنናገር ነበር አሁን ምትገነቡት ለማት ይሄ በስሚንቶና ባሻዋ የሚገነባል ለማት ሰባዊ ያስተሳሰብ ለውጥ ላይ ሰባዊ ለማት ላይ ካላ ተኩር ትውልዱ አዲስ የፖለቲካ አፕሮች እንዲስ ካላደረገ የፖለቲካ ቅራኔዎቻችን በፖለቲካ መድረክ እንዲፈቱ ካላደረገ የመቻቻል ፖለቲካ ካልነገሰ ይሄ ምን ገነባው ለማት ሁሉ 20 አመት የተገነባው በአንድ አመት ባንዶሪ ዲናድ ይችላል ዋስትና የለም ስንል ነው የነበረው ሞርት ነው የምታወሩት ነው ስለነ የነበረው ያ ስራአት አየ ሄዶ ሄዶ ግን ታይ ኦልሞስት 30 አመት የተገነባው ግንባታ 29 ወይ 28 አመት የተገነባው ግንባታ በአንድ አመት ከመናምን ጦርነት ምን ያህል ትግራይ ውስጥ አብዛኛው አማራ ክልልና አፋር ክልል ውስጥ ሲወድም ታይ እና ትልቁ ችግር ክፍተቱ የተፈጠረው እዛ ላይ ነው እና እነዚህ ሁለት ቅራኔዎች አሁንም የኢትዮጵያ የፖለቲካ ቅራኔ ማጠንጠኛ ሆኖ ነው የቀጠለ እንግዲህ ባግባቡ መስተናገድ መቻል አለባችሁ እንግዲህ መቻቻል አለባችሁ እነዚህን ለማቻቻል ይሄ ሰነዳችን ውስጥ ስንገባ አብዛኛዎቹ ነገሮች የተቀመጡት ከዛ አንጻር እንዴት አይነት ብሄራዊ መግባባት ይካሄድ ምን አይነት ሽግግር መንግስት ይቋቋም በዛው ውስጥ ወክልናው እንዴት ይካሄድ ምን አመን የሚለው ህገ መንግስቱ እንዴት ይሻሻል የሚሉ ጥያቄዎች ሁሉ እነዚህን ሁለት መሰረታዊ ቅራኔዎች በማቻቻል በማስተራቀ ረገድ ምን ማድረግ አለብን የሚለው ጥያቄ ለመመለስ ከመፈለግ ይመለሱ እሱ ካልታረቀ አሁንም ባሸናፊና በተሸናፊነት አዝሩት የምንቀጥል ከሆነ የትም ምድረሰ ያገሩ ሁሉና ማስተናይ አሁን እየታየ ያለው ነገር ይሄ አ ወደሱ ወደ የትግራይ ጦርነት ከዚህ ከሰነዱ ጋር ወዋናኛነት ለሚተሳሰርና ነሳዋለን ምናልባት ሶስተኛ መንገድ ያሉት አሁን የዚህ ሊበራል መንገድ አንዱ ብዙ ሰው ላስተውለው ይችላል ግን ቢያንስ እኔ ማስተውሰው የዚህ እንዲያም በአገር ውስጥ ብቻ ሳይሆን ያው የዚህ አፍሪካ ሊበራሎች ስብስብም አባል ሆናቸው ነበር አልባት ያለም አቀፉ ያለም 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 ያና አንዱ ግን ያነሱት የኛ ማህበራዊ መሰረቱ የለም ወይ በጣም ስስ ነው ወይ ቀጭን ነው ምናምን ያሉት እሱ ላይ አይደለም ወይ ችግሩ ምናልባት አሁን ማህበራዊ መሰረት እንግዲህ ይዞ እንዲያም አንዱ አንዱ ወቅት አሁን ተስተዋል እንጂ የነገው ፓርቲ የሚልም ተጠቀሙ ነበር በበቃ ዛሬ የለም ያው የሚሰማንም የሚያይንም የለም ከሚል ይመስለኛልና ይሄንን አስተውሰን ግን አሁን እንግዲህ እነዚህ ሁለት እና ሶስተኛ መሃል ላይ እናረጋውና ከሆነ 
የሰነዱን ያዘጋጀው አሁን የናንተ ስብስብ የን ሰነድ ሲያዘጋጅ የኢትዮጵያ ህልውና ተቆጣሪዎች ስብስብ ይባላልና እርግጥ ነው ያው ሰዎቹና አንገልጽም ምናልባት ግን እንደ ዳራ እንዲሆን ስንት ናችሁ ሁለተኛ ደግሞ ከፖለቲካ አስተሳሰብ እንግዲህ በተደጋጋሚ ቃለ ምልሶች ላይ የፖለቲካ አስተሳሰብ ውክልና እንዳለ ያንጸባርቁበት አለ ምናልባት አሁን እነዚህ በሄርተኞች የሚባሉ ወይም በሄርተኮር የሆነ አስተሳሰብ ያላቸው ከዛና እርሶ ለምሳሌ የማሃሎን አርገን ብንወስድ ያንድነት እነዚህ በሙሉ ተወክለዋል እዛው ውስጥ የን ሰነ ስታዘጋጁ ከመላ ጎደላው ተወክለዋል በኩል መጠን ነው ባይባልም ተወክለዋል ግን ሰነዱን سنሰራው በሰነዱ ውስጥ አስተሳሰባቸው በአግባቡ ሊወከል በሚችልበት ደረጃ ነው የሰራ ነው እና ቁጥራችን ብዙ ነው ይሄን ያህል ነው በየ በናገር ባልፈልግም አገር ውስጥም አውሮፓም እዚ ሰሜን አሜሪካም የተለያዩ አካባቢዎች ያለን ሰዎችን በፖለቲካ መለካከታችን በጣም የተለያየ አሁን አሁን ካቀረብ ኩሊ 20 አስተላለፍ አንጻር ራሱ በጣም የተለያየ መለካከት ያለን ነው እና በአንድ አጀንዳ ዙሪያ ነው የተከባባ ነው አሁን አገሪቱ ሌሎቹ ጥያቄዎች ሁሉ አሁን እድሜ ለዶክተር አብይ አህመድ ቅልጦት ሆነዋል ነው ያ ስንታገል የኖር ነው ለዲሞክራሲ ነው ለኩልነት ነው ለማህበራዊ ፍትህ ነው ለልማት ለብልጽግና ነው ግን አሁን ኦሬዲ ያገሩ መከመጫችን ራሱ ሀገር የሚባለው ከፍተኛ የሆነ የህሉና አደጋ አደጋና ፈተና ውስጥ ወድቆ ስለዚህ መጀመሪያ ሀገሩና ህዝቡ ህሉና ኖሮት ካልቀጠለ ሌሎቹ ጥያቄዎች ሁሉ ሁለተኛና ሶስተኛ ደረጃ ነው ስለዚህ ሌሎቹን ልዩነቶቻችንን ወደ ጎን አስቀምጠን ይሄን አገራዊ ህሉና ጉዳይ እንዴት ነው ለመታደክ አንድ አይነት አስተዋጽኦ ማበርከት ምንችለው ከዚህ አደጋ ለመውጣት የሚያስችል ምን አማራጭ ሰላም ሐሳብ ማቅረብ ማቅረብ እንችላለን በሚለው ጥያቄ ብቻ ነው የተሰባሰበ እና በቻል ነው መጣን የኢትዮጵያ የፖለቲካ ኃይል አስተላለፍን በማየት በተለይ በሁለቱ ጎራዎች ውስጥ ያሉ ኃይሎች የሚያነሳቸው ጥያቄዎች ግምት ውስጥ በማስገባት ነው ከውስጣችን በተለይ ሁለቱ ጎራዎች አሉ ሶስተኛው መምልክ አማካኝ ያለው በተወሰነ ደረጃ አለ አው ግን በኩል መጠን ናቸው ለለ አልችልም ሐሳቡ ግን የሁሉንም ሊወክል በሚችል የሁሉንም በሚዛናዊነት ሊያስተናግድ በሚችል መልኩ እንዲቀረጽ ነው ጥረት ያደረገ እንጂ ሁኔታው ለመናገር አንድ ፓርቲ የሚበቃን ሰዎች አይደለም ማሁን ወደ ፖለቲካ ፓርቲ ውስጥ እዛ ስብስብ ያሉ ሰዎች ንግባብነል ሶስት አራት ፓርቲ ውስጥ ንግባብ አይደለም እና አንዳንዶቹ ደግሞ በፓርቲ ፖለቲካ ውስጥም ጭራሽ ገብተው ምመያውቁ አሁንም የሌሉ ናቸው ወደፊትም ደግሞ የፖለቲካ አምቢሽንም የሌላቸው ናቸው እና በስብስብ ስንናገር በዚህ ሂደት ውስጥኛ የአደራዳሪነትም የተደራዳሪነትም ሚና ሊኖርና ይገባል የኛ ሚና ሐሳብ ማቅረብ አማራጭ የሆነ መነሻ ነው ለመሻሻል ለመታረም ለመለወጥ ክፍት የሆነ አማራጭ ሐሳብ በማቅረብ ረገድ አንድ ሚና አንድ አስተዋጽኦና በርከት ነው ሌላ ምን ከጀርባው ጥያቄ ነው አንድ አስተዋጽኦ እናቀርብ ወደዛ አይነት ህብረት አገሪቱ እንድትገባ ለህብረተሰቡ አቅጣጫና አመላክት ነው ኢትዮጵያ አሁን ያለችበት ችግር በጦርነት ሊፈታ ይችላል ዘላቂ አሽናፍ ሊኖረው አይችልም ሌላ የሰላም አማራጭ አለ ይሄን ለመፍታት ይሄንም ማየት አለብህ የሚጠቅምህም ይሄ ነው ብለን በዋናነት ለኢትዮጵያ ህዝብ አፒል ለማድረግ እና በስርዓቱ ላይ በተከናካኝ ኃይሎች ላይ ግፊት እንዲያደርግ እድል ለመፍጠር እና ወደዛ አቅጣጫ ከተሄደ ደግሞ ኢኖ መነሻ የሚሆኑ ስራዎች ለዛ አካል ብናቀርብለት ትልቅ ሸክም ይቀልልታል እገዛ ይሆንልታል ከሚል በጣም ገንቢ ከሆነ ቅን አስተሳሰብ የመነጨ ኦፍ ኮርስ አንዳንድ ሰዎች በቅንነት እንደማያዩት አያለሁ ይሄ የኛ ችግር አይደለም የነሱ ችግር እኛ ሌላ ምንም ማምቢሽን ሌላ ምንም ተልቆ የለንም አገራችን ከሉና ጥፋት ድና የፖለቲካ ልዩነቶቻችንን በሰላማዊ መንገድ በህጋዊ መንገድ በዲሞክራሲ አግባብ እናስተናግድበት ሁኔታ እንዲፈጠር ህዝባችን ከልቂት እንዲድን ከጦርነት ልቂት ከርሃብ ልቂት እንዲድን አገሪቱ ከመፍረስ እንድትድ ከመፈራረስ እንድትድ የበኩላችንን አስተዋጽኦ ለማጥ እንቻላለን ብለን አይደል በዛ ደረጃ ኮንፊደንስ አለ ማለት አይደል አጥማችን ውስን ነው እናቃለን ግን ያ ሀገር ጉዳይ ስለሆነ ተስፋ መቁረጥ የለም አጥማችን የሚፈቅደው ጥረት ማድረግ አለብን ከሚል ውስጣዊ ቁጭት ነው ያለብንን የሞራል ጥያቄ ለመመለስ ነው 
መልካም እኔ የእንትኑ ነው ያነሳው አንድ ትችት ለምሳሌ ትላንሰም ብቻ ነበር ከአንድ የሕግ ምሁር ናቸው ምናልባት የ በዚ በሰነዱም አሁን ባሉትም እንዲያጎራ ከተመደበ ለዚ ለህብረ ቢሄራዊ ወይም ቢሄር ተኮር ወደ ተባለው ውስጥ ሊገው የሚሽሉ ናቸውና ምንድነው ያሉት ያንትችት ምሳሌ ከቃላት አጠቃቀሙ ጀምሮ ቅንነቱን አምነው ማለት ነው እዚ በቀናነት ነው የተነሱት ግልጽ ነው ከሰነዱ ራሱ በቀናነት እንደተነሱ ያስታውቃል ብለው ከተቹ ማን ነው ካወደሱ ካመሰገኑ በኋላ ግን ከቃላት አጠቃቀሙ ጀምሮ ግን ለምሳሌ የብሄርተኛ የሚባለው ማይጠቀምባቸው የማይላቸው ናቾ ኢሜል ትችትና ማለት ወደ አንዱ ጎራ ያደላ ስብስብ ሊሆን እንደሚችልና ይሄም ደሞ ይሄም ራሱ ከልምድ ማለት ኑሯቸው ልምዳቸው ሱስል ሆነ ነው ያንን ቃል የተጠቀሙበት የሚላልና ለዛ ነበር ስብስብ ለማጥራት ያክል ምን ያክል አው ለምሳሌ ምን እንደነበር ያቃል ጌታቸው ለመማር ነው ለምሳሌ የዚ በቃ ያዳኝነት መንፈስ አለው ለምሳሌ ያሁን ከአገር ማዳን የሚለው ማለት አገር እንግዲህ እንመጣበታልን እርግጥ የዚህ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር በተያዘ ብዙ ጊዜ የሚነሳው ኢትዮጵያ ትፈርስም ይባላል ህዝቦቹ አግን የት ነው ያሉት ተብሎ ሲሰላ ግን ያው እሱ ላይ እንደው መጣ መጣለው ጠይቆታ እንግዲህዛብና ከሱ ጋር በተያዘ አንድ አንድ ሁለት ሌሎች ጋር ደግሞ በተያዘ የዚህ ዜጋ አሁን ለምሳሌ የዜግነት ተኮር ሲባል የብሄር ፖለቲካ የሚያራምዱትም እኮ ያው ዜጋ የለም አይሉ ማለት አሁን ዜጋ የሚለው አሁን የዚህ የቡድን የግለሰብ ጋር የሚለው ነው እንጂ ችግሩ እና ከታሪክ ጋር በተያዘ እንዴት ይፈታ ከሚለው እንጂ ልክ እንደዛ የዜግነት የሚለው ራሱ የቃላቱ ለምሳሌ ያው ዘርዝሮ ነው እሳቸው ከሰሜንም ይምጣ ከመራብም ከደቡብም ይምጣ ብሄርተኛ የሚባሉ ማይተከምባቸው ቃላቶች ናቸው እና እነዚህ በሙሉ የሚያሳዩት ሰነዱን ያዘጋጁ ሰዎች ልምዳቸውም የፖለቲካ አስተሳሰባቸው እንዲያም እንድነው የማይታያቸው መኪና ሲነዳ እንግዲህ የማይታየን ቦታ አለ አለ በመስቷት መረዳት ያለብን የማይታያቸው ቦታ እንዳለ ያሳው ያሳብቃል የሚል ነው የሳቸው ትችትና ሊተችው ትችላለሁ እሱ ዌል ምንኛ እንደምን እንዳልኩ ምንድነው ያው እንዳይሆ በግልስም ሰነዱ ላይ አማራጭ የሰላም የሰላም መነሻ ሐሳብ ነው ምንድነው ይሄ የሚያሳየው ምንድነው ትችትን የሚፈልግ መሆኑ ነው ምንም ከትችት ተጠቀማለሁ ብሎ የሚያምን ሰነድ ነው በግልጽ እንደዛ ደግሞ ብላችኋል ብለናላው እና በበጎነት ነው የሚቀርብን ትችት ምንፈልገው ለምን ቀረበ አንልም እንደውም እንዲቀርብ ነው የሚፈልገው ሰዎች ሰነዱን አንብበው አለን ነው የሚሉት ትችት እንዲያቀርቡ ነው የሚፈልገው በበጎ ነው ምንወስደው እሱ ግን ዞሮ ዞሮ አሁን ካነሳቸው አንጻር የቀረቡት ትችቶች አሳማኝ ናቸው ወይ ካልክ አሁን እየተጠቀስካቸው ማለት ነው ለምሳሌ ሁለቱ ነገሮች ኢትዮጵያ ነው ማዳን ወይ ማገር ነው ማዳን እኔ ምንም ችግር አላይበትም እዚህ ውስጥ ማለት ነው አሳማኝ ሆነ ትችት ነው በእያ አላም ነው ኢትዮጵያ ስንል ደጋግሜ ገድቻው ወንዙን ተራራውን ሸረቆውን ማለታችን አለ እሱ ማየት ይሄዳል ምን ነው ምን አይደለም ነው የትይጣፋ ያወራን ያለ ነው ስለ ህዝቡ ነው ኦኬ እኔ በዚህ ደረጃ መገመት ያለብን አይመስልኝ ስለ ሀገር ስናወራ ስለ ኢትዮጵያ ስናወራ ዋናው ቁም ነገር ለኛ ህزب መሆኑን መረዳት ጥሩ ይመስለኛል ምክንያቱም በዛ ደረጃ ለመረዳት የሚያከተን አይነት ሰዎችም አይደለም እና ቤትም ማለት የተለመደ ነገር ነው ሀገርን ነው የማዳን ጉዳይ ማለት ሌላ ማለት አይደለም ህزب ነው የማዳን ጉዳይ በጦርነት ኮተራራው አይፈርስም ወንዞቹ በጦርነት ኮ አይደርቁም እኮ አይደለም የት ይሄዳል ዋናው ነገር የሰው ልጅ ጉዳይ ስለሆነ የህزب ጉዳይ ስለሆነ ነውና በዛ ደረጃ ባይረዱት የተቹት ሰው ማለት ይሄ ነው ስለ አገር ስናወራ ስለ ኢትዮጵያ ስናወራ በውስጡ አስላለው ህزب ነው ምናወራው በውስጡ ያለው ህزب ደግሞ የተለያየ ማንነት ያለው ህزب በሃይማኖት የተለያየ ነው በብሔር ማንነት የተለያየ ነው በስነልቦና በፍላጎት የተለያየ ነው በብዙ ነገሮች የተለያየ ስብጥር የሆነ ህزب ምንም ትርጥር የለው ማለት ነው እና ሌላ አይደለም እኔ በሌላ ተጽኖ አይደለም ይሄን ያለው ማለት ነው ምን ብለን ልናሻሽ ነው እንደምንችል አላቀ ወደርንም ጠላለም ኢትዮጵያ እንትባል አገር አለች አይደል ኢትዮጵያ በቃ አ ነው ይወራል ያለው 
ኢትዮጵያ እንደሞ ኢትዮጵያ የሚያደርጋት ህዝብ አለ በውስጡ ያለው ህዝብ ነው በውስጡ ያለው ማንነት ነው እና በዛ ቢረዱ ጥሩ ይመስለኛል የዜግነት የሚለው ኦፍ ኮርስ አሁን ለክ በህርተኛ የሆኑት ኃይሎች እንዴ እንደኛኮ ስለ በህረሰብ ስናወራ ስለ ዜግነትን አልካርንም ስለ ዜግነትም ነው እናወራው ይላል አዎ የኢትዮጵያ በህርተኞች እንደሞ ሄደ በጠይቃቸው እኛኮስ በህርኮ የለም አላለም በህር ይጥፋኳ አላለም ይሉ አላደል እንዴ ግን አሁን ባለው ሁለት የፖለቲካ ጎራ ራሳቸውን የሚገልጹት በዚህ መልኩ ነው ብይን እየሰጠን አይደለም ይሄ መሆኑ ትክክል ነው ይያናል ግን ራሳቸውን የሚገልጹት በዚህ መልኩ ነው ያን ነገር አንድ ሰው ስጠት ነው ብሎ ትክክል ነው ብሎ ሊተች ይችላል ችግር የለብን ግን እየገለጹ ያሉት ራሳቸውን በዚህ መልኩ ነው የሚል ነው ያቀርብ ነው እና በዛ መልኩ ቢረዱ ጥሩ ነው ኤኒዌይ እኛ ወደዚህ እንት ትችት ሲቀርብ ዲፌንሲቭ ለመሆን አይደለም ፍላጎት ያለው ያን ካደረግን ሰልፍ ዲፊቲንግ ነው ማለት ነው ምንም ይሄ ሰነድ ተሻሽሎ ለሀገር የሚጠቅም ሊሆን አይችልም ማለት ነው እና ትችት በደንብ ነው የሚፈልጉ አሳማኝው ነው ትችት ማለት ነው ይምጣ እና ምንኛ ከዚህ ውስጥ 50% እንኳን ተቀባይነት ካገኘ ሰየው ነው አንድ ትልቅ አስተዋጽኦ ነው ብለን ነው ምንወስደ እና አሁን እንደዚህ ችት ክፍት ነው የታችሁትንም ሰው ከልብ ነው እኔ ማመሰገን አሁን አንዳንዶቹ እኮ ወይ አብዛኛዎቹ የታችሁ ሰዎች እኮ ጭራሽ ያነቡትም እኮ ጌታችሁ አይደሉም በቃ ነከሌናቸው የጻፉት ነከሌናቸው ያመነጩት ሲባል ተለብለው ስክሪፕቱ አውጥተው ወይ ማይክሮፎን ይዞ የስድብ ጋጋታ ነው የሚያወርዱ እና የሚተች ሰው ነው አደንቃለሁ ምክንያቱም ኮንሰርነር ነው አንብቦ ነው ነው በጉዳዩ ላይ ዋጋ ሰጥቶ ጊዜውን ሰውቶ ያየ ሰው ነው ይተች እና ተጠናክሮ በቀጠለ አለበት ማለት ነው ጥሩ አይ እዛም ትችቱም ላይ የሰማውት እንዳልኩት እንዲያም ለሎችም እዚህ ያልዘረዘርኳቸው በጎ ነገሮች አንስተው ሲያበቁ ነው እና ወደ ወደንቱን ስንሄድ እንግዲህ ተመልካቾቻችን ወደ 11 ገጽ ሰነ ነው መጀመሪያ የመገናኛ ብዙሃንም ክፍት እንደሆነ በሚደግፍም የሚነቅፍም መድረክ እንዲመቻች እና ተወለደቱ ቢያን ስንያ ይውሃቸው ወደ አራት ከሪዮ ጀምሮ 360 ኢትዮ 360 ኦኤምኤን ሌሎችም ጋር ቀርቦ ሊሆን ይችላል እነዚህ ራስ የሙሉ ነው ያዩአቸው ናቸው የቀረቡ ነው ያሉት እና ይሄ ራሱ እንደበጎ የሚታይ መስለኛል ወጦ እንዲያው የሚያነብ የሚያነበው እንደ ፍርጥርጡ ሳይሉ ያው ለመከላከል የሚሆን ለተንተን ይመጣል ከዛ ከመግቢያው በፊት ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚያስተላልፎ መልእክት አለ እሱም ላይ ዲፊት እንዲደረግ ይላልና እዛ ላይ ምን አልባት አሁን ትንሽ አሁን እየቆየ ስለሆነ እንዲያነሱት እንፈልጋው ለነዚህ ያው ለጥሪዎች አድርገዋል ለፖለቲካ ፓርቲዎ ሲቪል ማህበራት መገናኛ ብዙሃን የውጭ መንግስታት እና ለማ ቅጅቶች እና ለኢትዮጵያን ዜጎች ይላልና እስካሁን በተለይ አሁን የውጭ መንግስታትን በተመለከተ እንግዲህ በአማርኛ የተጻፈ ሰነድ ነው እንግዲህ በይፋ የተበተነ ነው ለውጭ መንግስታት ዓለም አቀፍ ድርጅቶች የደረሰበት መንገድ አለ አዎ አቅማችን በፈቀደ መጠን የውጭ መንግስታት በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ አምባሳደሮች አማካኝነት እንዲደርስ አድርገናል የእንግሊዘኛ ተሰርቶ እንዲደርሳቸው አድርገናል ላንዳንድ ዓለም አቀፍ ድርጅቶችም በተለይ በዚህ በ በድርድር ሂደት ውስጥ ተሳትፎ ለሚያደርጉ አካላት አቅማችንን ነው ሁኔታው በፈቀደ መጠን እንዲደርስ ለማድረግ ሞክረናል የተገኘ የተገኘ ግብረ መልስ አለስካው ያው በግልጽ ባይሆንም አንዳንዶቹ በጣም ጥሩ ሐሳብ እንደሆነ ጥሩ መነሻ ሆኖ ያገለግል እንደሚችል ጥሩ ይታ እንደሰጣቸው ይነግሩናል ግን ያው አብዛኛዎቹ እንግዲህ በዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ የውጭ መንደላቸው ያው የዲፕሎማሲ ጉዳይ ስለሆነ ሰነዱን በይፋ ወጥቶ የመደገፍ ጉዳይ ብዙም ላይ አስኬድ ይችላል አንደርስታንድ እናረጋለን እሺ ወደ ይዘቱ ጋ ስንገባ አሁን እንግዲህ ቀደም እርሶ ያው እንዲያው ለኛ ይመጥንም በሚመልስ መልኩ ነው የመለሱ ዘዚ ሀገር ነህ ህዝብ የሚለው ባንድ በኩል ደግሞ ያው ድሮ ፓርላማም ይሁን በተለይ መረከ ታነሱት የነበረው ሁሉም ሰው ያነሳ የነበረው የቅንጦት ወደ መሆን ደረጃ ደርሷል ሲባል አሁን ደ መለኪያ ወይም ሊኬት ይጣራ ከተባለ አገሪቱ ፈርሳለች አልፈረሰችም ትፈርሳለች አትፈርስ ማይነት የሚገርም ነገር ላይ ነው ያለ ነውና ይሄ እርሶ አገር ሲሉ ህዝብ መሆን ወይም ደግሞ የርሶ ስብስብ ያው እንዲያው በማሻማ ነገር ተናግረዋል ግን 
ታዋቂ ሰዎች አዋቂ ታዋቂም እንግዲህ ተምታጣል ግን አዋቂም ታዋቂም የሆኑ ሰዎች ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮ ያው የሚያልቃል ቃል እንጂ ኢትዮጵያ አትፈርስም ያው እኛን አልቃለን እንጂ ኢትዮጵያ ተቀጥላለች የሚሉ አሉ እና ይሄን ዲያው ለርሶ ግልጽ የሆነ ነገር በፖለቲካ መድረኩ ዲያው የህزبውን አለም ያነሳ እንዲያም ያለነው ያቃሉ እንዲያው ማወቅ አለባቸው ምንላቸው ሰዎች ያቀሩ ይሄን ምትቀጥለው ምን እንደሆነች ግራስ ይገባ ድረስ በደም ለሚያስብ ሰው ማለት ነው የሚባልበት ሁኔታ አለና እርሶ ለኩ ይለኩ ቢባሉ አገር ፈረሰ ምን ነው መቼ ነው ምክንያቱም አገር እንዳይፈርስ ነው የሰነድ የተዘጋጀውና አገር ፈረሰ ምን ነው ምንድነው መለኪያ ለምን እዛ ላይ መግባባት ከተቻለ ምናልባት የአጣዳፊነቱም ይሁን ምን ወስ ደው ምርምጫ የተሳትፎም የሱታፌም ሁሉም ነገር ምናልባት ያው ለየት ሊል ይችላል በያስባለው አዎ እንግዲህ ቅድም ያልካት ላይ አንድ ነገር ለማለት እኛ በዚህ ነገር ለምን ባንድ ገመጥሩ ነበር ያልኩት በዚህ ዙሪያ ሐሳብ ያቀርብን ያለ ነው ሰዎች በዚህ ጉዳይ ላይ ያለን አመለካከት ከዚህ ቀደም በተለያየ መድረክ ተገልጿል በሚል ነው ይታወቃል በሚል ነው እኔ ለምሳሌ የብሔር ፖለቲካን በሚመለከት ኢትዮጵያ ውስጥ የብሔር ፖለቲካ አንድ ቁልፍ ጉዳይ ነው መስተናገድ አለበት ብያ ምን አለ ይሄን በተለያዩ መድረኮች ስገልጽ ላይ ነበር ስገልጽ ላይ ነበር ወደርንም ጠላንም ያገራችን አንድ መስረታዊ ቁልፍ ጉዳይ ነው ፖለቲካ መፍትሄ ያስፈልጋል እና በዚህ ምክንያት ሰዎች በብሔር ሊደራጁ ከፈለጉ መብታቸው መሆን አለበት ለምሳሌ በህግ መታገድ አለበት የሚሉ ሰዎች አሉ እኔ አልደግፈም ይሄ ነው መብታቸው ነው የሚል ነው ግን የሌሎች ደግሞ መብት ደግሞ መጣበቅ አለበት ሚዛኑን የተበቀ አሰራር ይኖር ሚዛኑን የተበቁ ህግጋቶች ይኖሩ ሚዛኑን የተበቀ መዋቅሮች ነው ቅድም ያላቸው ሁለቱን ቅራኔዎች ሊያቻችሉ የሚችሉ ሁለቱን ቅራኔዎች ማአከል ያደረጉ ነው ሚድል ግራውንድ ይኖራል ነው እንጂ በሌሎቹ ጎራዎች በኩል የሚነሱት ጥያቄዎች የምናጣጥል ሰዎች አለ እንደሌለ የምንቆጥር ሰዎች አለ ይሄ ይሄ ታወቃል ከሚል ነው አይደለ ነው ነከሌኮ ይሄን ሲሉ ይሄን ማለታቸው ነው ብለ ራስንም ትርጉም ለመስጠት ትችላለ ከሚል ነው እንጂ እንዳልከው በዚህ ረገድ ያለው ያሳሰብ ችግር ኢትዮጵያ ውስጥ ከባር ነው ይገባኛል ማለት ነው ብዙ ሰዎች አንቱ የተባሉ ሰዎች ምንም ብሔር ብሔር ሰው የሚባለው ነገር መስማት የማይፈልጉ ከኢትዮጵያ ፖለቲካ ኢኖ በብሔር መደራጀት በሕግ መታገድ አለበት ብለው የሚያምኑ የወቅቱ ህገ መንግስት ተቀዶ መጣል አለበት ብለው የሚያምኑ ብዙ ሰዎች አሉ በፖለቲካ ድርጅት ደረጃ ታቅፎ ቢታገሉ ማለት ነው እንደዛ አይነት ኃይሎች እንዳሉ እናቃለን ግን በዚህ ዙሪያ ያለ ነው ሰዎች ማብራሪያ መግለጫ እየሰጠን ያለ ነው ሰዎች አቋማችን ይታወቃል ከሚል መንፈስ እንደሆነ ግን ግን እዛ ቤት ውስጥ ቢገባ ለማለት ነው ሌላው ያነሳው ነገር መቼ ነው አገር ፈረሰ የምንለው ወይ ደግሞ የደጋግሜ በዚህ ጉዳይ ላይ ሐሳቤን ለማካፈል ሞክር ያለው ነው አገር የሚፈርሰው አይምሮው ውስጥ ነው ብያ ማለት ጭንቅላታችን ውስጥ ነው በጀመሪያ ነፈርስ በቃ የጋራ ነገር ካጣ የኔነት ብቻ ከነገዘ አን የሰጠቶ መቀበል ፖለቲካ ከተጸየፈ ሁሉ ነገር ለኔና ለኔ ብቻ ካለ ጥሩ ነገር ሲሰራ ምን አደንቀው እኛን የሚመለከት ጉዳይ ብቻ ከሆነ ጉዳት ሲደርስ ምን አለቀሰው እኛን እኛ ወይ ምንኛ የምንለው ህብረተሰብ ብቻ የሚመለከት ከሆነ እና የጋራ ነገር ከጠፋ አገር መፍረስ በዋናነት እዛ ጭንቅላት ላይ ነው መሬት ላይ የሚመጣው ከዛ በኋላ እና ሁለተኛ እንደ حزب ጎራ ለይተን ጠበንጃ ተማዘን መዋጋት ከጀመር ትልቅ ያገር መፍረስ ምልክት እሱ እሱ ነው እና ዋናው በአንድ ሀገር ውስጥ የሚኖር حزب ምንም ትርጥር የለው ልዩነት በውስጥ ይኖራል ልዩነቶቹ ተጠብቀው መቀጠል አለባቸው ውበቱ ናቸው ግን ደግሞ የጋራ ጉዳይ አለ በብዙ የታሪክ መስተጋብር ውስጥ ያለፈለን ልዩነት ብቻ አይደለም ያለን አንድነትም አለ እሱ ለነረሳው ይገባል ቦታ ለንሰጠው ይገባል ሲቻል በሂደት ዋናው አላማችን አንድ የኢኮኖሚና የፖለቲካ ማህበረሰብ መፍጠር ስለሆነ የጋራ ጉዳይ ሆን ተብሎ ብቆ ይፈጣ ባይ ዲዛይን ኦኬ ብዙ ሀገሮች የጋራ ማንነት እኮ ሆም ብለው ፈጥረዋል አይደለም 
ባስገዳጅ ሁኔታ መሆን የለበትም በተጽዕኖ መሆን የለበትም እንጂ ናቹራል በሆነ ሁኔታ የሀገር አንድነትን ሊያጠናክር የሚችል የጋራ ማንነት መፈጠሩ ለአንድ ሀገር አስፈላጊ ነው ለአንድ ህዝብ አስፈላጊ ነው ያ ማለት ግን ልዩነቱን መጨፍለቅ ማለት አይደለም ልዩነቱን በኃይል በተጽዕኖ ማጥፋት ማለት አይደለም እሱ ተገብ ያለው ወንጀልም ነው እና በኢትዮጵያ ተጀባጭ ሁኔታ መሞከርም የሌለበት ማይቻልም ነገር ነው ይማንንም ማንነት በኃይል ማጥፋት አይቻል ስለዚህ ሀገር ፈርሷል ምን ነው ይሄ ነው የጋራ ጉዳይ ሲጣፋ ሁሉ ለኔ ለሚለው ጉዳይ ብቻ ትኩረት ሲሰጥ ለዛ ጉዳይ ብቻ ነው መሞተው ሲል ያንተ ጉዳይ ያገባኝ ካለ አይመለከተኝም ካለ አሁን ይሄን ነው ማየው አሁን ለምሳሌ እኔ በዚህ የጦርነት ሂደት የትግራይ ህዝብ ላይ ስለሚደርሰው በደል ስናገር አንድ አንድ ሰዎች አንተ ምን አግብቶ ሆነው ይሉኛል ለምን እንደው ለትግራይ ህዝብ ይሄን ያል ተቆርቋሪ ሆንከው ይሉኛል አይ? እነዚህ ሰዎች ኢትዮጵያ አይምሯቸው ላይ ፈርሳል እኔ አይምሮው እስቲ ግን አልፈረሰች ያማራ ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው ብዬ እንደማምነው ሁሉ የትግራይም ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው ህዝቤ ነው ብዬ እንደማምነው ስለዚህ አማራ ህዝብ ላይ የሚደርሰው ችግር እንደሚቆጠቁጣይ ሁሉ የትግራይ ህዝብ ላይ የሚደርሰው ችግር እንደሚቆጠቁጣኛል ይመለከተኛል ይሄ ነው ጥሩ ነገር ሲያገኝ ይደሰት አለ መጥፎ ነገር ሲደርስ አለክሳል አብሬ የጋራ ጉዳይ ነው ብዬ ስለማምነው በትግራይ ውስጥ ያሉ ማንነቶች ብዙዎቻችን እንደምንጋራቸው ናቸው ባስተዳደጋችን በታሪካዊ ሂደት ነው የራሳችን ያደረግናቸው ናቸው እሱን የሚያጠፋ ነገር ሲመጣ ዝም ብዬ ላይ አልች ላይ አልች እንዳ አገሩ ስለፈረሰ ሁሉ ጊዜ ተወልጀበታለሁ ለምትለው አካባቢና حزب ብቻ ወይም ቢሄር ብቻ እንድትቆጭ ተቆርቋሪ እንድትሆን ነው የሚፈልገው እኔ ይሄ ጭንቅላታችን ውስጥ አገር መፍረሱን የሚያሳየው ይሄ ይሄ ነው መሬት ላይ ወደ ጦርነት ወደ ግጭት ይወሰድ ይወሰድ እና ኢትዮጵያ ሁሉ ሁለቱ ለማናገር በመፍረስ ገና ተፈርሳለች አትፈርስም አይደለም ጥያቄ ኦሬዲ በመፍረስ ሂደት ላይ ነች እየፈራረሰች ነው ስለዚህ ጥያቄው አሁን ይሄን በፈራረስ እንዴት ብለን በፍጥነት ማስቆምና ወደ ትክክለኛ አቅጣጫ ወደ አለ መፍረስ ልንቀየረው እንችላለን ነው እንጂ በመፈራረስ ሂደት ላይ ነው እንግዲህ አንድ ምሳሌ አርገን ምናየው አሁን የትግራይና የኢትዮጵያ ጉዳይ ነው እንግዲህ የትግራይና የኢትዮጵያ ብዬ ለመጥራት ራሱ የተገደድኩት ወድጅ አይደለም ትግራይ ኢትዮጵያ መሆኑን አጥቻለሁ እንዲ ብለን እንድንናገር ራሱ ተገደደ ትግራይና ኢትዮጵያ ያልነናው አይ? ሁለት ሀገር ፈጣር ነው ማለት ነው። ዴ ፋክቶ የሆነ ሁለት ሀገር ፈጣር ነው ማለት ነው። እነሱ እንዳኛ ሆኗል አሁን ንግግሩ። ማካራይ መንግስቱ ሳይቀር ግድግ ብሎ መቸነው የምትደራደሩ ሲባል ከትግራይን ማን ነው ከአማራ ክልልና ከአፋር ክልል ኢትዮጵያ ሲወጣ ነው ያለው። what does it mean? ማካራይ መንግስቱ ኢትዮጵያ የምትባልና ሀገር ሙሉ በሙሉ የማስተዳደር ኃላፊነት ላይ ያለ። ትግራይ የኢትዮጵያ ካል እንዳልሆነች ቆጥሮ ከሷ በመለስ ያለውን ቦታ ሲለቁ ነው ሲልህ አገር መፍረሱን እንትረዳው በዚህ እና አንድ ህዝብ አንድ ማህበረሰብ ይሄ ነው መጥፋት አለበት ተብሎ እንደ ትክክለኛ ነገር እንደ አስፈላጊና ጠቃሚ ነገር በአደባባይ በመንግስት ሚዲያ ሲሰበክ ሲሰማ ያገር መፍረስ ነው ከዚህ በላይ ያላ ይመስለኝ እና መፈራረሱ እጅግ ብዙ ርቀት ሄዷል ንዙር ቀን ሄደ። ስለዚህ ይሄን እንዴት አድርገን እናስቆመውና ወደ ተሻለ አቅጣጫ እንቀይረው ነው እንጂ ገና ወደፊት ሀገር ይፈርሳል አይፈርስም የሚል ጥያቄ ክርክር መነሳት ያለበት አይመስለኝም። ይሄ ሆነ ነው ነው። ይሄ ህዝቡ ሊያልቅ ይችላል እንጂ ሀገሩ ይከተላል የሚሉ ሰዎች የሀገር ትርጉም ያልገባቸው ሰዎች ናቸው። እሚናገሩት ሁኔታ ለማናገር የማያውቁ ሰዎች ነው። ህዝብ ነው ሀገር። ግድ ነው ህዝብ ደግሞ ያለ መሬት መሬት ያለ ተራራ ያለ ወንዝ አይኖር። ወነት ነው የሚነጣጣሉ ነገሮች አይደሉ ግን ዋናው ነገር አገርን አገር የሚያረጋው ህዝብ ነው የሰው ልጅ የማይኖርበት ምድረ በዳ ምንን አገር ትሏል አገር አይደለም አገር የሚባለው ኖ ዋናው የሰው መኖሪያ ሲሆን ሰው ነው አገርን አገር የሚያረጋው ስለዚህ ህዝቡ ያልቃል እንጂ ሀገሩ ይከተላል የሚሉ ሀገሩ አይፈርስም የሚሉ ሰዎች መሰረታዊ የሆነውን ያገር ትርጉም ራሱ ያልተረዱ ሰዎች ነው ወሳይ ነገር ነው እንዳሉት አሁን ለምሳሌ የርሶ ላይ ወይም አብሮት የነን ያዘጋጁ ሰዎች አው በዛ ግንዛቤ እንዳዘጋጃችሁት ማወቁ ታካሚ መስለኛል ምክንያቱም እዚህ የሚወጡት መፍቴ ሐሳቦችም ባይምሮስት ፈርሳለሽ ወይም ደግሞ በተግባር አሁን ለምሳሌ የትግራይን አንስታቻል መጨረሻ ላይ እንደውም እናነሳዋለን መደምደሚያ አካባቢ በትግራይ ላይ እንዲያውም እዚህም ሳይነዱም ላይ እንዲያው እድል ካለ ብሎ ነው የሚያስቀምጣው 
እና ይሄ ነበራዊ ሁኔታ የገናዘበ ቢዮስዳሎ ለምን አጠቃላይ አሁን ቀድም ያሉት አለ እንደ መፍቴ የተማሩም ይባሉ አንዳንዶች እንደም የፍልስፍና ተማሪዎች ብቻ ሳይሆን የፍልስፍና አስተማሪዎች ሳይቀሩ የትግራይ ህዝብ ከቦ በመቆየት ከህዋት መነጠል ቻላል እና ያ እንደ ስትራቴጂ ብለው ያለ ምንም መሸማቀቅ የሚጽፉበት ወቅት ላይ ነው ያለ ነውና ያንን የሚያሰመር ይመስለኛል ተመልካቾቻችን ፊት ለፊት የምታዩት እንግዲህ ዋና ዋና የሚባሉ ርዕሶች ናቸው የሰነዱ ላይ የሽግር መንግስት ማቋቋም በተመለከተ ጦርነት መዘላቂነት ማስቆም የተወሰ ማቆም ስምነት ከዛ ደግሞ ስለ ሽግር መንግስቱ ታሳቢ ሆነ ያለባቸው ነገሮች ብሎ ከጫረሰ በኋላ መደብደም ያለው ከ1983 በነበረው ቀድም ያነሱትም አቶልደቱ ያነሳል አንድ ምናልባት ቀድም እንዲያው እንዲብራራ መፈልገው ሳቤው አሁን ያለው ጦርነት 1983 ከነበረው ስተት ለምሳሌ ሁሉ እንዲያው ያሸናፊ ፖለቲካ መራመዱ ሰነዱን ሁሉም ነገር ባሸናፊው ማወሰኑ የሚል አንስቷልና ይሄ ምናልባት ወደንት እንድምዳም ያወስድም ምክንያታዊ ነው ምክንያታዊ መነሻለው ወደሚለው ምክንያትም አሁን እንግዲህ ቀደም የምንለው እንደ ህዝብን እንደ ህዝብ ማጥፋት እንደ ፖለቲካ በሚራመድበት ጦርነት ላይ መነሻ ነበረው ምክንያታዊ አሁን ምክንያታዊ ያደርጋሉ ይሄንን የሚያራምዱ ሰዎች አው ግልጽ ነው ግን በዚህ በርሶ ለምሳሌ ሲነገር በቃ ይሄ ስለተደረገ የሚጠበቅ ነበር ወይ መሆን የነበረበት ነው የሆነ የሚያሰኝ ነገር አይወስድም ትርጓሜ ግልጽ ሆነ ጥያቄ አይ አይወስድም ከተሳሰ እንደዛም ከውስተ ደስ ስታት ነው የሚሆነው አሁን ይሄን ጦርነት ለዚህ ጦርነት የራሳቸውን ጀስቲፊኬሽን ለመስጠት የሚፈልጉ ኃይሎች አሉ ለምሳሌ በመንግስት ዙሪያ በመንግስት ደጋፊ ያሉ ኃይሎች ማለት ነው እኛ እነሱ የሚያቀርቡትን ምክንያት አንጋራ እኛ የምንለው ከነሱ ይለያል ማለት ነው ግን በቁምጽል አይደለም ደግሞ ምናየው በቁምጽል አይደለም ይሄ ነገር ከብዙ ነገሮች ጋራ ተያያይነት አለው ይሄ ነው አጠቃላይ ባለፈው የፖለቲካ ሂደት የ30 አመት የፖለቲካ ሂደት ሲንከባለሉ የመጡ ባግባቡ ያልፈታናቸው ችግሮች ስላሉ ነው ወደዚህ ደረጃ ይገባል የሚል ነው እንጂ እነሱ እንደ ምክንያት የሚያቀርቡት ነገር የመጋራት አይደለም አንጋራው አሁን ለምሳሌ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል እኮ ህግ ማስከበር ጉዳይ ተብሎ አይደለም ጦርነቱ የተካሄደው እንደዛ ማለታችን አይደለም ከዛ ያለፈ ምክንያት አለ ጉዳይ የሚል እና ለዛ ደግሞ አንድና ካልብ ቻል ለምን ተጠያቂ ያለፈው ነው አሁን በመንግስት በኩል ያሉ ሰዎች ተጠያቂነቱ የኢትዮጵያ ብቻ ነው የሚያርጉ እኛ ደግሞ እንደሱ አለ ሁሉ ማካል ተጠያቂ ነው እንዳሁን ሁሉ ማካል ስንል ገዢውን ፓርቲ ወይም ብልጽግና ፓርቲ እና ቲፒኤልኤፍን ብቻ አለ ራሳችንን ጭምርት ተጠያቂ እናደርጋለን ነው አንድ ሀገር ችግር ውስጥ የሚገባው መጥፎ ድርጊት በመፈጸም ብቻ አይደለም ይሄ ዜጎች የዜግነት ሐላፊነታቸውን ባግባው መወጣት ካልቻለ መጥፎ ድርጊት ሲካሄድ ዝም ብለው ካዩ ድርጊቱን ለማስቋም ጥረት ካላደረጉ ራሱ የችግሩ ተባባሪዎች ናቸው ብለን ነው እናምናለን ይሄ ህግ ተጠያቂነት ላይ ኖርባቸው ይችላል የሞራል ተጠያቂነት ግን አለባቸው ነው ሁላችንም የችግሩ አካል ነን ብለን ነው ሁላችንም ተጠያቂ ሁሉ ነው እናደርገው በዚህ ሂደት ማለት ነው ግን ደግሞ መቼስ በደረጃ እናውት አካል ነው ደግሞ ያው የራሱ የሆነ ደረጃ ይኖራዋል ከሱ አንጻር ነው መታየት ያለበት እና በእኛ አመነት ቀድም ያልኩ የፖለቲካ ቀራኒ ይሄ ነው ይሄ እኮ አሁን ሁለቱ እኮ ለጦርነቱ እኮ ዋና ነው አቀንቃኝ የሆኑት ብልጽግና ፓርቲና ቲፒኤልኤፍ እኮ ለ27 አመት እኮ አገሪቱን አንድ ላይ ሆነው ይገዙ ናቸው ያስተዳደሩ ነው አይደል እንዴ አዲስ የለውጥ ሂደት መጣ ሲባል ችግራቸውን በሰከነ ሁኔታ ዲሞክራሲያዊ ሆነ አግባብ ቁጭ ብለው ፈተውት እኮ ቢሆን ኖሮ ይሄ ችግር ቋይ መጣ ነበር ያው በየነገርናቸው በእናንተ ውስጥ የሚፈጠር ችግር ለሀገሪቱ ይተርፋል ምክንያቱም አንድ ዲሞክራቲክ በሆነ መንገድ የእናንተን ህሉና እና የሀገሪቱን ህሉና አንድና አንድ አድርጋችሁታል ሌላ አማራጭ እንዳይ ነው ሁሉ ነገር የተቆጣጣራችሁት እናንተ ነው እናንተ ውስጥ የሚገጥም መፍራስ መለያየት ለሀገሩ ይተርፋዋል እባካችሁ ይሄን ህዝብ መካስ የምትፈልጉ ከሆነ 
ቁጭ ብላችሁ በጠረንቤዛ ዙሪያ ተነጋግራችሁ የውስጥ ችግራችሁን ፍቱ እና የለውጥ ሂደቱን የሰመረ አድርጉት ብለናቸው እኮ ነበር አልሰሙም አይ 27 አመት ብሎ አንድ ሆነው አንድ አይነት ሆነው አብረው ተቀምጠው ይሄ ሁሉንም ተጽኖ ሲያደርጉ የነበሩ ሰዎች ተላይተው እንደገና ሁለት ሆኖ ነው እቺ ነገር ወደ ጦር ነው እስቲ አይ ከዛ ጊዜ ጀምሮ የመጣ ነው አይ ይሄ ቀድም ያልኩ የመሸናነፍ አዙሪት በውስጣቸው መሆን የነበረበት ምንድነው እንዴ ምን ስተት ብንፈጥር ነው 1983 ላይ ወደዚህ አይነት ቀራ ነው የመጣ ነው በህዝብ የተጠላ ነው እንደዚህ አይነት የመረረ ተቃውሞ ይመጣው ምን ቢሆን ነው በሰላም ከመፈታት በላይ ወደ ግጭት ወደ ጦርነት የሚወስድ ጣጣ ውስጥ የገባ ነው ምን ስተት ብንሰራ ነው ምን ያልሰራ ነው ነገር ቢኖር ነው ብለው ራሳቸው መጠየቅ ነበር መጠየቅ አልፈልጉ በዚህ የለውጥ ሂደት ውስጥ እኔ አሸናፊ ሆየ እንዴት አድርጌ በስልጣን እቀጥላለሁ የሚለው ላይ ነው ያተኮረ ስለዚህ ምን ሆነ ተለያይ ተለያይቶ አግሪቱን እንደገና ሌላ የጦርነት አዝብጭ ውስጥ አስቀመጠ መጀመሪያ ቁጭ ብለው ባግባቡ ሁኔታዎቹን ገምግመው የችግሩ ስራ መሰረት በደም አውቀውት አድሬስ ቢያደርጉት ኖሮ ይሄ ሁሉ ችግር አይመጣም ነው ደሞ ደግመ እንደጋግመን እየነገርናችሁ እንግዲህ እኔ አሁን ተቃዋሚ ነኝ አይደል ጌታቸው ይሄ የሚባለው ድርጅት 27 አመት ስታቀመ ይነበር ለኢትዮጵያ የማይጠቅም ድርጅት ነው ቢኤ ማለት ነው ቢፈርስ ደስ ነበር ሊለኝ የሚገባው ግን እሱ ሲፈርስ በአገሪቱም ያመጣው ጣጣ ስለማቅ ዋካቸው አትፍረሱ ይሄ ላይ ነው አትለያዩ የናንተ ጣጣ ለሀገሪ ይተርፋል አልሰሙና አንዱ በሌላው ላይ አሸናፊ ሆኖ መቀጠል ይፈልጋል አይ ትልቁ ችግር ይሄ ነው እና በ27 አመቱ ሂደት ህዝቡ ያነሳቸው የነበሩ ጥያቄዎች የነበሩት ልዩነቶች ቦታ አግኝተው ባግባቡ አድሬስ ተደርገው ቢሆን ኖሮ ይሄ ችግር አይመጣም ነበር የሚያሳዝነው ያው 1983 እንደዛ ያሸናፊነት መንግስት በማቋቋማችን ያሸናፊነት መዋቅር በመፍጠራችን 27 አመቱ በውጥረት የተሟላ ሆነ ከዚህ ማዕጥ ያወጣናል ያልነው ደግሞ አዲስ የለውጥ ሂደት ነው ፖፕሊስት ፖፕሊስት የሆነ መሪ ይዞ ብቅ ከአገርና ከህዝብ ጥቅም በላይ የራሱን የስልጣኔ በላይነትና ተቀባይነት የሚያስቀድ ለራሱ ፍላጎት ለራሱ ጥቅም ብቻ ቀና የሆነ መሪ ድንገት መጣ እነዛ የነበሩ ችግሮችን ከመፍታት ይልቅ የበለጠ የሚያባብስ ሳይክል ውስጥ ይዞ እንደው መሰረታዊ ችግር ይሄ ነው ስለዚህ አሁንም ችግሩን ለመፍታት ከፈለገን ዝም ብለን የዛሬ አንድ አመት ከ3 ወር ጦርነቱ እንዴት ትሪገር ተደረገ የሰሜን ህዝብ ስለተመጣ ነው ወይስ ስላልተመጣ ነው ይሄ ሻቢያ ጦር ስለገባ ነው ስላልገባ ነው ከሚለው ነገር ብንነሳ ችግሩን በመሰረታዊነት አይፈልግ እንደ ሀገር ምን ችግር ውስጥ ሆነን ነው አሁን የኢትዮጵያ ሰዎች ይሄን መጠየቅ አለባችሁ እንዴ 27 አመት ሙሉ መንግስት ሆነን ነው የቆየን ከ27 አመት በኋላ እንዴት ነው ራሳችንን ጫካ ውስጥ ያገኘ ነው ተራራ ውስጥ ያገኘ ነው ምን ስተት ብንፈጽም ነው ምን ያልሰራ ነው ነገር ቢኖር ነው ብለው ራሳቸው መጠየቅ አለባችሁ የትግራይ ህዝብ 17 አመት ከፍተኛ የሆነ የጦርነት ሰቆቋና ያሳለፈው በደር ግዜ በትልቅ መከራ ውስጥ ነው ያለው አዲስ መንግስት መጣ ምን ተጠቀመ እንደገና ከ30 አመት በኋላ የለየለት ጦርነት ውስጥ ይሄሉና ፈተና ውስጥ ነው የገባው እንዴ እንዴት ነው ይሄን حزب ዳግም መከራ ውስጥ ያስገባ ነው ይሄ ጥያቄ እኮ መጣይቅ አለበት ነፍሳችን ነመርመር እኮ አለበት ዝም ብለን ተጠያቂነቱን ውጫዊ ብናረጋው ዋካይል አይ በጸግና ፓርቲ ብራሱን መጠይቅ አለበት እንዴ 27 አመት ሁሉ መንግስት ወኝ የመጠጨ አሁን አዲስ ለውጥ ለኢትዮጵያ حزب አመጣውለት ይያልኩ ለምን ነው ወደዚህ ጦርነት ውስጥ አገሪቱን ያስገባው ያነት ቀውስ ውስጥ ለምን እንደገባ መጠየቅ አለበት ድሮስ እሺ በ27 አመቱ ቲፒኤልኤፍ ይበላይ ነበር ተባለ ባለፉት 3 አመት ከ8 ወር ራሱ ብልጽግና ነው ይበላይ ቲፒኤልኤፍ ሚናው በትግራይ ተወስዷል መንግስት የማስተዳደሩን ሐላፊነት ብልጽግና ወስዷል በ3 አመት ጊዜው ውስጥ ግን ይቺ ሀገር ከመን ወደ ምን አሻገሩ አሻገሩዋል መጠየቅ አለበት በራሱ ቃል አሻግራችኋል ብሎ ይለ ከመን ወደ ምን አሻገርኳችሁ ሰላም አመጣ ከዛሬ 3 አመት ከ8 ወር በፊት ከነበረውና ካሁን የሰላም ሁኔታ አይተኝ ይሻል ወደ ጥሩ ነገር ነው የተሽጋገር ነው ራሱ መመርመር አለበት የህزبው አንድነት ያንኔ የነበረውና አሁን ያለው አንድ አይነት ነው ወደ ተሻለ ነገር ተሸጋግሩ ራሱ መጠየቅ አለበት ሉዓላዊነታችን ከ3 አመት በፊት የነበረው ሉዓላዊነታችን እና አሁን ወዴት ነው የተሽጋገረው ሉዓላዊነታችን ነው ተከብሯል 
ራሱ መጠየቅ አለበት በብዙ መመዘኛዎች ለማት ኢኮኖሚ 27 አመት እኮ የተገነባው ነው የፈረሰው እንኳን ወደ ተሻለ ኢኮኖሚ ልማት ልንሽ ከንከር ነው ወደ ታሸጋግራት ኢትዮጵያ ራሱ መጠየቅ አለበት ነው እሱም ራሱ መጠየቅ አለበት ይሄን ስራት የሚደግፉ ሰዎችም ይሄን ጥያቄ መጠየቅ አለባቸው መጠየቅ አለባቸው ጻራት ኢፒኤልኤፍ የሆነ ቅስቀሳና እንቅስቀሳ ውስጥ ገብቶ ይሄ ጦርነት ከተፈጠረ በኋላ ይሄ ግማስ ከበር ጥያቄ ነው ብሎ በቁንጽ ችግሩን አቃለው ሊያቀርበው ሞከረ እና አሁን ከአንድ አመት ከ3 ጥሩ በኋላ ህግ ተከበረ አሁን በኢትዮጵያ ህግ በላይነት አለ ወደ አጠቃላይ ቀውስ ውስጥ ነው የተባለው ስራት አልበኝነት ውስጥ ነው የተባለው በሁሉም መመዘኛ ብናየው አገሪቱ ከድጡ ወደ ማጥ ነው የሚልቻል ስለዚህ ሁሉ ማካል ራሱን ካልጠየቀ ራሱን የችግሩ አካል አድርጎ ካላየ የመፍትሄው ማካል ሊሆን ይችላል አይችልም ስለዚህ ሁላችንም የችግሩ አካል ነን ብለን መጀመሪያ ማመን አለበት አነሰም አደገው ባንጻራውኝ ይሄን ብለን ካመን ሁላችንም ደግሞ የመፍትሄው አካል ነን ብለን ማመን አለበት በዛ ደረጃኛ በቢዛን ነው ምናየው እንጂ ሬሊ ለጁ ፓርቲ ሊሰጠው በሚፈልገው ጀስቲፊኬሽን አይደለም እኛ ጉዳዩ ምናይ ከዛ የተለየ መልካም ናሁን ሶስት ነገሮች ላይ ነው የሚያጠነጥነው ቶክሲቆም ሀቀኛ ውይይትና ድርድር ይካሄድ ሁሉን አቀፍ የሽግር ሂደት ይጀመር ነው እንግዲህ ሰነዶ የሚለውና አሁን በጊዜ ስናየው መጀመሪያ ያው ቶክሱን እንዲቆም መደረግ ያለባቸው ነገሮች አስቀምጣቸዋል ወደ መጨረሻ ላይ እንግዲህ ዘላቂ የሚያደርገው መሰረት የሚጥለው ብላችሁ ያመናችሁበት የዚህ ሽግር ሂደቱ ነው እና እዛ ሽግር ሂደት ላይ አንድ መታነሱት አለ ቀድምን ብለዋል 1983ቱን ሲተቹ አሁንም አድምተው የተናገሩበት የኮንሰንሰስ ወይም በስምምነት የተደረገ ነዝቢያንስ ተወካይ ውክልና ያላቸውን ኃይሎች ያልተስማሙበት ነው የሚል ነውና ምናልባት እሱ 1983ቱ ላይ እንግዲህ መነሻ አድርገው ግን አሁን እንዴት ነው የምታዩት እንዴት ቢሆን ነው ያ ችግር የሚወገደው የሚለው እኔ ወሳኝ ይመስለኛልና አንድ ምን ይላሉ እዚህ ጋር ይሄ እንግዲህ የአምስተኛው ክፍል ላይ ማለት ነው አምስተኛው ክፍል ላይ ገዘጠኝ ሻ ሻ ላይ መስለኛል ያለው ይሄ እና እዛ ላይ ምንድነው ሁለት ነገሮች ትኩረቴን ይሳቡት አንዱ ይሄ ጉዳይ ለድርድር አይቀርብም የማይባል መባል የለበትም በቃ ሁሉም ነገር መቅረብ አለበት ይላልና በንድፍ ሐሳብ ደረጃ ጥሩ ይመስለኛል ከዛ ደግሞ ግን መልሶ ምን ይላል ያብላጫ ድምጽ ገዢነትን የዲሞክራሲ መርህ ያውስ ከተከታተሉ ድረስ ይላል አሁን በ1983 አኔ ያው አሁን በተፈጠረው ሁኔታ እስቲ ምን ነበር የነበረው በየ ቃለ ጉባኤዎቹን ምናምን ሳነብ የሕገ መንግስቱ ሲረቀቀም ሌሎች ነገሮች ሲደረጉ ምናምን አንቀጽ ባንቀጽ የተደረጉ ውይይቶች ቃለ ጉባኤ አለ እንግዲህ እና እዛ ላይ እንግዲህ እንደሚያቆጥ ቀድመም አንስተውታል ከነ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮ አሁን የተመድ የኢትዮጵያ አምባሳደር ከሆኑት ጀምሮ አስቀስላሴ ታያ አስቀስላሴ ጀምሮ ሁሉም እነ ገዱ አንዳርጋቸው በሙሉ እዛ ውስጥ የፈረሙ የተሳተፉ ሐሳብ የሰጡ ሰዎች ናቸው ከዛ እንደሚታወቀ ያው ቀድም ተችተውታል ተላላኪ ነበር ነው የሚላለ ከዛ ደግሞ ያው የበላይነት ስለነበረ የተለያየ ነገሮች ተብሏል አሁን በምን መሰረት ላይ ቢቀመጥ ነው እናንተም ተሰውት የሽግር መንግስት የዛሬ 10 አመት ወይም የሆነ ጊዜ ላይ ያሁንም ሌላ ማህበረሰብ ክፍል ኖክላለን የሚሉ እንግዲህ ቀድም የቤተልሂ ጉዳይ ነው ብለናል ቢያንስ ቢኔ ቢሂ ያለውና ተነስተው አልተወከልንም እንዲ ምክንያቱም እናንተ እርሶም አንድ እዚህ የመጨረሻ መጽሐፍ ወር ላይ ሽፋኑ ላይ ይላል ህገ መንግስታችን ምንለው ህገ መንግስት እንዴት ነው መኖር የሚሽለው የሚለው ማለትና ይሄ ቀላል ነው ቀድም ማህበረሰቡንም ተቃዋሚውንም ከተቹበት እና ተገቢ ትችት ይመስለኛል አለበት ከሚሉት እንከን አንጻር ይሄ ይቻላል ወይ ወይስ ላማ ላይ በሰማይ ነው ለምን እንደሆነ ያንምላው አንድ እዚህ አብላጫ ድምጽ ገዢነት እና የድርድር ለድርድር አይቀርብም ሲባል 
ለምሳሌ በሄርተኛ ተብሎ የሚፈረጀው የፖለቲካ ኃይል የራስን እድል በራስ መወሰን እንዲያው ለድርድ መቅረብ አለበት ብሎ ያምናል ብዬ አላምንም ማለት ችግሩ እንዲያምን ያ 1983 ነው የማይሆነ የራስን እድል በራስ መወሰን ሲባል ራሱ እኔ የምንም ቢሄር ተወካ አይደለም በቃ ኢትዮጵያዊ ነኝ ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ነኝ የሚለው መፈቀድ ነበረበት ምክንያቱም እሱም የራሱን እድል ነው እየወሰነ ያለውና ብዬ ነው መተቻውን ያኛው ስለዚህ አሁንም ለድርድር የማይቀርብ ለዚህኛው ለዛኛው ለድርድር የማይቀርብ ሆኖ መቅረብ አይችልም ወይሱ አለ በለዚያ ያው መካብ የፈለጋችሁት ነገር አይንድም ወይ ሁለቱ ነገሮች አንድ ላይ መምጣታቸው በጣም መሰረታዊ ጥያቄ ነው ጌታቸው መጀመሪያ የመጀመሪያው ላይ ያነሳው ጥያቄ ለምሳሌ ምንም አይነት ለድርድር አይቀርብም የሚባል ጥያቄ መኖር የለበትም መቅረብ አለበት ሁሉም ትሉና ከዛ በኋላ ግን ደግሞ በዲሞክራሲያዊ አሰራር በዲሞክራሲያዊ አግባብ ደግሞ ችግሩን መወሰን መቻል አለበት ትላላችሁ ይላል እኔ ሁለቱ በጣም አብረው የሚሄዱ ነገሮች ናቸው እንጂ ሚቃረኑ አይደለም አሁንኛ ለድርድር አይቀርብ መቅረብ የለበትም የሚባል ነገር መኖር የለበትም የምንለው አስቀድሞ በዛ የሽግግር ሂደት ውስጥ እንግዲህ ምንድነው ያው ናሽናል ዲያሎግ ይኖራል ስለዚህ ውይይቶች ይኖራሉ ድርድሮች ይኖራሉ በዛ ውይይትና ድርድር አስቀድሞ እንደ አይነትን ጥያቄ እንደ አይነትን አጀንዳ አታቀርብም ተብሎ መታገል የለበት ጥያቄው ይቀርባል ውይይት ይካሄዳል ድርድር ይካሄዳል ከዛ ዓለም የተቀበለው የዲሞክራሲ አሰራር አለ አብላጫው ኃይል የተቀበለው አስተሳሰብ ተቀባይነት ያገኛል ማለት ነው በዛም ላይ ቆም ይችላል ጉዳዩ ከባድ ከሆነ ወደ ህዝብ ወሳኔ እንዲሄድ ይችላል ማለት ነው። ህዝቡ ራሱ በሪፈረንደም የሚወስነው ነገር ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እነዚህ እነዚህን ሁለት ፕሮሲጀሮች ታሳቢ ማድረግ ያስፈልጋል። ችግሩን በእነዚህ ሁለት ፕሮሲጀሮች ነው እንጂ የምትፈታው አስቀድመህ ይሄ ሐሳብ ለድርድር አይቀርብምና አጀንዳ ለታረጋው አትችልም መባል ግን የለበትም። አሁን የምትለው ነገር አንዳንድዎቹ ነገሮች አጠቃላይ የሆነ ብሄራዊ መግባባት ተፈጥሮባቸው ማለት ነው። የሁላችንም ተቀባይነት ሲኖራቸው ወደፊት ላይቀርቡ ይችላሉ። አይደለ አሁን ነው ነው በመራባ ዓለም በጣም ስታብሊሽ ያደረጉ አሳሰሞች አሉ። ምንም ጥያቄ የማይነሳበት። ምንም አብዛኛው ህብረተሰብ ተገቢናቸው ብሎ ያመነባቸው ማለት ነው። ኢትዮጵያም በዛ ደረጃ እስከምንመጣ ድረስ በጣም አወዛጋቢ ሆኖ አጨቃጨቅ ሆኖ ጥያቄዎች አሉ። ብሄራዊ መግባባት ያልፈጠርንባቸው። ብሄራዊ መግባባት እስክንፈጥርባቸው ድረስ ለንወያይባቸው ለንደራደርባቸው ይግጥ ይላል። ሪያል ቀበለውምና ይሄን ጉዳይ ለድርድር አላቀርበው አታምጣው ሊባል አይገባም ነው ይሄን ካለ ምን እንደሆነ የሚሆነው ራሱ ድርድር የሚባለው ውይይት የሚባለው ነገር ሳይጀመር ይቋጫል ሳይጀመር ይፈርሳል ማለት ስለዚህ ይቀርባል ከቀረበ በኋላ ውይይት ይደረግበታል ይሄ ነው በዲሞክራሲ አሰራር ያብላጫው ድምጽ የደገፈው ሐሳብ የጋራ ይሆናል አይ በዚህ አይ በቃኝም በዚህ ጉዳይ ላይ ህዝብ ውሳኔ መኖር አለበት ተብሎ ከታመነ ደግሞ ወደ ህዝብ ውሳኔ ሄዳል ማለት በዛ መልኩ ነው መፈታት ያለበት እና የሚጋጩ ነገሮች አሉ ማለት ነው ማለት ነው እርግጥ ሁለቱ ይጋጫሉ በሚል ሳይሆን ምናልባት አሁን ለምሳሌ የዚህ ይመጡበታል መሰለኛ ሆነ የዚህ የራስን እድል በራስ መወሰን ለምሳሌ እና እሱ አሁን እነዚህ የቢሄር አስተሳሰብ ወይም የቢሄር ፖለቲካ አስተሳሰብ አራማጅ ተብሎ የተፈረጁት እነሱ ለድርድር መቅረብ የለበትም በላው ሲመጡ እንዴትም ይስተናገዱት ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ በዚህ ባብላጫ ያብላጫ ድምጽ ወክልና ማው እናወራለን እንግዲህ እስቲ ይጨርሱና እናልባት ሊመለስ ይችላል አንዱ ታሳቢ መሆን ያለበት ስለያዝ ነው አቋም በራስ መተማመን ይኖረን ይገባል ያዝ ነው አቋም የህزب ድጋፍ አለው ብለን ካመን በዛ ጉዳይ ላይ ለመወያየትና ለመተራተር መፍራት የለብን ኦኬ እኔ እንደውም የሚታየ ምንድነው አንድን ሐሳብ ለውይይት አይቀርም ለድርድር አይቀርም ስለት በዛ ደረጃ በራስ መተማመን የለህም ማለት በመድረኩ ውሳኔ ከዛ ማልፎ በህዝቡ ውሳኔ አትተማመን ማለት ጉዳዩ ለህዝቡ ውሳኔ ቢቀርብብኝ ይወድ ቃል ብለት ትፈራለህ ተሰጋለህ ማለት ነው እኔ እንደዛ መስጋት ያለብን አይ ምትለይ በሐሳቡ ምን ተማመን ከሆነ ለሀገርና ለህዝብ የሚጠቅም ከሆነ ምንም ትርጥር የለውም ህዝቡ ከዚህ ስለዚህ ስለዚህ እቺ የአብላጫ ድምጽ ገጅነት አሁን እዚህ ተሳስራ ያላችሁ ከተደራዳሪዎች ጋር ነው አዎ እነርሶ ያሉት ከህزب ጋር ነው አሁን ለምሳሌ 
ከህزب ላይ ከሆነ እንዳሉት ነው መቸም ህزب የማይፈልገው ለምሳሌ የምንድነው አሁን ያል ነው የራስ እድል መወሰንም ራሱ ህزب አልፈልገውም ካለ እንግዲህ ለማን ነው ደ የሚሰራው ያው ለህزب ነው እንዳሉት ግን በተደራዳሪዎች ቀድምም አሁን ያልኩት 1983 የማይደገምበት ዋስትና ምንድነው የሚለው ተደራዳሪዎች የሚጨርሱት ከሆነ አሁን ህዝብም ያው የህዝብ ነጻብራቅ የመሆን እድላቸው አሁን በተለይ በመናው የሰቶ መቀበሉ የስልጣን የቡም በሙሉ ያው ህዝብን የሚረሳ እንደሆነ ያያየ ነው ነውና እዚ ላይ ግልጽ ያልሆነም ምናልባት ያብላጫ ድምጽ ከተደራዳሪዎች ጋር ተያይዞ ነው የቀረበው ከህዝቡ ጋር ሳይሆን ነው ሁለቱም ፕሮሲጀር አስፈላጊ ነው ብለን ነው ምናምነው አሁን ለምን እንደው ሁለቱም አስፈላጊ ነው ብለን ምናምነው የፖለቲካ ኃይሎች በታሪክ አጋጣሚ እዛ መድረክ ላይ ስለተገኙ ቁልፍ በሆኑ የህزب ጥያቄዎች ብቻቸውን እንዳይወስኑ ለማድረግ ነው ስለዚህ በእነሱ ደረጃ ሊወሰን የሚችሉት የሚችለው ነገር ይወሰናል በጣም የልዩነት ማዕከል የሆነ አላግባባ ያለ ጥያቄ ግን ሌላ ማራጨ በጉልበት ምንም አንዱ በሌላው ላይ ሊጭ ነው አይችልም ወደ ህزب ውሳኔ ሄደን ማለት የሽግግር ሂደቱ የሚያስፈልገን ለዚህ ቆ ለዚህ ነው በሽግግር ሂደቱ ወቅት ለምሳሌ ህገ መንግስት አዲስ መልክ ሲወጣ ወይም ሲሻሻል ወደ ህزب ውሳኔ ቆም ሄደው ለዚህ አንድ አንድ ቁልፍ የሆኑ ጥያቄዎች ላይ ብዙ ሀገሮች ሪፈረንደም ሲያካሂዱ ምናየው ቆ ለዛ ጉዳዩ አጠቃላይ ህزبን የሚመለከት ይሆንና የፖለቲካ ኃይሎች በራሳቸው የሚወስኑት ጉዳይ ይሆን ማለት ስለዚህ ወደ ህزب ውሳኔ እንዲሄድ ይፈልጋል ዋናው ቁልፉ ጥያቄ ምንድነው በህزب ውሳኔ የመገዛት ጉዳይ ያ ማለት ለዘላለም ደግሞ ያስተሳሰብ ተሸንፏል ማለት አይደለም ለምሳሌ ያ አስተሳሰብ በአንድ ወቅት በተካሄደ የህزب ውሳኔ ውድቅ ቢደረግ ትግልም ሊቀጥል ይችላል ማለት ሌላ ጊዜ ህزبውን አሳምኖ ከጊዜ በኋላ ደግሞ ሌላ ሪፈረንደም ተካሂዶ ለውጥ እንዲመጣ ማድረግ ይችላል እና ዋናው ነገር ምንድነው ያሉብንን የፖለቲካ ችግሮች ከግጭት ከጦርነት ውጪ በሆነ የፖለቲካ መድረክ ለመወሰን መዘጋጀት እሱን እስከ ተዘጋጀን ድረስ ሜካኒዝሞች አሉ በጣም የዳበሩ ዓለም ለብዙ ዘመናት የተጠቀመባቸው ስልቶች አሉ። እነሱም ስልቶች ወደኛ አምጣተን ለነጠቀምባቸው ይችላል። የሐሳብ ልዩነት ወደ ግጭትና ወደ ጦርነት አይወሰደም። እሱ ሳይክል እናቆመው ነው ዋና። እና እሱ ነው ወደ ጥያቄው ለመለስ። ይሄ 1983ቱ የተለየ የሚያረጋው ብለን ዋና ይወሰርነው አካታችነት ወይ ማሳታፊነት። እኔ ሁሉንም የሚያካተት ሁሉንም የሚያሳተፍ ይሁን ስንል በሁለት መልኩ ነው። አንደኛ ማንኛው ለህብረተሰብ ተጠቅም ብሎ የተደራጀ የፖለቲካ ኃይል መገለል የለበት የራሳችን ማህበር አይመስረት አለን አንድ አስተሳሰብ ወይም ህዝብ እንወክላለን የሚሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ሁሉ የሚወከሉበት ሁኔታ መፈጠር አለበት ማንንም መገለል የለበት 1983 እንደዛ ልጅ የነበር ገዢው ፓርቲ የሚፈልጋቸው ፓርቲዎች ናቸው ተሰባስቦ የተወከሉት አብዛኛዎቹ ለገዢው ፓርቲ ከፍተኛ የሆነ ተቃውሞ ያቀርባሉ የሚባሉት ድርጅቶች እንዳይወከሉ እንዳይ ሳተፉ ነው የተደረጉት እንደማይ ሰውን እና ይሃፋ በዛ ነው ማለት እና ኢዳ ኢዳ ሀቅ እንዳይ ሳተፉ ነው የተደረጉት በመንግስት ደረጃ የነበረው ማህይ ሁሉም አካል እንደሆነ ጀረኛ ተቆጥሮ ዲዞልቭ እንዲደረግ ነው የተደረገው በፖለቲካ ሂደቱ ወንጀለኞች መጠየቃቸው እንደተጠበቀ ሆኖ እንደ ፓርቲ ግን እንዲቀጥሉ አልተደረገ እና ሁሉን አቀፍ አልነበረም አሳታፊ አልነበረም የሚመለው ለዛ አሁን በአንድ በኩል ድርጅቶች ግን ድርጅቶች ብቻ አይደሉም ይያሉ ይሄ ነው ባናነትኛ እንደው እና ተከራው አስተሳሰብ ብለ በዛ መድረክ ላይ ሁሉ ማይነት አስተሳሰቦች በተለይ ቅድም ካነሳ ናቸው ሁለት የፖለቲካ የኃይል አስተላለፍ አንጻር ያሉ አስተሳሰቦች በሚዛናዊነት መወከል አለበት አይ ሁሉን አቀፍ ነው የሚባለው አካታች ነው የሚባለው ድርጅቶቹን ስለአቀፈ ብቻ ሳይሆን በአገሪቱ የፖለቲካ መድረክ ላይ ያሉትን የፖለቲካ አስተሳሰቦች የሚያስተናግዱ ሲሆን ስለዚህ አካታች ነው ስንል ድርጅቶቹ ነው አስተሳሰብን የሚወክል መሆን አለበት የሚል ስለዚህ ማንኛው ህብረተሰብ አስተሳሰብ የተወከለበት ሂደት መሆን አለበት 1983 እንደዛ አለ በአስተሳሰብም ከወሰረ የብሄርተኛው ኃይል ይሄ ነው የኢትዮጵያን ፖለቲካ ከብሄር ጥያቄ አንጻር ብቻ የሚያየው ኃይል ሰፊ የሆነ ውክልና ያገኘበት ነው ጌታቸው ቃለ ጉባኤውን አይቻሉ ብለዋል ተመለስና እየው ስድስት ሰዎች ናቸው ማክሲማም ተቃውሞ ያቀርቡ የነበሩት እኔ ከ550 50 ምናምን የምክር ቤት አባል ህገ መንግስቱን ለማርቀቅ ከመጡት ስድስት ሰዎች ብቻ እነዛም ከአዲስ አበባ የተመረጡ ብቻ ነው ሌላው ሁሉ አንድ አይነት አስተሳሰብ ይዘው ነው የገባው አንድ አይነት አስተሳሰብ የተለየ አስተሳሰብ 
በቂ የሆነ ውይይት ተካሂዶበት በድምጽ ብቻ ተፎካካሪ ሆኖ የሚያልፍበት እድል አልነበረ ሁለተኛ እንደምታቀው ቲፒኤልኤፍን የመሰሉ ኦነግን የመሰሉ የፖለቲካ ድርጅቶች የፖለቲካ ፕሮግራማቸው ነው መንሶ ለሕገ መንግስት የተቀየረ ና ለዚህ ነው ያሸናፊነት ህገ መንግስት ያሸናፊነት ፍርዓት ነው የመጣው አኮሞዴቲቭ አልነበረ አገሪቱ ውስጥ ያለው የፖለቲካ ቅራሌ በደንብ አይቶ አውቆ ያ አስተሳሰብ እንዲወከልና ያገሪቱ ቀጣይ ህገ መንግስትና መዋቅር የኮንሰሰስ ውጤት እንዲሆን አላደረገ አንድ አንድ ጊዜ እንዳሁን እኮ በህገ መንግስት ሊካተቱ የማይችሉ ጥያቄዎች ጭምር ነው የነሱ የፖለቲካ ፕሮግራም አካል ስለሆኑ ህገ መንግስት ውስጥ እንዲካተቱ ይፈልጋል ለምሳሌ አሁን መሬት መሸጥ መለወጥ የሚባል ነገር በብዙ ሀገር ህገ መንግስቶች ውስጥ አታገኙ አታገኙ እኛ ሀገር ውስጥ ግን ተወስናል መሬት የመንግስት ነው ተብሎ ተወስነ አይሸጥም አይለወጥም ተብሎ ተወስነ አይ ያ አንዲ ፖለቲካ አስተሳሰብ አይዲዮሎጂ መገለጫ ነው የሆነው ህገ መንግስት በአለም ላይ አሁን አንቀ 39 ነው መስል የመገጠል መብት የራስን ድርጅት ራስ መስል ምንም ዩኒቨርሳል የሆነ ተቀባይነት ያገኘ አስተሳሰብ ማንም ህብረተሰብ ራሱን በራሱ የማስተዳደር እድሉን ይወስድ መብታል ኦልሞስት ዓለም አቀፍ ተቀባይነት አለ ይፈልጥ ትችላለህ የመገጠል ጥያቄ በአለም ላይ ብቻኛ ምን ነው ብቻኛ አገር ኢትዮጵያ ነው ሪሊ የህብረተሰቡ ስሜት ነበር ያን የፍላጎት ነበር 1983 ላይ የኢትዮጵያ ህዝብ 85 86% አርሶ አደር ነበር መገንጠል ያርሶ አደሩ ጥያቄ ነበር ያን ያን የሚመለከት ነው ያን ነበር ሪሊ አብዛኞቹ አሁን ህገ መንግስት ውስጥ መታያቸው ብሄር ተቆሩ የሆኑ ተስተሳሰቦች የኢትዮጵያ አርሶ አደር ጥያቄዎች ነበሩ። እኔ ጌታቸው ብዙ እንደምታነባ አቃለሁ። በእቱም ዓለም አርሶ አደር ብሄር ተኛው ነው ያለው። ፔቲ ቡርጃው ወይም ቡርጃው ሚድል ክላስ በተፈጠረበት ሰዓት አርሶ አደር ጥያቄዎቹ በሌላ መልኩ ቢገለጹ ናቸው እንጂ ብሄር ተኛው ነው ያለው። ግን ያገሪቱ መዋቅርና ህገ መንግስት በብሄር መነጽር እንዲቀርብ ነው ለዚህ የፖለቲካ ኤሊቶቹ በዛን ወቅት አሸናፊ የሆኑት የነሱን አስተሳሰብ ነው በአገሩ ላይ የጫኑት ምን ማለት ነው የነሱ አስተሳሰብ ቦታ ማጣት አለበት ይያልኳል ቦታ ማግኘት አለበት አይደለም ምክንያቱም በኢትዮጵያ ያለ ሪያሊቲ ነው ከሪያሊቲ ማልፎ እኮ አሸናፊ ሆነዋል አይደለም የነሱ አጀንዳ ግምት ውስጥ መግባት አለበት ግን ብቻውን አይደለም ሆነ ያለው የሌላው ማካል ኢቨን ተሸንፏል የሚባለው አካል የራሱ ማህበራዊ መሰረት አለው የዛ ማህበራዊ መሰረቱ አስተሳሰብ ፍላጎትን ግምት ውስጥ ገብቶ የዛ ውጤት ነበር መሆን የነበረው ከዛ አንጻር ነው አሁን ልዩ የሚያደርገው ይሄን ግምት ማለት ነው። ሁሉን አሳታፊ መሆን አለበት ግልጽነት ያለው መሆን አለበት። ይሄ ይሄን ስንል ደግሞ ህዝቡ ግራስሩት ሌብል ሄዶ በካድሬዎች አይደለም ወይ በመገናኛ ብዙሃን አፈን አይደለም ግልጽ በሆነ ሁኔታ አማራጮች እየቀረቡለት መወያየት አለበት። አብዛኞቹ ፖለቲካ ፓርቲዎች በዚህ ረገድ ምንም አይነት ዲቤት አላደረጉም። አላደረኩ እንዳልኩ በቃ አምስት ስድስት ሰዎች በስምጥ ታክስ ለሃቀ ይችላል ነው ሻላቃ አድማሴ እና ቶዳኔ እና ዘለሌ እና ዮሐንስ አስፋ እንዴ የሚባሉ ሰዎች ስድስት ሰዎች ሰባ ቃለ ጉባኤውን ኮንሲስተንትሊ ከመጀመሪያ እስከ መጀመሪያ ሄደ ብታዩ ተቃውሞ የሚያነሱት አምስት ወይስ ስድስት ነው አምስት መቶ ምናምን ሰው 99.9% ፐርሰንቱ ግን አንድ አይነት አስተሳሰብ ይነበረው እና እናቱ አዲሱ እናቱ ደም መቃልከኝ ያኔ ያማራ ውክልና ይዟል ምን ዘይዶ አይደለም እንደው ይሄንን የሚባል ድርጅት ነው የነበረው ያን ያማራ ድርጅት የሚባል ጭራሽ አልተወከለም እዛ ሄደ ውስጥ አይ ብዙዎቹ በመሄር ተደራጅተው ይያለ አማራ የሚባለው ህዝብ ግን ወክለና አልነበረው ኢትዮጵያዊ የፖለቲካ አቀንቃኝ ያንድነት አይደለም ነኝ የሚለው አካለ ተገቢ ወክለና አልነበረው ይሄ ነውና በጭኮላም ነው የተደረገው እሺ 83 ላይ የነበረው ሂደት የሽግግር መንግስቱ ሲቋቋም ነው አጭር ጊዜ ነው በጥፊያ ሆነ ልንል እንችላለን ግን ቅራኔው እየቀጠለ ሲሄድ ቅራኔው በኢትዮጵያ ዘላቂ የሆነ አስተማማኝ የሆነ መረጋጋት እንዳይኖርን ያደረገ ሲሄድ ሲታይ ቆም ብሎ ራስን መገምገምና ነገሮችን ማስተካከል ይችላል አልፈለገም ገዢ ፓርቲ እኔ ትክክለኝ የኢትዮጵያ በጽኑ የአንድነት መሰረት ላይ ቆማለች ከዚህ በኋላ ምንም የሚገጥማት ችግር የለም ብሎ እኮ ነው ሲነገር እኔ ኖረው አይ ለውጥን ሪዚስት አድርጎ ነው ይኖረው አሁን አገሪቱ የደባችበት ነው ይችላል ያየ የሚያሳዝነው ግን ያንዴ ብቻ ነው አሁን መለስ ብሎ ለምን እንደነ ይሄ ሆኖ ብሎ ራሱን እየጠየቀ አለ አሁን በጠላቶች ክፍነት ነው እንደዚህ ይሆናል እንጂ የኔ አስተሳሰብ የኔ መንገድ ስተት ሆኖ አይደለም ብሎ ነው የሚያምን 
በየተከለ አይደለም አይንኩ አይደለም እንዴ ቲፒኤልኤፍ ያን ሁሉ የልማት ስራ ሰርቶ ይ ነው አሁን በአብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ ለቲፒኤልኤፍ ያለው አመለካከት ምን አይነት አመለካከት ለምን ተጠላ ቆም ብሎ ከመጠየቅ አለበት አይደለም እንዴ አሁን ወደ አዲስ አበባ ለመግባት ሲንደረደርና ሲቀርብ ህብረተሰቡ ለምን ተደናገጠ ለምን ፈራ ይሄን መጠየቅ አለበት እኮ ዝም ብሎ ኳር ለማሜሪካ ብቻ ተግቦ ያለ አይደለም እና ዶክተር አበይ የትኛው የሰሩ ጥሩ ስራ ኑሮ ነው አሁን በህብረተሰብ በተወሰነ ደረጃ የተደገፈው ምን ሰርተው ነው ይሄ ህብረተሰቡ ፍርሃት አደረገው ቲፒኤልኤፍ ከጥፋቱ ከስተቱ ያልተማረ እንደሆነ ተገለጸ የሽግግር መንግስት አቋቁሞ አዲስ አበባ ሲጠጋ 83ን ሊደግም እንደሆነ ነው ህብረተሰቡ የተረጋገ አካሄዱ ያን የሚያሳይ ነው የነበረው ከትርክቷ ወጣ አሁንም ከ30 አመት በኋላ ስለ አማራ ይበላይነት ስለ አማራ አገዛዝ ነው የሚያወሩ አሁን ያለውን ስራ አትራሱ ያማራ ስራ አትድርገውና አብዛኞቹ የቲፒኤልኤፍ አማራዎችን ይመለከቱት ይሄን ይያሉ ካማራው ህዝብ ምን አይነት ሪአክሽን ነው እንደብቁ ይሄን መገንዘብ ያስፈልጋል ቆም ብሎ ማሰብ ምን ስተት ሰርቼ ነው ምን ሳልሰራ ስለቀረቡ ነው ይሄ ችግር የተፈጠረው የሚለውን ራሳችን ነብሳችን መመርመር አለብን ሁሉ ጊዜ ችግሩን ውጫው ያናገርክ ያን ካላደረግን የትም አንደርስ ነው ይሄ ለሁሉም የሚሰራል ለሁላችንም የሚሰራል እና ዋናው ከ1983 ንም ማርስንን ሁሉን አቀፍ መሆን አለበት አሳታፊ መሆን አለበት ግልጽነት ያለው ነው ከዛ በኋላ የተወሰኑ አሳሰባችን የያንዳንዱ አለ ይሁላች በቃ ወጥ በሆነ ሁኔታ ያንዳችን አሳሰብ ተቀባይነት ያገኛል ማለት አይደል የሰጠቶ መቀበል ሂደት በተወሰነ ደረጃ ተቀባይነት የሚያገኝ ይኖራል የማይገኝ ይኖራል የማይገኙትን የፖለቲካ አጀንዳ አድርገን በሰላማዊ መንገድ ይዘናቸው በተላል ስለዚህ ሰነዱ በዛ የሽግግር ሂደት የሚወጡት ሰነዶች የሚቋቋሙት ተቋማት የጋራችን ይሆናል ነው ያብሮነታችን መገለጫ ይሆናል የኮንሰንሰስ ውጤት ይሆናል ስለዚህ አንዱ የኔ ነው ሞትለታምነው ሌላው ደግሞ ላፈርሰው ፈልጋለሁ የሚለው አይሆንም አሁን ግን ደዛ ነው ላለፉ 30 አመታት እኮ ህገ መንግስቱ እኮ ትልቅ የሆነ የንትርክ የውዝግብ ምንጭ ቆ ነው ለሱ ሞት አለው ይላል ገዢ ፓርቲ ተቃዋሚው ደግሞ እሱ ቀድ ይጀት ላለ ይላል በዚህ ፖለቲካ ቀራኒ ውስጥ እስከመጨረሙ ቀጥ እና ለዩነታችን ወደ ጠረምቤዛ ዙሪያ ውይይትና ድርድር ማምጣት አለብን 83 ጠንካራ ጎን ለሎም ይያናገኝ አሉ ጉድለቶቹን በደንብ መለየትና እነሱ ማረም ያስፈልጋል ከሚል ያ የዚህ 1983 ያው እንዳሉት እነዚህ በስም የጠሩዋቸው ሰዎች በደንብ የተከራከሩበት አንቀ 39 የሚሆን ሌሎች ጉዳዮች ላይ በደንብ ተሰንደዋል ቃለ ጉባኤው ላይ እንዳሉት ሁለተኛ ቀድም የጠቀስናቸው በዚህ በ ቀድሞ ያደግ የነበሩ ሰዎች አሁን በልጽግና ያሉ ሰዎች በዛ ሰዓት የፖለቲካ ፓርቲ የህገ መንግስቱ ቃል ወይም ላይ የፈረሙበት ላይ የማንም ቢሆን የወከሉት ፖለቲካ ፓርቲ አልተጻፈ የወከሉት ክልል ነው የተጻፈው እና እነሱም ላይ ቃል ወይም ላይ በፊርማቸው ላይ ያለው ነገር ዱሚውን እና አዲሱ እና ደመቀ የአማራ ክልል ክልል በሚል ነው ቃል ወይም ላይ ያለው እና እሱ ጌታቸው ፓርቲ ወከሉ ነው የተጻፈው አይ እንቱኑ ላይ ቃለጓዩ ነይ ቃለጓዩ ነው ያልኩት እንዲያም በነገራችን ላይ ጉጉት ላደረብኝ ነው ላንዳንድ ዝግጅቶችም ላይ ነው ወደ ኋላ ፈልጌ ያነበብኩት እንጂ በወቅቴ የነበረው እንዲያም ምንም አላስታወስም እና ምንድነው ግን ያን ስንል ያው መረሳት የሌለበት እኔም ማመንበት በወቅቱ እንዲያውም በኋላ ተላላኪነን ከሚሉ ሰዎች ጋራ ሳይሆን በትክክል ማህራዊ መሰረት ኑሯቸው ግን የህዋትም ሆነ ያደግ ከሚያምንበት እጅግ በጣም ተቃራኒ የሆነ እምነት ያላቸው ማካተተ ነበረበት ምንም በቃ የጥያቄ መኖር የለበትም ለምን ያው እንግዲህ እንዳልነው ቀድም መጀመሪያ ማያነሳው ማህበራዊ መሰረት የፖለቲካ አስተሳሰብ የሚለው ትስስሮች የሚመነጩት አው ግን ጌቸው ምናልባት አንድ ነገር ላስተውስፍ ወደም ቃለ ጉባኤ ሆነ አይተው ከሆነ ህገ መንግስቱ ከመውጣቱ በፊት የህገ መንግስት አርቃቂ ኮሚሽኑ አንድ ጥናት አካሄዷል በአገሪቱ አዎ አይታዋል አይቻውአል እሱ ላይ ካየ ለምሳሌ ብዙዎቹ አጀንዳዎች በክልል ደረጃ የራሳቸው የሆነ የሚቃወማቸው ህብረተሰብ እንዳለ በግልጽ ታይ ለምሳሌ አሁን የመገንጠጥ ጥያቄ አማራ ክልል ላይ በተወሰነ ፐርሰንት ድጋፍ አላገኙ ኦኬ አፋር ክልል ላይ ድጋፍ አላገኙ ብዙ ልጣቅ ሰል ይችላል ሪል የሆነው የህገ መንግስቱ ይስተመጣ ግን አንድ ግለሰብ እንኳን ተቃዋሚ ያልቀረበ በአማራ ክልል ሲንግል አይ ቀደም እንዳልኩ አምስቱም ስድስቱም ግለሰቦች አዲስ አበባ ላይ ብቻ ናቸው 
በየክሉ ላይ የመጡት ሰዎች ሙሉ በሙሉ የአንድ ፓርቲ ሰዎች ናቸው ይሁን በዛ ጥናታቸው እንኳን ራሱ የተንጸባረቀው የህብረተሰብ ያስተሳሰብ ልዩነት የሕገ መንግስቱ ክርክርና ውሳኔ ላይ ሊንጸባረቃቸው ያን ነው ነበር ቆቦ ማሰብ የነበረባችሁ እንዴ ቢያንስ እኮ ከ500 ምናምን ከ550 ታይ 30% 40% እኮ የተለየ ሐሳብ ይዞ መንጣት አለበት በትክክል የኢትዮጵያን ሪያሊቲ የሚያሳይ ከሆነ እንዴት ብሎ ነው 99.9% ምናምን ፐርሰንቱ አንድ አይነት ነው እንኳን በዛን ጊዜ ኢኖ መቸውንስ ቢሆን የኢትዮጵያ ህዝብ 99 በመቶ በብዙ ህገ መንግስታዊ ጉዳዮች አንድ አይነት አሳሳይ ኖሯል ልጌቸው ኖ 60 70 30% ከሆነ ትልቅ ነገር ነው አዎ ያ ጥናት በደንብ ይየው ማለት ነው እኔ መጻፍ እየተጠምቻለሁ በነገራችን ላይ አሁን ለምሳሌ እኔ ያው 1985 83 እናንተ ሰነዱም ላይ ያነሳችሁ እዚህ መምናነሳው ነው የማይማነሳው ያሁን ላይ የታሰበው ያሰባችሁት በእናንተ ወይም ሊደረው ወይም ይችላል በሌሎች መነሻዎችም ምንድነው በምን መሰረት ላይ ቢቆሙ ነው ያማይደገመው ሚለው ነው ዋናው የኔ ፍላጎት ምክንያቱም ለምሳሌ ጦርነቱ ብና ያሁን ለምሳሌ አትወልደቱ ጦርነቱ ለኔስ ከሆነ የማይገባው የፖለቲካ ሊህቁ የፊደል ሊህቁ የእምነት ሊህቁ የመጣነ ሀብት ሊህቁ በሙሉ እንዴት በዚህ ደረጃ ሊደግፈው ቻለ ማለት ይሄ ትግራይ ንርሳውና ማለት ነው ትግራይ ረስታ ነው ራሱ የተቀረ የኢትዮጵያ ክፍል የከፈለ ያለው ዋጋ እንዴት አስልቶ የተወሰነ እንዲያው ማለት ፍኝ የሚሞላ ያክል እንኳን እንዴት የሚቃወመው አልተገኘም በየሳስ ይያሁንም ነው የ83 ቱ አሁንም ያው በኋላ አታልሎን ነበር ወይም ተላላኪ ነበር ጦርነቱም ላይ የማለት እድሉ ከፍተኛ ነው የሚል እና ስላለይ ነውና ይሄ ምናነሳው ያን ጊዜ አሁን እንዳሉት ፓርቲው ኮሚሳር ወኔ በነገራችን ላይ ያደግ የሐዋት ላይ የነበረኝ አንዱ አንኳር ከሚባሉ ችግሮች አጥቃለ የካዴ ሲስተም ሲሆን ካዴው ምንድነው የሚያረጋው ራሱ በተፈጠረው ማለት ነው ታች ያለው ህዝብ ደስ ብሎታል ሻመት ንገስ ብሏል ይላል እንጂ ህዝቡ ከፍቶታል ቢል ከላይ ያለው ምንድነው የሚለው አንተ ስራን አልሰራሁም ነው የሚለው በቃ በተፈጠረው እንደዛ ነው ብዬ አምናለሁ እኔ እና ስለዚህ የካዴ ስራት ስለነበረ እንዳሉት ቀደም ለምሳሌ ጥናቱ የሚለው ሌላ በኋላ የሚጻባረቀው ሌላ ያው ይሆናል ላይ ሲወጣና ወደዛ አንድ ነገር አስተዋስከኝ ወደ ሌላ ከመሄድ በፊት አቶ መለስን ጠባብ መድረክ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ያገኘዋቸው 19 98 ዓመት ነው የመጀመሪያ ያነሳውላቸው ጥያቄ ይሄ ነበር ነው በእውነት እናንተ ኢሃዴጎቺ ፕራይም ሚኒስተር ህዝቡ በቴሌቪዥን በሬዲዮን የምታወሩት በዚህ መጠን ይወደናል ብላችሁ የምታወሩት ከልባችሁ አምናችሁበት ነው በየጠየቋቸው እና ሳቃሉና የ97 ምርጫ ያስተማረን ይሄ ዓለም ሆኑ ነው አሉ። አየ? ግን በተግባር ምን ተጨባጭ ምጃው ሰዱ ያው አይተናል። አስከመጨርሻል ተቀያየ። አውና ይሄ ያንኔ ብዙ ቅሬታዎች ምብረተ ሰው ያነሳቸው ነበር። ኢኖ አሸናፊ ስትሆን ኢኖ ማግነን ይመስ ኢኖ ካልሆንክ ተሸናፊ ምንድነው የሚያስቡ? በምን አይነት የሰነድ ቦና ችግር ውስጥ ነው ያለው የሚለው ነገር ካላጤልክ አስጨጋሪ ከ83 ጀምሮ ከፍተኛ የሆነ የተሸናፊነት የተገላይነት ስሜት ውስጥ ያለ ቀላል የማይባል ህብረተሰብ ነበር አየ ለምን እንደው መሪዎቻችን ይሄን ያላዩት የሚለው የራሱ ጥያቄ ነው ቀደም እንዳልከው የደንነት ተቋማቸው ምን አይነት መረጃ ነው የሚሰጣቸው ካድሬው ምን አይነት መረጃ ነው የሚሰጣቸው ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ሬዲዮ ምን አይነት መረጃ ነው የሚሰጣቸው በጣም የተዛባ እንደሆነ አቃለ ግን ሁኔታው እንደመናገር በትክክል ችግሩን ለማወቅ ደሞ ተነሳሽነቱ ቢኖራቸው ይሄን ለማወቅ የሚያስቸግራል ነበር ትልቁ ችግር ንቀውት ነበር አይ አንደርማይን አድርገው ነበር ያ ነው እየተጠራቀመ እየተሰባሰበ ነው እዚህ ሄደረሰው ህብረተሰቡ መሰረታዊ የሆኑ ጥያቄዎች ነበሩት በእውነት በልማት ብቻ ማይመለሱ እነዛ ጥያቄዎች በቦታ በጊዜው ቦታ ቢንተው አልተመለሱ የሚያሳዝነው ይሄ አሁን የለው ጣይል ነኝ የሚለው አካል ዋናው እንደዛ አይነት አስተሳሰብ ተቀባይነት እንዳያገኝ እንደዛ አይነት የህዝብ ጥያቄ መልስ እንዳያገኝ ዋናው አፋኝ ነበር ኃይል አብሮ አብሮ ያውን ተላላቂ ነበርኩ ነው ነው ነቱን ለማናገር ግን ኢኖ ያ ያ ጉድለት ነበር ይሄን በደንብ ማመን ያስፈልጋል ይሄን መቀበል ያስፈልጋል እሱን سنቀበል ነው አንድ የተሻለ አቅጣጫ ኢኖ ለኒዝም ምን ይችላል የዚህ የቶክሳቆም ላይ እንግባ አንድ አንድ ዝርዝሮችና የ 
ሁለተኛው ክፍል ላይ ሃላይ ታነሳላችሁ ለምሳሌ የ ሰባዊ መብት በተመለከተ ሰባዊ እርዳታ በተመለከተ ለድርድር ምንም አይነት ቀድሞ ሁኔታ ማቀረብ ሆነም ድርድር መጀመር ሳያስፈልግ ትላላችሁ ይሄ ወሳኝ አይነት ይመስለኛል ግን መልሳችሁ ደግሞ አንድ ቦታ ላይ የድርድሩ ስታሳይ ሆነ ያለባችሁ የምትሉት ላይ መልሳችሁ ሱን ታነሳላችሁ እንደ የድርድሩ አካል አይጋጭም አይ አይጋጭም እንድነው የፈለግ ነው ይሄ የሰባዊ መብት ጉዳይ የሰባዊ እርዳታ ጉዳይ ምንም ፋታም ይሰጥ ነገር አይደለም በህብረተሰብ ህይወት ላይ በሰው ህይወት ላይ ያለ ጉዳይ ነው ስለዚህ ተኩስ ማቆም ራሱ ስምምነት እስኪደረድር ድረስ መጣበቅ የለበት ይሄ ነው እሱን ለህብረተሰቡ ለማቀረብ መቅደም ሆኔታ መቅረብ የለበትም የሚል ምነት አለ እዛ ላይ በቁጥር አንድ ያሰፈር ነው ያለ ምክንያት አይደለም ሆም ብለን ይሄ ጉዳይ ግን ቀጣይነትም አለ አሁን ለምሳሌ ተኩስ ከቆመ በኋላ ይቀጥላል ይሄ ጉዳይ ነው ጉዳይ ይቀጥላል የመልሶ ግንባታ ጥያቄ ይመጣል ነው ቀጣይነትም ያለው መሆኑ ለማሳየት ነው እዛ ያስገባ ነው እንጂ እንደገና ወደ ሁለተኛ ደረጃ ወስተናል እና አሁንም በእኛ አቋም ደረጃ በመንም ተአምር ነው በጦርነት በሚካሄድባቸው አካባቢ ያለው ህዝብ ነው የለትርዳታ ነው የመዳኒት ትርዳታ ምግብ እነዚህ መሰረታዊ የሚባሉት ነገሮች የማግኘት ጉዳይ ከምንም ጉዳይ ጋራ በቅድመ ሁኔታ መያያዝ የለበት ስለዚህ ስለዚህ ታክስ ማቆም ሲፈለግ ይሄ ነገር በምንም ተአምር ለድርድር ለቅድመ ሁኔታ የሚቀርብበት ጉዳይ መሆን የለበትም የሚለው በጣም ጠንካራ አቋም ነው ያለው ግን ታክስ ከቆመ በኋላ ችግር ይፈታል ማለት አይደለም ይቀጥላል ርዳታ የማቀረቡ ጉዳይ በጣም የሚቀጥል ነው የሚሆነው የመንሶ ግንባታ ጥያቄ የሚቀጥል ነው የሚሆነው እና እሱን ለማሳየት ነው እዛ ላይ እንዲገባ ያደረገ ነው የ በድርድር ለምሳሌ ናሽናል ዲያሎግ ሲጀመር የሽግግር ሂደቱ ሲጀመር አንዱ ራሱ ሐላፊነቱ ይሄ ይሆናል ማለት ነው። አሁንም ርዳታ የማቅረብ ጉዳይ ቀጣይ ነው የሚሆነው መልሶ ግንባታ ቀጣይ ስራ ነው የሚሆነው የሚለውን ለማሳየት ነው። ሌላ አንኳር ጉዳይ የሚመስል ለኔ በጣም ወሳኝ እዚህ ሰነድ ላይ የክፍል 3 ላይ ያለ ነው ስለ ፍትህ ኡነት እርቅ እና ሰላም በተመለከተ ማለት ነው እና እርቅ እና ምህረት እዛ ላይ ትኩረቴ ነው ሳባውና በጣም ማውራት አለብን በየማም ነው ስለ ሚዛን ታወራላችሁ ሚዛን ነው የተጠበቀ በእነዚህ መካከል በፍትህ በእርቅ እና በመህረት ሚዛን ሚዛን ለምን በጣም ጥሩ ጥያቄ ለምን እንደሆነ ማልባት ላፍታታውና ለምን ለኔ እንዲያም በጣም አንኳር ችግር በየማም ነው ነው ኢትዮጵያ ውስጥ በየትኛውም አንጓ የታሪክ አንጓ ላይ 83 የሚባል በአሁን 2018 የሚባል ምን ፍትህ ስለማይሰፍን ነው አጥቃላይ አገሪቱም የሕገ በላይነት ከምር እና ለማንም ያለ ምንም ቀድሞ ሁኔታ በማንኛውም ጊዜ ስለማይሰፍን ያ ቆርጠኝነት ስለማይደረከ ፖለቲካ መራሩ ያው የሚማር ይማራል የሚታሰር ይታሳል ዛሬ አልታሰረም ነገ እንደሚታሰር ታሳብ ይተርጎ የሚደረግበት አሰራር ነው እዚህ ሁሉ ወጥንቅጥ ውስጥ የከተተን ብያ አምናለሁ ነው እንደ መሰረታዊ ነገርና ሚዛን ጭራሽ ሚዛን መጠበቅ አለበት ስትሉ ለማን ሰለባው ሰለባ ነው እንግዲህ የትም ቦታ በማን የሚፈጸምበትና ሰለባው በሰለባ የሆኑትና ግፉአን ታሳብ ያላደረገ ሚዛን ምንድነው አይ እሱ እሱ ለማለት አይደለም እሱ ላይ ምንም የሚጠበቅ ሚዛን የለም እሱ እሱ ሐሳብ በሌላ መልኩ ነውኛ ያየ ነው አንደኛው ምንድነው ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ጦርነት ውስጥ ሲገባ ግጭት ውስጥ ሲገባ ከዛ የሰላም ውይይት ድርድር እንዲካሄድ ሲፈለግ ሁሉ ጊዜ አንድ ቅፋት የሚሆን ነገር የተጠያቂነት ጉዳይ ተፋራሚ ወገኖች በግጭቱ ወይም በጦርነቱ ሂደት የሰሯቸው ወንጀሎች ኖሩና ሰላማዊ መድረክ ሰላማዊ ሂደት ከተፈጠረ ተጠያቂነት ይመጣል በሚል ሂደቱን የማደናቀፍ ምርጫ ውስጥ ይገባል። ይሄ ቀላል ዳይ ለማደል። ግን ይሄን ብለን ደግሞ የፈለገው ቢሆን ለተፈጸሙ ወንጀሎች ማንንም ማካል ተጠያቂ ሳይሆን ደግሞ ማለፍ የለበት። ፍትህ ሰርብ ካል ተደረገ በዘላቂነት ችግሩን መፍትሄ ሊያገኛ ይችላል ቀጣይ ነው የሚሆነው 
ስለዚህ ለተፈጸሙ ወንጀሎች ተጠያቂነት ይግድ መኖር አለበት ይሄ መታለፍ ያለበትም ደግሞ ይሚል አስተሳሰባል አሳማኝ ሆነ አስተሳሰብ ማለት ነው ስለዚህ በእኛ በኩል ያደረግ ነው ምንድነው ተጠያቂነት መኖር አለበት አ ተጠያቂነቱ ግን በዋናነት ሁለት ነገሮችን የህግ ተጠያቂነትንና የመረትና የቅርጣን ጉዳይ ሚዛን ውስጥ ማስቀበል አ ቢሆን ጥሩ ነው ሰጀሽ ነው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው የሽግግር ጊዜ ፍትህ ለማቋቋም አንድ ራሱ ላይ ቻለ ኮሚሽን ነው የሚቋቋመው ያ ኮሚሽን ተፈጸሙ የሚባሉት ወንጀሎች ይለያል ይሄ ከለየ በኋላ ክብደታቸውን ይመዝናል ከመዘነ በኋላ ለነዚህ ችግሮች መፍትሄው ምንድነው ምንድነው ይሄ ህግ ቅጣት ነው በይቅርታ ማለፍ ነው ምህረት ነው የሚያስፈልጋቸው የሚለውን ነገር ያያል ስለዚህ ከባድ የሚባሉ ወንጀሎችን በህግ ቅጣት እንዲስተናገዱ ሊያደርግ ይችላል ደሞ ቀለል ያሉ መለስተኛ ይሆኑ የወንጀል ድርጊቶች ከሆኑ ለሀገሩ ሰላምና መረጋጋት ሲባል በይቅርታ ሊያልፋቸው የሚችል ሊኖር ይችላል በመህረት ሊያልፋቸው የሚችል ሊኖር ይችላል እንዲህ አይነት ደሞ ለምን በተለያዩ ሀገሮች አይተናል ለምሳሌ ጥሩ ምሳሌ የሚሆነው የደቡብ አፍሪካ ጉዳይ ወንጀል የፈጸሙ አካሎች መድረክ ተፈጻጥ ተመቻችቶላቸው የተበደሉትም የተበደሉትም መድረክ አግኝተው ተወቃቅሰው ይቅርታ ተጠያቂቀው ተጠያቂቀው ኢኖ ችግሩን ካለዘቡት የህግ ተጠያቂነቱን የመተው ጉዳይ አይተናል ይሄ ለማንም ተብሎ ሳይሆን ለሀገሩ ደህንነት ተብሎ ለተሻለ የፖለቲካ መረጋጋት ተብሎ የተደረገ ነገር እኛ ዝርዝሩ ውስጥ ገብተን እንዲህ አይነት እንዲህ አይነት ወንጀል እንዲህ አይነት ቅጣት እንዲህ እንዲህ አይነት ወንጀል እንዲህ አይነት ምረት ይሰጣው አላል ለሽግግር ጊዜ ፍትህ ሂደቱ ነው የተው ነው ግን አጠቃላይ አቅጣጫ ላይ ያስቀመጠ ተጠያቂነት መኖር አለበት ተጠያቂነቱ ግን ለሀገር ደህንነት ሲባል እነዚህን ነገሮች ሚዛን ውስጥ ያስገባ ይሁን ይሄ ግን ተጠያቂነት አይኑር አላል ነው ይኑር ብለና ግን ደሞ በመህረትና በይቅጣ ደሞ የሚታለፉ ነገሮችን ቢኖሩ ይጣጥማሉ የነዚህ ሚዛን የተጠበቀ ነው ያ ሚዛን የተላይ ነው መወሰን የሚችለው በዛ ሂደት ውስጥ ዩኖ የሽግግር ሂደቱን የሚመራው አካል ነው ይሄን የትራንዚሽናል ጀስቲስን የሚመራው አካል ነው ይሄ ጉዳይ የመወሰን ስልጣን የሚኖረው ማለት ነው እና በዛ ደረጃ ነው ለማየት የሞከር ነው እንጂ ወንጀለኝነት ይታለፍ የሚል አይደለም እንዳውም ተጠያቂነት መኖር አለበት ነው እኛ አቋ ተጠያቂነቱ እንዴት የሚለው ላይ ነው አቅጣጫ ለማሳየት የሞከር ነው እና ዝርዝር ውስጥም አልገባ ነው አው ያው ማለት እንግዲህ ለቀድም ካልኩት አስተሳሰብ ጋር ስለሚያዝብ ነው ወቃ ማለት ዛሬ ወንጀለኛ የሆነ ወቃ በተደጋጋሚ በነገራችን ላይ እናልባት 56 አመት ምሁድ ዋላ ቢኬድ የሚፈለ ወቃ ህግ ተከብሮ እንዲያው ለህግ እንትን መሆን አለበት ይሄ ምንድነው ከለር ብላይንድ እንደሚባለው ለወንጀል blind የሆነ ሲስተም መፍጠር ነበርበት ነው ማለት ማፈጸሙ ማላይ ተፈጸመ አሁንኮ ስለት ነው ያው ቀድም እንዳሉት ማለት ነው ማላይ ተፈጸመ ወንጀል ነው ወንጀል የሚባለው ማንስ ለፈጸመ ያ ሰው የት ነው አቋሙ ያው ከጉልበተኞች ከባለስልጣኖች ጋር ነው አይደለም የሚለውና እኔ ለዛ ክፍተት መፈጠሩ እንደ ጥያቄ ለማንሳት ነበር አሁን የሽግ መንግሱ ጋር ኔድና ሰዓት በጣም ብዙ ሄዷል ግን ብዙ ማውራት ምንችለው ነገር ነበር የሽግሩ ላይ እንደ እንደንተ ነው መሰለኝ አንዱ የሸላ አሁን ክፍል 3 ክፍል 5 ሸላይ ስለ ሽግር መንግስቱ ሐላፊነቶች የሚል አለ ተዘረዘረ እዛ ላይ ሁለት ነገሮች አያለው አንዱ የፌደራል ና የክልል ስራ አስፈጻሚ ካውንስሎች የሚል አለ እና ከዛ የሚኒስትሮች ካቢኔ የሚል አለ ምንድነው ሊነታቸው እነዚህ አው እንግዲህ ምንድነው ያው የሰነዱ ላይ አይተው ከሆነ አንዱ ለየት ባለት ባለ መልኩ ከ1983 ቱን በተለየ መልኩ ማለት ነው በአዲስ መልክ ያመጣ ነው ጉዳይ ምንድነው ሂደቱ የህጋዊነትንና የህዝባዊ ቅቡልነትን ያጣመረ እንዲሆን እንፈልጋለን እና ምን ማለት ነው አሁን ለምሳሌ የሽግግር ሂደቱ የሚመረበት ቻርተር ይኖራል ምክንያቱም አሁን ያሉት ህጎቻችን አንድ ላይ ሽግግር ሂደት ለመምራት ተብለው ይወጡ አይደል ህገ መንግስቱን ጨምሮ ስለዚህ ምናቋቋመውን ህገ መንግስት ሊመሩት አይችሉም ለዛ ተብሎ የተሰሩ ስላልሆነ ስለዚህ የሽግግር ሂደቱ በልዩ ሁኔታ የሚወጣ ቻርተር ያስፈልጋል ያ ቻርተር ይኖራል ማለት ነው ያ ቻርተር ግን በዋናነት የሚመለከተው የፖለቲካና የጸጥታ ጉዳይ ነው 
አይ ያ የሽግግር ሂደት በማዕከል ደረጃ ነው መጀመሪያ ይ ነው ሊካሄደው እና የፖለቲካ ጉዳዮች እና የጸጥታ ጉዳዮች በአዋናነት የሚመለከተው እሱ ይሆናል ነገር ግን አገሪቱ ትቀጥላለች ህይወት አለ ኢኮኖሚ ጉዳይ አለ ማህበራዊ ጉዳይ አለ ያን ማን ይመረው አይ ለዛ ሁሉ አዲስ ተቋም እናዋጣ እናቋቁም ይባል አዲስ ስርዓት እንደመመስረት ነው ስለዚህ ያሉት የሚኒስተር መስሪያ ቤቶች ለምሳሌ በማህበራዊ ጉዳይ በኢኮኖሚ ጉዳይ ስራ የሚሰሩት መስሪያ ቤቶች መስሪያ ቤቶቹ ይቀጥላሉ ማለት ነው። እስከ ወረዳ እስከ ቀበሌ ድረስ ያሉ አስተዳደሮች እና እነሱን የሚያስተዳድሩት ህጎች ወደፊት እስክሻሽ ያሉ ድረስ ባሉበት ይቀጥላሉ ማለት ነው። በዋናነት ግን የሽግግር ሂደቱ የሚመረው በቻርተሩ ይሆናል የሚመለከታቸው ጉዳዮችም ፖለቲካዊና ጸጥታዊ ጉዳዮች ናቸው። ይሄን ይሄን ሊያስተርክ በሚችል አንደኛ ከዜሮ ያለ መጀመር ጉዳይ ነው በተለይ ከኢኮኖሚና ከማህበራዊ ጉዳይ ጋር የታያዙት ጉዳዮች አገሪቱ አሁን ያላት ፍጥነትና መዋቅር እንዲቀጥል ማድረግ ወደፊት የራሱ ማሻሻያ ይኖራል ወይም ደግሞ የህزب መንግስት ሲቋቋም እንደ አዲስ እንድታይበት ሁኔታ ይኖራል በሽግግር ሂደቱ ግን ዋናው ስራችንም ይሆነው የፖለቲካን ጉዳይ አድምጦ መስራት የጸጥታን ጉዳይ አድምጦ መስራት ነው ስለዚህ የሚኒስትሮች ካቢኔ ዋናው ስራው ምንድነው የሚሆነው በማህበራዊና በኢኮኖሚ ጉዳይ አገሪቱ ያለባትን ስራ በዋናነት ማካሄድ የሽግግር መንግስቱ ደግሞ ይሄ በቻርተሩ የሚመረው አካል ደግሞ ፖለቲካዊና ጸጥታ ጉዳይ ላይ ያተኩራል ማለት ነው። እና እንደ አይነት የሥራ ክፍፍል መኖሩ ውጤታማ እንዲሆን ያደርጋዋል የሽግግር ሂደቱን ሁሉም ነገሮች ኢኖ ታያይዘው እንዲቀጥሉ ያደርጋል ከዜሮ ማንጀምር ባለው ላይ የመገንባት ነው የሚሆነው። እና ህጋዊነቱንና ህዝባዊ ተቀባይነቱን እንዲያጣምር ከመፈለጋችን ከመፈለጋችን አንጻር ይሄ ጉዳይ ጠቃሚ ነው ብለን ስላመን ነው ያደርጋል። ስለዚህ እዚህ የፌደራል ስራ አስፈጻሚ ካውንስሎች የሚኒስትሩ ካቢኔ አይደለም አይደለም እነሱ በየታይትላቸው ለምሳሌ አሁን የሽግግር ጊዜ ፍትህ አገሪቱ የላተም አይደለም አዎ ለሽግግር ዘመኑ ብቻ የተቋቋመ ነው ያ ለብቻው ግን ሚኒስተር መስራ ቤት ውስጥ ደግሞ ኢኮኖሚና ተብብር አለ አይደለም ነኝ እሱ እንደ ሚኒስተር መስራ ቤት መፍሪ ቀጥላም አለ እነዛ የተጠቀሱት በኮሚሽን ደረጃ የሚቋቋሙት ለሽግግር ሂደቱ ብቻ የሚያገለግሉ ናቸው ዲዞርብ ነው የሚሆኑት ከዛ በኋላ የክልል ሾንጎዎች የክልል ፓርላማዎች እዚህ ጋር በግልጽ አይደለም እንደሚተኩ ወይም እንደማይተኩ አስፈጻሚ በተመለከተ አስተባባሪ ኮሚሽን የሚለው መሰለ ነው ወይስ ሁለቱም ይመለከታል አሁን ምንድነው ጌቾ ዝርዝር ላይ አልገባንም እንዳውም አይተከ ሆነ ዛው ሰነዱ ላይ ምን ብለናል አጠቃላይ የሽግግር ሂደቱ ምን አይነት መዋቅር ሊኖር እንደሚችል ምን አይነት ዝርዝር ያሰራር ሂደት ሊከተል እንደሚችል ምን አይነት ፕሮሲጀር እንደሚከተል የትግብ ላይ እንደሚያደርሰን ዝርዝር የሆነ ሰነድ ያስፈልጋል ሮድማፕ ያስፈልጋል የሽግግር ሂደት ይሄ ጥቅል የሆነ አቅጣጫን የሚያሳይ ስለዚህ ያን ሮድማፕ ራሱ ካስፈለገ እኛ አዘጋጅተልና አቀርብ ይችላል ኢኖ አዘጋጅተልክ ካሁን እንዳደረግ ነው ሰነዱን አዘጋጅተን ልናቀርብ እንችላለን ብለናል ያኔ የሚታይ ይሆናል በዋናነት አሁን ምንድነው ያደረግ ነው ለምሳሌ ክልሎችን በሚመለከት የሽግግር ሂደቱን የሚመራ አንድ ኮሚሽን አለ በማዕከል ከተዘረዘሩ ውስጥ አይተው አላልና እሱ አካል ነው በክልል ደረጃ ያሉትን የሽግግር ጉዳዮች ማለት ነው የሚመረው ሌሎች ግን አስተዳደራዊ ጉዳዮች ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች እና ማህበራዊ ጉዳዮችን ግን በእኛ አመት ያሉት መዋቅሮች አዲስ መንግስት በህزب እስከ ሚቋቋም ድረስ ሊቀጥሉ ይችላሉ የሚል እምነት አለ ግን ዞሮ ዞሮ ይሄ ነገር በምን መልኩ ይቀጥል የሚለው ነገር ሂደቱን ዲወስነው ነው የምንፈልገው እና ያ ዝርዝር ሮድ ማፕ ሲመጣ እዛ ላይ ስከታች ድረስ እንዴት ነው ይሄ መዋቅር ፈንክሽን ሊያደርግ የሚችል ወይ የሚለው ነገር ዝርዝር ማቅረብ ይቻላል አጠቃላይ አቅጣጫውን ለማሳየት ነው የሚያወቀው መልካም እንግዲህ ውክልና በተመለከተ ይሄ ነው አንዱ በቁጥር ያስቀመጣችሁት ሚልካ አድርጋችሁ ቢያንስ በእናንተ ሐሳብ ገጂ ፓርቲ ከ25% ከዛ የዜግነት አንድነት ተኩር አስተሳሰብ ያላችሁት ተቃዋሚዎች በዛ ውክል ከዛ በሄር ተኮር አስተሳሰብ ጎራ ያላችሁ ደሞ በዛው ኩል ከ25 25 ተብሎ ከዛ እስከ 40% የሚሄደው ደሞ የሲቪክ ማህበራትና የህብረተሰብ ከዛ ዳያስፖራ ተጨብሮ ይል አለ እዚ ላይ እንግዲህ ጥያቄ የሚነሳው ቀድም መጀመሪያ ያነሳውት ከማህበራዊ መሰረት እና ፖለቲካ የሚሰራው እንግዲህ የሆነ ፖለቲካ ጥቅም ሰፍሮ ቆጥሮ ለዚህ ማህበራዊ መሰረት የነሰራለው ብሎ መነሳ በማድረግ ስናየው አንድ እ ቀድም ጎራዎች ሲለዩልኝ ያው እነዚህ ሁለት ጎራዎች ናቸው በዋንነት ያው ሶስተኛ መሃል አለ ያው ብዙ እንትኔር የለው ብለናልና 
አሁን እንግዲህ በዛ አይን ካየ ነው እዚ ሰነዱ ላይ እርግጥ አንስታችሁታል ለምሳሌ ገጁ ፓርቲ አንዳንዶች ከዚህኛው ጋር አይደረጉታል አንዳንዶች ደግሞ ከዛኛው ጋር ይደረጉታል ብለዋል መጻፍ ቅዱስ ላይ ምን ይሚል አለ ያው ሰዎች ምን ይሉ ማን ይሉኛል ብሎ ሲጠይቅ እንግዲህ ክርስቶስ በኋላ እንትና ይሉሃል እንትና ይሉሃል ብለው መጨረሻ ይጠይቀው ጥያቄ እናንተስ ማን ነው ትላላችሁ ብለዋቸው ነበርና አሁን ሰዎች የሚሉትን ያው ተናግራቸዋል ሰነዱ ላይ እናንተ ገጁ ፓርቲ ማን ነው ነው የምትሉት እንግዲህ የኔ የኔ ነው የምጠይቀኝ የኔ ተዋይታች ሆነ እንደ ስብስብ አላለሁ በተረጋጋሚ በነገር ላይ የን ጥያቄ ለመመለስ ሞክር ያለውና ብዙ ሰዎች አሁን በስልጣን ላይ ያለው ብልጽግና ፓርቲ እና የዶክተር አብይን መንግስት እንደ ቢህርተኛ ኃይል የሚያዩዋል ይሄ ቢህርተኛ ኃይል ነው ይላሉ መነሻላቸው ምክንያቱም ሁሃት ተቀነሰ እንጂ እነዛ ሶስት ድርጅቶች አምስት እንደገና ሌላ የብሄር ድርጅቶችን አጋር ድርጅት የሚባሉትን አካተው ስምንት የብሄር ድርጅቶች ናቸው ወደ ብልጽግና ፓርቲ ተቀየሩ የብሄር ድርጅቶች ናቸው የነበሩት አሁን ስማቸው ላይ ተቀየረ ይሄ ባስተሳሰብ ደረጃ የተቀየረ ነገር የላቸው ህገ መንግስቱም ይቀየር እስካሁን ድረስ ምንም ተጨባጭ ነገር አላደረጉም ስለዚህ ብሄር ተኞች ናቸው የሚሉ ሰዎች አሉ ወይም ደግሞ የሚላ አስተሳሰባ አንድ በኩል በሌላ በኩል ደግሞ የለም የኢትዮጵያ ብሄርተኛ ነው ይሄ ሀይል። ስለ ኢትዮጵያ አንድነት ነው የሚያወራው ስለዚህ እንደውም ለአሃዳዊ ስራት የሚሰራ ነው። ጠቅላይ ነው። ይሄን ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በየጊዜው እየወጡ በሚናገሯቸው ንግግሮች ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዙሪያቸው አማካሪ አድርገው ባሰባሰባቸው ሰዎች ታይቷል ይላል። እኔ በሁለቱም አስማማኝ። እኔ አሁን ዶክተር አብይን ብትወስድ የብሄር ብሄርተኛ ምናቸው በእያላ ምንም የኢትዮጵያ ብሄርተኛ ማቸው በእያላ ኡነቱን ለመናገር እሳቸውን ላለፉት 3 አመት ከስምንት ወር እንደተከታተልኩት በምንም ጉዳይ ለንዲህ አይነት አስተሳሰብ ታማኝ ናቸው ልትለው በሚችል ደረጃ የምንም አስተሳሰብ ታማኝ አይደለም ተበቃ አይደለም ይሄ መድረኩ ሁኔታው በፈቀደውና በአመቸው መልኩ ነው አቋም የሚያራምዱት ስለዚህ እሳቸው ዋናው ትኩረታቸው የስልጣን የበላይነታቸውና የስልጣን ቀጣይነታቸው ላይ ለዛ የሚጠቅማቸው አጀንዳ ካለ ማንኛውንም ይወስዳል። ታማኝነታቸው ለስልጣናቸው ብቻ ነው። የኢትዮጵያን ብሄርተኛም አይደለም? የኦሮሞም ወይም ደግሞ የብሔር ብሄርተኛም አይደሉም በየነው ማለት። የኔ ግላ መለካከክ ያለ። ስለዚህ ከዚህኛው አካል ናቸው ብሎ አሁን መፈረጅ አስቸጋሪ ነው የሚመስለው። እና ለእንደዛ እንዴት ታዲያ አሁን ማለት ብልጽግና ፓርቲ በሳቸው ነው የሚመራው ማለት ምንም ፓርቲ አለ ለማለት እንቸገራለን የሚሉ ሰዎች አሉና በዛ ሐሳብ እንዴት 25% ሊሰጠው ሰነዱ ውስጥ በጣም ጥሩ እሱን ከምንድነው አንጻር ከሁለት አንጻር ነው ያየነው አንደኛ ቀደም ምን በእያለሁ ይሄ ሂደት የሽግግር ሂደቱ ህጋዊነቱንና ህዝባዊ ቀብልነቱን እንዲያጣምር እንፈልጋለን ነጻና ፍታዊ በሆነ ምርጫም ባይሆን በመርጫ ሂደት ያለፈ መንግስት አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ስምንት ፓርቲዎችን አጣምሮ የተመሰረተ በብዙ ሚሊየን የሚቆጠሩ አባላት ያሉት አገሪቱ ያስተዳደረ ያለ አካል አለ እኛ ይሄ አካል ውክልና እንዲኖረው ፈልጋለን ዋናው የችግሩ አካል የነበረው ይሄ አካል ነው ግን የወደፊቱ የመፍት ይሄ አካል ምን ሊሆን ፈልጋለን ተሸናፊ ሆኖ ከመድረኩ መውጣት አለበት ብለን አናምን የራሱ ማህበራዊ መሰረት አለው ብለን አናምን እና ዶክተር አብይ ፓርቲ አመለካከቱ ምንም ይሁን ምን የሚደግፈው የራሱ የሆነ ህብረተሰብ አለ ማህበራዊ መሰረት አለ ስለዚህ ይሄ ውክልና ሊያገኝ ይገባል የሚል እምነት አለ ስለዚህ 25% እንደ አንዱ ጎራ ቢሰጠው ተገቢ ነው የሚል እምነት አለ ግን ይሄን ስንሰጥ የሁለቱን ባላንስ ኦፍ ፓወር አያዛባ ሞይ ነው ጥያቄ እኔ አያዛባም ባይኔ ይሄ የሽግግር ሂደት ሲጀመር ተቃዋሚዎቹ ብቻ አይደሉም ነፃነት የሚያገኙት ራሱ ብልጽግና ፓርቲ የሚባለው አካል ነፃነት ያገኛል ማንንም ሐሳቡን በፈለገው መልኩ የሚገልጽበት እድል ይኖራል ያኔ የአንድ ግለሰብ የበላይነት አሁን ባለው ሁኔታ የሚቀጥልበት እድል ይኖራል ብዬ አላምንም እዛ ውስጥ ያሉ ብዙ የህብረተሰብ ክፍሎች ከፊሎቹ ወደ አንድነቱ ጎራ ሊያዘነብሉ ይችላሉ ከፊሎቹ ወደ በህርተኛው ጎራ ሊያዘነብሉ ይችላሉ ይሄ ባላንሱን ሊያስጠብቀው ይችላል የሚል እና የተሻለ ቀመር አድርገን ይወስድ ነው እሱ ሶስተኛ ይሄን ብቻውን በቂ አይደለም ለምሳሌ እኛ ከገመት ነው እጭ ገጁ ፓርቲ ወይ ወደ በህርተኛው ወይ ወደ አንድነት ኃይሉ የማዘንበን ስሜት ቢያሳይ ችግር ሊፈጠር ይችላል 
ስለዚህ እዚህ አካባቢ የሚፈጠረውን ችግር እንዴት ነው ምን ቀርፈው ምን አቃልለው ብለን ደግሞ ስናስብ ምንድነው ያደረግነው ይሄን ከሲሪክ ማህበራት እና ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የሚወከለውን አካል በተቻለ መጠን ወደ 40% ማሳለፍ ይሄ ምን ማለት ነው ለምሳሌ ገጁ ፓርቲ ከአንድነት አይኑ ጋራ ከቆመ 40% አላቸው ማለት እና አንድን ጉዳይ በብቃት ብቻቸው ነው የሚወስዱበት ድል አይኖራቸው ከ50% በታች ስለሚሆኑ ማለት ነው ወይም ገጁ ፓርቲ ከአንድነት አይኑ ጋራ ወይም ከ ምንድነው ቀድም ያልኩት ከአንድነት አይኑ ጋር ነው ስለዚህ ከብሄር ተኛ አይኑ ጋር ነው ከወገነ 40% ነው ስለዚህ ብቻውን ዶሚኔት የሚያደርግበት ድል አይፈጥር ምንድነው ያሰብነው አሁን በሁለቱ የፖለቲካ ቅራኔዎች ውስጥ አንደኛው ኃይል ብቻውን ተጽኖ የማይፈጥርበት ሁኔታ እንዴት እንፍጠር ብለን ስናስብ አንዱ መፍቴሄ ሆኖ ያገኘ ነው የሲቪክ ማህበራቱን ከቻል እስከ 40% ድረስ እንዲያድግ ማድረግ እሱን 40% አደረግን ባለት ሌሎቹ 20 20% ይሆናል ማለት ሁለቱም እንኳን ከኛ ፍላጎት ውጪ እና ግምት ውጪ ሙሉ በሙሉ ቢጣመሩ 40% ነው እና ብዙ ጊዜ የኃይል ሚዛኑን ያስጠብቃል ይሄኛው የሲቪክ ማህበራቱ መኖር የሚል ነው በራሱ ውክልናው ትርጉም ያለውና አስፈላጊ መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ የኃይል ሚዛኑን በማስጠበቅ ረገድ የራሱን ሚና ሊጫውት ይችላል በሚል ነው ይሄ እንግዲህ ፐርፌክት የሆነ ቀመር ነው ይያልና አይደለም ጌታ ነው ሰነዱ ላይ ምን ብለናል አንደኛ እጅግ ከባድ ነገር ነው በድርጥሩ ሂደት በጣም ከባድ ሆኖ የሚመጣው ይሄ ነው ግን ሳናቀርበው ብንቀር ኋላ የመላያ ምክንያት ነው የሚሆነው አስቀድሞ ወደ መድረክ ካመጣ ነው ግን ወይይት ይካሄድበት ሐሳብ ከተለያየ አቅጣጫ ይሰነዘራ ስለዚህ ይዳብራል ያኔ አዲስ ነገር አይሆንም አያፈርሳቸው ይዘጋጁበታል የሚል ነው ግን ከባድነቱን እዛው ሰነዱ ላይ አስቀምጣ ከባድ ብቻ አይደለም እንዳውም በዛ ነው ወቅት የፖለቲካ ፓርቲዎቹ ከራሳቸው የግልና የቡድን የቡድን ጥቅም በላይ የአገርና የህزبን ጥቅም እንደሚያስቀድሙ ዋናው የሚፈተኑበት አጀንዳ ይሄ ነው ብለን ያስቀምጣ ሁም ለከና በግልጽ በግልጽ አስቀምጣቸዋል እንዲያ ምን ምንድነው አንዱ የወደርቱ ለምሳሌ እንዳሉት በቁጥር ሳይቀር አስቀምጣቸዋል ከዛ ለሚተችም የሚደግፍም የሚያዩ ነገር አለ ዝም ብሎ አየር ላይ ተንጠልጥላ አይደለም እና ይሄ ዋናው እንትሩ ነው የኔ ጥያቄ አሁን እዚህ ጋር የሁለት ነገሮች አያለሁ እንደ ችግር ማያቸው አንዱ ወጥ አስተሳሰብ ሳብ ያለ እዚህ ውስጥ አሁን ለምሳሌ በሄር ተኮር አስተሳሰብ የሚለው አንድ ላይ ሲመደብ ዲያም በጣም ውስጡ ልዩነት በብዛት አለው በየማም ነው እሱ ነው ለምን ራሱ ገና ሲጀመር የሚወክለው በሄር የተለያየ ስለሆነ እና የራሴ ጥቅም የበሄሬ ጥቅም እናም ብሎ ሰፍሮ ቆጥሮ የሚያወራለት ነገር የተለያየ ስለሆነ ምናልባት የሚስማማው የራስ እንደ ድልበር አስመወሰን እንግዲህ ምናምን የሚሉ ነገሮች ሊያስማሙት ይችላል ይሆናል እና ያንን አንድ ላይ አመጥቶ እንደውት አስተሳሰክ አንድ ቁጥር መስጠት በተለይ በተለይ ደግሞ ከዚህ ጋር አበተያዘ ፖለቲካ ማህበራዊ መሰረትና የፖለቲካ ጥቅም ነው ካለ ፖለቲካ ጥቅም ማስከበሪያ መንገድ መሳሪያ ነው ካለ የሲቪክ ማህበራት እዚህ ውስጥ ሲጀመር የፖለቲካ አይደለም የፖለቲካ ጥቅሞች ሰፍረው ቆጥረው ከዚህ ማህበራዊ መሰረቴ ጋራ ታግየ ያስፈጽማሉ የሚሉ አይደሉ እና ከነጭ ራሱ መግባታቸው ነው ያው የሰነዱ ላይ እንዲያም ህዝባዊ መሰረት እንዲኖረው ምናምን የሚል ምክንያት ተሰጥቷል ግን ሲጀመር መግባት የሌለባቸው ናቸው ብሎ ለሚጠይቃቸው ምንድነው አሁን ካልኩት አንጻር ማለት ነው ወክለው ይሄንን ጥቅም አስከብራለሁ የመሬትም ይሁን የመጣኔ ሀብትም ይሁን የምንም የፖለቲካ ጥያቄዎች አስመልሳለሁ የሚሉ አይደሉም እና ነው ጥሩ በነገር ላይ ማክሲመም 20 ደቂቃ ነው ያለን ሌላ ፕሮግራም አለኝ ሁለት ጥያቄዎች ናቸው ያነሳው ከመጀመሪያው ለነሳ ጥቅል አርጋችሁ በቁጥር ማስቀመጣችሁ የተለያየ እኮ ናቸው ያልከው ነገር ተገቢ ነው ግን ምንድነው ግን እዛ ቢውስት እንዲገባ ምን ፈልገው ለምሳሌ 25% የ የብሄርተኛው ኃይል ተሰጣው ነበር አይደለም የሽግግር ሸንጎ ለምሳሌ 600 መቀመጫ ካለው ይሄ ኃይል ስንት መቀመጫ ያገኛል ማለት ነው 150 መቀመጫ ያገኛል ማለት አየ ከዛ 100 150 መቀመጫዎች ውስጥ የተለያየ ፓርቲዎች የተለያየ ድምጽ ያገኛሉ ማለት ነው እና ድምጹ በአንድ ድምጽ አይደለም የሚወከለው ከዛ 150 ውስጥ የፈለጉ የፈለገው ኃይል የተለያየ ቮት ሊያደርግ ይችላል ማለት ግልጽ ነው ሁሉም እንደዛው ነው እና ለምሳሌ አንድነት ጎራው 150 መቀመጫ ይኖራል ማለት ነው። 
ባንዳንዱ ጉዳይ ላይ ተመሳሳይ አቋም ሊያራምዱ ይችላሉ። ባንዳንዱ ጉዳይ ግን ኢቭን ከውስታቸው የተለያየ አቋም ሊያራምዱ ይችላሉ። ዳዝ ማተር ግን እንደ ጎራ ይሄን ያህል ፕሮፖርሽን ሊሰጠው ይገባል የሚለው ነገር ነው ለማስቀመጥ ሊሞከር ነው እና 20% ሲባል 20 መቀመጫ አይደለም አይደለም ሰፊ ውክልና እንዳላቸው መገንዘብ ያስፈልጋል ወደ ሁለተኛው ስልመጣ ጥሩ ጥያቄ ነው በእኛም ውስጥ የነበረ ክርክር ነው ይሄ የፖለቲካ ጉዳይ ነው ሲቪክ ማህበራቱ ለምን እናስገባቸዋል የሚል ነገር ተመስጦ ነበር ግን አንደኛ የህጋዊነት ጥያቄ ካነሳን አሁን በዛ የሽግግር ሂደት ውስጥ ምን ሳተፈ የፖለቲካ ፓርቲዎች ሁላችንም በነጻና ፍርጫ ዲሞክራሲ አይመርጫ ተመርጠን ያዝ ነው የህዝብ ህዝብ ይለም ገጆን ፓርቲ በተጽኖ በማጨርበር ነው አሁን ያለው ውክልና ያዘው ተቃዋሚዎችን በመርጫ ተሳትፈን የተሰጠው ውክልና ይለም እንስ ነው ያው በታሳብ የሚደረገው ግን ሪያሊቲ ውስጥ አለ ምን ወክለው የህብረተሰብ ክፍል አነሰም በዛም እንዳለ ይታወቃል ከሚል ስለዚህ ይሄን ጉዳይ ይሄን የሽግግር ሂደት you know purely የፖለቲካ ፓርቲዎች ብቻ ከመናገርገው ሌሎች ኢንተረስቶች አሉ በፖለቲካ ድርጅቶች ላይ ወከው የሚችሉ ስለዚህ እነሱም እንዲሳተፉበት ማድረግ የበለጠ ህዝባዊ ያደርጋል ግራስ ሩት ተሳትፎም እንዲኖር ያደርጋል እና አልተወከልኩም የሚል የህብረተሰብ ክፍል እንዳይኖር እናደርጋለን እና የሀገሪቱ ንጻ ፈንታም ደግሞ የፖለቲካ ፓርቲዎች ብቻቸው እንዲወሱ ነው ማድረግ በዚህ ረገድ ተገቢ አይደለም ከሚል ሐሳብ ይለም ይሄ ማለት ግን ለምሳሌ የሽግግር መንግስቱ 3 አመት እድሜ ካለው ስራው የሚጠናቀቀው ፖለቲካ ፓርቲዎች ምርጫ ውስጥ ገብተው በህزب የሚመረጥ መንግስት ሲቋቋም ነው የስልጣን ሂደቱን ያልከው አሁን እዛ የምርጫ ሂደት ውስጥ ለምሳሌ ፒውርሊ የሚሳተፉት የፖለቲካ ፓርቲዎች ብቻ ቋሚ መንግስት ለማቋቋም ማለት ነው ይሄኛው የሽግግር ሂደት ግን እንደ ቋቋሚ መንግስት አይደለም አንደኛ በህزب ምርጫም የተመረጠ አካል አይደለም ስለዚህ በህزب ምርጫን ያልተመረጠ አካል ፒውርሊ ጉዳዩን ያገር ጉዳይ ሆኖ ይያለ ያጠቃላይ ህزب ጉዳይ ሆኖ ይያለ የፖለቲካ ፓርቲዎች ብቻቸው እንዲወስኑ ከመናደርክ ሰፋ ያለ መሰረት ቢኖር ህዝባዊ ተሳትፎን ያሳድጋዋል ቀድም ያልኩን ደግሞ በፖለቲካ ፓርቲዎች መካከለ የሚፈጠረው የኃይል ሽኩቻ የሚዛን መዛባተ ትንሽ ሚዛን ሊያስጠብቅ ይችላል ከሚል ነው አንዱ ከ1983 ሂደት ምን ይለየው ይሄ ነው መልካም በቃ አሁን የመጨረሻ ጥያቄ ጠይቄ ለቆብታለሁ ሌላ ቀን ምን ንገናኛል ብዬ ተስፋ በማድረግ የ የትግራይ ጉዳይ እናነሳለን መደምደሚያ ላይ ቀድማ እንስቻለሁ ምናልባትም በሆነ ወቅት የሚታየው ጥረት ረግቦ የትግራይ ህዝብ በራሱ ሙሉ ፈቃድ የኢትዮጵያ አካል ሆኖ የሚቀጥልበትን የተሻለ እድል መፍጠር የምንችለው የሚል ብዙ ዝርዝሮች ውስጥ አንዱ ነው እና ትግራይ ውስጥ የትግራይ ህዝብ እንግዲህ ሳይንሳዊ እንዲያው ጥናትን ባናረግ እንኳን በአብዛኛው ሰው ከኢትዮጵያ ጋር መቀጠል እንደ መጻኢ እድል አያዩ ብለን ታሳቢና አይደል ወይ ጥያቄ ምልክት እናርግበት አንድ እና የሕገ መንግስት ማሻሻያን ታሳቢ ስለሚያደርግ ሰነዳቹ የሕገ መንግስት ማሻሻያ ሳይደረግ የህزبው ውሳኔ ትግራይ ከኢትዮጵያ ጋር ተቀጠል አትቀጠል የሚለው ጥያቄ ውስጥ ቢነሳ የርሶ ሐሳቤ ወይም እንደ ስብስብ ምን ሊመልሱት ይችላሉ ምንድነው ማለት የህزبው ውሳኔ ተደርጎ የትግራይ በመጻየድል ከኢትዮጵያ ጋር ነው አይደለም የሚለው አንድ ከሱ ጋር በተያዘ ደግሞ ሰነዱ ላይ ለምሳሌ አሁን ሰነዱ በመታዘጋጁበት ወቅት እንደዛ ላይ ሆን ይችላል አሁን ግን የትግራይ ኃይሎች ተመልሰው ትግራይ ውስጥ ነው ያሉት ኤርትራ ያዘው ቦታስ ካሁን አለ ምራብ ትግራይም ያው የሚታወቀው ነው እና ከጥቅምት 24 በፊት ወደ ነበረው ሁኔታ ተመልሶ ማንኛውም ይሄ የሚሄደው ሂደት ይሄድ የሚለው ነገር ሰነዱ ላይ ለምን እንደሆነ ያልተቀመጠው አው ሰነዱ ላይ የመጀመሪያ ጉዳይ አላደረገው ተኩስ ለማቆም እንደቀደመ ሁኔታ አላስቀመጠ ነው ምንጪ አሁን የምትለው ጉዳይ አስቀምጣ ነው ታክስ ከቆመ በኋላ ለድርድር ከሚቀርቡት ጉዳዮች ውስጥ አንዱ ይሄ አወዛጋቢ የሆኑ አካባቢዎች እንዴትና በማን ተይዘው ይቀጥሉ የሚለውን ጉዳይ መወሰን ድርድሩ ይካሄዳል ማለት ነው አስቀምጣናል ግን ምንድነው እሱ ጉዳይ ከታክስ ማቆም በፊት ከመጣ መላያት ሊፈጠር ይችላል ታክስ ማቆም የመቆመን ጉዳይ ወደ ተግባር ለመለወጥ አስቸጋሪ ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል ስለዚህ ታክስ ለማ ከመቆመው ፊት ያ ቀድም ያለ የርዳታ ባዳረስ ጉዳይ ያለ ምንም ቅርብ ቅድም ሁኔታ ይቀመጥ ሌሎቹ ጥያቄዎች ከሱ ውስጥ ያሉት ጥያቄዎች ግን በድርድር ሂደቱ በቀደም ተከተል የሚፈቱበት ሁኔታ ይቀመጥ የተማመነ 
እና አስቀድመን ብናመጣው ካለው አጣቃራ የፖለቲካ ክረት አንጻር አለመግባባ ተፈጥሮ ወደ ተኩስ ማቆም የሚደረገውን ጉዞ ሊያሰናክለው ይችላል ከሚል ጀኒውን ፍርሃት ይመጣ ነው ይሄ መረበቅን ይችላል ይመስላል ይሄ ነው ግን ዋና ነጥብ ሆኖ ከቀዳሚ አጀንዳዎች ውስጥ አንዱ የሚወሰነው ይሄ ነው ይሄ ነው ለምሳሌ የስታትስ ኮ አንቴ ነው የሚያስፈልገው ወይስ አወዛጋቢ የሆኑ ታካሎች እንዴት ይቀጥሉ የሚለው የመጀመሪያው ውሳኔ ድርድሩ ሲካሄድ አንዱ ጥያቄ ሆኖ የሚታየው ሱ አስቀምጠነው ማለት አፋጣኝ ሆኖ መፍቴ የሚያስፈልገው ከተኩስ ማቆሙ በፊት ካመጣ ነው ግን ተኩስ እንዳይቆም እንቅፋት ይሆናል የሚል ፍራት አለው ለየ ተገቢ ፍራት ይመስለኛል ተገቢ ፍራት ይመስለኛልና አቆመ ነው በድርድር ይፈታ ይችላል ያ ጉዳይ እና በቀዳሚነነትም እሱ መታየት አለበት የሚል ነገር ነው ያነሳ ነው ሌላ ያነሳው ነገር የትግራይ ጉዳይ እኔ እስከሚገባይ ድረስ የሽግግር መንግስት መቋቋም ጥያቄ የኛ ጥያቄ ብቻ ነው የኢትዮጵያን ጥያቄ ነው አዲስ የሽግግር ሂደት መቋቋም አለበት ብለው አመነው አላል ኢትዮጵያን አልጠየቁም ለነገሩ ስለ ኢትዮጵያ ስቴትመንት በተለያየ ጊዜ ሲሰጡበት አይተናል የአውሮፓ ኃይሎችም ጥያቄ ነው የኛ ጥያቄ ብቻ ነው የትግራይ ህዝብ የራሱን ድል በራስ መወሰን ተፈለገ እና የመገጠም ሪፈረንደም መስጠት ፈልጋለሁ ካለ በህጋዊ አግባብ ነው መሆን ያለው አይደለ በህጋዊ አግባብ ነው መሆን ያለበት ህጋዊ መንግስት ያስፈልጋል ያለ ማለት ፕሮሲጀሩን እናቀዋለን አይደለ ህገ መንግስቱ ላይ የተቀመጠው አንድ ህጋዊ መንግስት ባለበት ሁኔታ እንዴት መፈጸም እንዳለበት በደንብ አድርገው አስቀምጠው አሁን ባለነ ሁኔታ ያለ መፈጸም ያስፈልጋል የሚያስችለን ሁኔታ ነው ወይ ያለ የሽግግር ሂደቱ ባልተቋቋመበት ሁኔታ በፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል እንደ አይነት ቅራኔ ባለበት ሁኔታ አለ መተማመን ባለበት ሁኔታ እንደዛ አይነት ውሳኔ ለማስጠጥ የሚያስችል ሂደት ማድረግ እንችላለን በእኛ በኩል አይመስልም እና ህጋዊ ሁኔታ የሚያስፈልገው ለምን እንደሆነ አንደኛ በህግ አግባብ ፕሮሲጀሩን እንዲመራ ለማድረግ ህጋዊ መንግስት መኖር አለበት ሁለተኛ አንድ አካል ከዚህ ሀገር ኮ ነገ ቢገመጠል ህጋዊ ዕቅና የሚሰጠው ማከላይ መንግስት ያስፈልጋል አምሮበት ማለት ምክንያቱ ህግ መንግስቱ ይሄ ነው ማከላይ መንግስቱ እቅና ሲሰጥ ነው ማለት ነው። ማከላይ መንግስቱ እቅና ካልሰጠ ይሄ ነገር ወደ ተግባር ይለወጣ ይችላል። ስለዚህ ይሄን ታሳቢ ማድረጋ ለዚህ ነው ያ የሚቋቋም የሽግግር መንግስት የህزبው ክልና ያለው አይደል። ቋሚ መንግስት አይደል። ስለዚህ ወሳኝ የሚባሉ ነገሮችን እዛ ላይ አንስቶ መወሰን ተገቢ አይደል። በህزب የሚመረጥ መንግስት ሲመጣ ሲቋቋም በህገ መንግስቱ ውስጥም ደግሞ መሻሻል አለባቸው ተብሎ የተማመነባቸው ነገር ነው። በህزبው ውሳኔ ከተወሰኑ በኋላ በሪፈረንደም የሚወሰኑ ጉዳዮች ያንን እንዲወሰን ማድረግ ተገቢ ነው የሚል ነው ያስቀመጠ። እንደም ጌታቸው እዚህ ላይ መቀመጥ ያለበት ሂደቱን የዚህ አይነት የመገንጠል ጥያቄንና ፍላጎት የማስቀረያ ስልት አድርጎ አንድ አንድ ሰዎች ላይ ያዩ ይችላል። ይሄ ተገቢ አይደለም። የኛን እምነት ልንገር አንድ حزب ኢትዮጵያ ውስጥ በደል ደርሶብኛል ከኢትዮጵያ ጋር መቀጠል አልፈልግም ብሎ ከወሰነ ጉዳዩ ህገ መንግስቱም ሲቀመጥ ከህገ መንግስቱም ውጪ ሁን ማንንም ምድራዊ ኃይል ያስቀረው አይደለም ማንናችን ምንድን አስቀረው እንጂ ስለዚህ ይሄን ሂደት በዚህ መልኩ ለማድረግኛ ስናስብ የህزبን የመወሰን መብት ለመገደብ እንዳልሆነ ግንዛቤ ውስጥ ማስገባት ያስፈልጋል ግን ያልተመረጠ መንግስት አንድን ክልል ወይም አንድን አካባቢ እንዲቀመጥል የሚያስችል ፕሮሰስ ሊያካሂድ አይችልም ህገ መንግስቱ አይፈቅድ ከዚህ አንጻር ነው መታየት ያለበት ስለዚህ ምንድነው የትግራይ ህዝብ ለምሳሌ በበጎ ፈቃዱ በኢትዮጵያ አንድነት አብሮ የሚቀጥልበት እድል እንዲኖርም የሚል ነገር ተቀሰናል አየ የችግሩን ክብደት ለማሳየት ነው ይሄ ያለው እኛ አሁን የትግራይ ህዝብ ከደረሰበት ችግር አንጻር እንደዛ አይነት ጥያቄ ማቅረቡ ቅልጦት ነው ወይ ማይገባ ነው ብለና እናምን ያነሰ በአንድ ጥያቄ ብቻ ላይ ያነሰ ይችላል የኢትዮጵያ መንግስት ነኝ የሚል ሃይ የውጭ ወራሪ ኃይል ያውም ሻቢያን የመሰለ የበቀል ስሜት ውስጥ የኖር ኃይል ይሁን ትግራይ ውስጥ አስገብቶ የትግራይ ህዝብ እንዲጨፈጨ በማድረጉ ብቻ የትግራይ ህዝብ የዛ አይነት ስሜትና ፍላጎት ቢያድርበት እኔ ይሄን መቃወም ይችላል አይመስል አይመስልኝ ግን ምንድነው ሂደቱ ሰላማዊ ሆኖ ሁላችንም ተረጋግተን ለጠፋው ጥፋት ይቅርታ ተጠያይቀን ስም አሁን ያለው ስሜታችን በርዶ ችግሩን ከጋራ ፍላጎትና ጥቅም አንጻር የመመርመር እድል አግኝተን ነው መወሰን ያለው አሁን ስሜት ነው ጥላቻ ነው ያለው በስሜትና በጥላቻው ውስጥ ሆነ ምትወስነው ውሳኔ ለሀገሩም ላጠቃላይ ላይጠቅም ይችላል ራሱ ለትግራይ ህዝብ ላይጠቅም ይችላል 
መጀመሪያ ከስሜት ከጦርነት ስሜት ከጥላቻ ስሜት መውጣት መቻል አለበት እንደዚህ አይነት ሂደት ያስፈልገናል ከዛ በኋላ የትግራይ ህዝብ አብሮ መቀጠል ከፈለገ እሰየው የኔ ፍላጎት ተንሳለ እሱ ነገሮች ታሩ ነው ይቅርታ ተጠያቂቀን ለጠፋው በደን የነው ተጠያቂዎች ተለይተው ተጠያቂነት ኖሮ እንደዛ አይነት ነገሮች ወደፊት እንደማይደገሙ ዋስትና ሊሰጥ የሚችል ሁኔታ ፈጥረ አንድ ላይ መቀጠል አለብን ብየረማ ነገር ግን የትግራይስ በፍጹም ከዚህ በኋላ አልቀጥልም ካለ ደግሞ ማናችን ምን እናስቀርብ አግባብ ባለው ሂደት በዛ ጉዳይ ላይ ውሳኔ የሚሰጥበት እንድል ማወር አለበት ይላል ዝም ብለን በልህና በጥላቻ سنጨራረስ ምን ኖር አንጂ ምን ኖር አንጂ ኢትዮጵያ አንድነት በፍላጎት ብቻ ነው እናስቀጥለው እንጂ በመተማመን በመነጋገር በመወያየት ነው በኃይል የሚሆን ነገር በኃይል እንደማይሆን ካሁን ቀደም የማይተነው ብዙ ጥፋቶችን አጥፍተናል ስለዚህ ስለ ፕሮሰሱ ስናወራ በሪፈረንደም የሚወሰኑ ጉዳዮች ቋሚ መንግስት ከሆነ በኋላ እንዲደረገ የማድረጉ ጉዳይ አንደኛ የህገ መንግስቱን መንፈስ እንደሱ ስለሆነ ሁለተኛ ሽግግር መንግስቱ የህزب ማንዴት የሌለው ስለሆነ በአስቀዳጅ ሁኔታ የተቋቋመ የፖለቲካ ተቋም ስለሆነ ሶስተኛ አሁን ያለን ስሜት ደግሞ መስከንም ስላለበት ነገሮችን በሰከነው ሁኔታ የማየት እድልም ማግኘት ስላለብን እንጂ ምናልባት አንዳንዶቹ የእንትን ኮንስፓየር ያደረግን ያንድን حزب መውት ይኖ በጓሮ ወበር ለመጥለፍ ለማስቀረት ያደረግና አድርገው ማየት የለባችሁም ትክክል አለ እና ኢመን ያ 3 አመት ሽግግር ሂደት እኮ ይሄ አሁን የተፈጠረውን ጥላቻ ቅዋሚ ይኖ ለማለስ ለስ ወደ ቀልባችን እንድንመለስ ለማድረግ የሚረዳ እኮ ነገር ነው አይደል ቢህራዊ ቅ ያለው እኮ ለዛ እኮ ነው እዛ የኡነት አፈላላጊ የትራንዚሽናል ፍቱ ያስፈልጋል እኮ ያለው እነዚህ ሁሉ ነገሮች እንዲለዘው ከለዘበ በኋላ ማንኛውም ህዝብ የሚፈልገው ነገር ይመስል ድል ነው በስሜት ውስጥ ሆነን ግን እንደዛ ማድረግ ለማን ነው የማይጠቅም ቢየ ነው ማለት ነው ለኢትዮጵያ ህዝብ ባጠቃ ላይ ጠቅሞ እንደዛ አይነት ፍላጎት ላላችሁ አካባቢዎች ማይጠቅም ከዛ አንጻር ቢታይ ጥሩ በጣም ጥሩ አቶ ልደቱ አያሌው ታዋቂ ፖለቲካ ሰው በድፍረት ሐሳባቸውን ሰው ደግፈው ማደገፈው ለህزب ይጠቅማል የሚሉትን በማካፈል የሚታወቁ ናቸው ብዙ አጋ ከፍሏል በዛ ብዙ ሰው የሚያቆይ ይመስለኛል ሶስት ሰዓት ያክል አውርተናል ግን ብዙ ማውራት እንደምንችል ይታየኛል ሌላ ጊዜ እንከናኛለን ለዛሬው ግን ለሰዓቱ እጅግ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ዘር ይስተልኝ ከልብ ነው ማመሰግነው ጌታቸው አድማጮቻችንም ሳናሰለች አንቀር ምክንያቱም ረጅም ነው እና ይቅርታን ጠይቃለን ስላዳመጣችሁን ጊዜያችሁን መስዋዕት አድርጋችሁ ከልብ ነው ማመሰግነው ዘር ይስተልኝ መልካማ የተከታተሉ ነበር በትጋት እና በንቃት መልካም ልደት ለርሶ መልካም ደሞ ልደት ነው የጌታችን ልደት መልካም ጊዜ እሺ ሰላም ነው በቀጥታ ስትከታተሉት የነበረው በዩቲዩብ እና በፌስቡክ ከዩኤምዲ ሚዲያ ከታዋቂ ፖለቲከኛ የፖለቲካ ሰው ጻሃፊ አቶ ልደቱ አየለው ጋራ ነበር ነገ በ 7 ፒኤም ኢስተርን ታይም ከዶክተር ጆን ያንግ ጋራ ጆን ያንግ አፒዛንት ሪቮሉሽን ኢን ኢትዮጵያ በሚል የሶስተኛ ዲግሪ ስራቸው ይታወቃሉ ባሆነ ወቅቱም በቅርብ ጊዜ ኔሽን ስቴት በሚል መጽሐፍ ከሌሎች ጋራ የጻፉታል አሁንም አዲስ መጽሐፍ እየጻፉ እንደሆነ አጋርተውኛል ኮባዲስ ትግራይ ትግራይ ወዴት በሚል በእንግሊዝኛ ነገ 7 ፒኤም ኢስተርን ታይም እናገራለን ለዛሬ ይሄን ይመስል ነበር ስለተከታተላችሁና መሰግናለሁ በቀጥታ እየተከታተላችሁ ለብዙዎች አጋሩ አዳርሱ ብዙዎች እንዲከታተሉት ለመረጃ ጠገብ ለማስረጃ መር ተዋሶና ውሳኔ በአፍሪካ ቀንድ የተቻለነን ትንሽ አስተዋጽኦ ለማድረግ የታተረን እንገኛለን ደግፎን ተቃውሙን እንደፈለጋችሁ ግን ተከታተሉን መልካም ጊዜ